விழிப்பு முதல் உறக்கம் வரை அன்றாட பயணத்தில் இணைந்திருக்கும் அன்றாடம் பயணம் செய்யும் நேரத்தோடு பயணம் செய்யும் உறவோடு பயணம் செய்யும் வேலையோடு பயணம் செய்யும் தொழிலோடு பயணம் செய்யும் வாகனத்தோடு பயணம் செய்யும் அனைத்து பயனர்களுக்கும் காலை வணக்கம் யாதும் ஊரே யாவரும் கேளீர் தீட்டும் நன்றும் திரதர வாரா நோதலும் தண்ணிதலும் அவற்றோரண்ண சாதலும் புதுவது அன்றே வாழ்தல் இனிதர மகிந்தென்றும் இளமே முனிவின் இன்னா தென்றலும் இளமே மின்னொடுவானும் தந்துளி தலையியானது கல்பொரு தெருங்கு மல்லல் பேர் யாற்று நீர் வழி படுவும் புனை போல் ஆறுயர் முறை வழி படுவும் என்பது திறவோர் காட்சியில் தெளிந்தன மாகலின் மாட்சியின் பெரியோரை வேத்தலும் இளமே சிறியோரை ஹெதல் அதிரினும் இளமே அணியின் பூங்குண்டனாரின் புறநாட்டு பாடல் நூத்தி தொண்ணூத்தி ரெண்டு இதில் முதல் வரியை மட்டும் பாருங்க யாரும் யாரும் ஊரே யாவரும் கேளீர் எல்லா ஊரும் எல்லா ஊர் மக்களும் எம் உறவினரே இன்னைக்கு தொழில்நுட்பம் மிகுந்திருக்கு தானியங்கி வாகனங்கள் பெருசா இருக்கு அனைத்து மார்க்கத்திலையுமே நம்ம என்ன பண்றோம் அப்படின்னா பயணப்பட்டுட்டு இருக்கோம் இன்னைக்கு இந்த ஒரு செய்தி யாரும் ஊரே யாவரும் கேளீர் என்ற வார்த்தை உண்மையாகலாம் அன்று அன்று பாருங்க என்ன மாதிரியான முற்போக்கு சிந்தனையில யாரும் ஊரே யாவரும் கேளீர் எல்லாரும் நம்ம சுற்றம் அப்படின்னா சுற்றம்னாலே பழகி இருக்கணும் இல்ல பழகி இருந்தா பயணம் பண்ணிருக்கணும் இல்லையா அப்பவே பயணம் வந்து எல்லா நேரத்திலும் இருந்திருக்கு பயணம் வந்து புதுசு கிடையாது உள்ள செலவிலும் உடல் அளவிலும் நம் பேரளவிலும் எல்லா அளவிலுமே அன்றாட வாழ்க்கை இறப்பு முதல் இறப்பு வரைக்கும் என்ன பண்றோம் பயணப்பட்டு கொண்டே இருக்கிறோம் இன்னைக்கு ஒரு அழகான வலையரங்கு இந்த ஒரு அழகான வலையரங்கு பயணத்துக்கான வலையரங்கு ஒரு கல்லூரியில படிக்கிறோம் நாலு வருஷம் மூணு வருஷம் படிக்கிறோம் நாலு வருட கல்லூரி நமக்கு ஞாபகம் இல்ல நட்புகள் பெரிய அளவுல ஞாபகம் இல்ல அன்றாட நிகழ்வுகள் ஆசிரியர்கள் கூட பெரிய அளவுக்கு ஞாபகம் இல்ல ஆனா அதுல போன ஒரு டூர் ரெண்டு நாளோ மூன்று நாளோ அந்த டூர் மட்டும் பசுமையை இறக்கும் வரையில் இருக்கு அப்போ பாடம் கத்துக் கொடுக்காததை பயணம் கத்துக் கொடுக்கறதுக்கு புரிதலுக்கானதா இந்த செய்தியோட இன்றைய வலையரங்கி ஆரம்பிக்கிறேன் அனைவருக்கும் மதர் வணக்கம் இது வெள்ளிக்கிழமை காலை மதர்ஸ் நேரம் மதர்ஸ் மெட்ரிக் பள்ளியின் தாக்கத்தான் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஒன் என்கின்ற தொடர் பயணத்துக்கு உங்களை அன்போடு அழைக்கிறேன் இன்று தொடர் பயண வரிசை எண் நாற்பத்தி ஏழு தொடர் பயண எண் நூத்தி முப்பத்தி ஆறு ஒரு மகிழ்ச்சியா இருக்கு ஏன்னா இவ்வளவு வலையரங்கல அனைத்து நலன்களும் பேசணும் அனைத்து நலன்களும் ஒருங்கே இருக்கிற ஒரு வலையரங்கு இப்ப நம்ம ஒவ்வொரு செயல் செய்யும் போது அந்த ஐம்பூதங்கள் மெய் வாய் கண் மூக்கு சரி ஒண்ணு ஒண்ணுதான் சந்தோஷப்படும் படிக்கும் போது ஒண்ணு விளையாடும் போது ஒண்ணு அது மாதிரி நுகரும் போது ஒண்ணு அது அது சந்தோஷப்படும் ஆனா ஐந்து புலன்கள் மொத்தத்துக்கு ஒரு விருந்து வைக்கணும்னா மெய் வாய் கண் மூக்கு செவி அவ எல்லாத்துக்கும் ஒரு விருந்து வைக்கணும் அப்படின்னா ஒரு அழகா ஒரு பயணம் தேவைப்படும் நம்ம வீட்டுல இருந்தா சொல்லுவாங்க இப்போ வீட்டுல நம்ம ஒரு மாதிரி மனசு சரியில்லாம இருந்தோம்னா இல்ல ஏதோ ஒரு கவலையோ கஷ்டத்தில் இருக்கோம்னா பெரியவங்க விளையாட்டா சொல்லுவாங்க ஏ ஒரு போக்குக்கு வெளியில போயிட்டு வாடா அப்ப என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா பெரிய பெரிய மோட்டிவேஷன் எல்லாம் நம்மள மாத்தாதது பெரிய பெரிய புத்தகங்கள் நம்ம வாழ்க்கையை மாத்தாதது ஒரு குட்டி பயணம் மாத்தும்ன்றத உணர்ந்துருக்கிறாங்க இல்ல சார் குடும்பத்துல ஒண்ணும் சரியில்லை புள்ள எல்லாமே பிரச்சனையா இருக்கு எனக்கு எல்லாம் பிரச்சனையா இருக்கு நான் இடத்த மாத்தி பாக்கலாம் அப்போ பயணம்னால இடம் பெயர்தல் ஒன்று இருக்கு அப்ப நம்ம வாழ்வியலோடு பயணிக்கிறதும் நமக்கு அழகான அனுபவங்களை கொடுக்கிறதும் எல்லாமுமா இருக்கிறது நம்மள அசுவாசப்படுத்துறதும் முதுமையில கூட நம்ம மறுபடியும் திரும்பி வாழ முடியும் அப்படின்னா நம்ம வாழ்ந்த வாழ்க்கை அங்க ஒரு பயணம் இருக்கு இல்லையா அந்த பயணத்தை பத்தி ஒரு அழகான வலையரங்கு நம் பிறப்பு முதல் இறப்பு வரை ஒரு யாக்கை பயணம் இறந்த பின்னாலும் ஒரு ஆன்ம பயணம் அப்போ பயணம் வந்து நம்ம உயிரோட இருக்க மட்டுமே கிடையாது நம்ம ஒரு இந்த உடல் போத்தன இந்த போர்வை போனா கூட அந்த ஆன்ம பயணம் வந்து தொடர்ந்துகிட்டே இருக்கு இந்த பயணம் ஏன் அந்த பயணத்தின் வகைகள் என்னென்ன பயணம் என்னதெல்லாம் பண்ணும் இந்த பயண நம்மளுக்குள்ளார அசுவாசப்படுத்துறது வந்து கற்றல் இருந்து எந்த மாதிரி எல்லாம் மாத்துறது அந்த பயணத்தை ஆவணப்படுத்துறது எப்படி பயணம் வந்து வாழ்க்கைக்கு தேவையா நம்ம விருப்பப்பட்டாலும் விருப்பம்னா பயணம் பண்ணிதான் இருக்கும் அந்த பயணத்தை பயனுள்ள மாத்துறது எப்படி பயணத்தின் வகைகள் என்ன மாதிரி எல்லாமே இருக்கிறத பத்தி எல்லாம் இன்னைக்கு ஐயா அவர்கள் நமக்கு பேச கொடுக்குறாங்க பயணம்னால என்னது அப்படின்னா தேடல் வருது தேடல் இருந்தாதான் அந்த தேடி போகும்போது ஒரு பயணம் வந்து கண்டிப்பா தேவைப்படுது இருபது இருபத்தோராம் நூற்றாண்டு மிகப்பெரிய கண்டுபிடிப்பு ரெண்டு இருக்கு அது நம்ம வாழ்க்கை வாழ்வியில மாற்றி கொண்டிருக்கிற இற மிகப்பெரிய இரண்டு கண்டுபிடிப்பு ஒண்ணு டெலிகம்யூனிகேஷன் ஒன்னு ஒன்று வந்து ஆட்டோமொபைல் டெலிகம்யூனிகேஷனா தொலைத்தொடர்பு சாதனங்கள் அது நம்மள உள்ளையும் நம்மள உறவுகளையும் நோக்கி உள் சார்ந்து பயணிக்க வழிவிடுது ரெண்டாவது வந்து ஆட்டோமொபைல் தானியங்கி இயந்திரங்கள் இது ரெண்டு மட்டும் இல்லாட்டினா உலக வாழ்க்கை எதுவுமே கிடைய
வைரமோ மத்தது எல்லாம் இருந்தது அப்படின்னா ஒரு மிகப்பெரிய லெவல்ல இருக்காது அந்த மாதிரியான வரத்துல இப்ப வாழ்ந்துட்டு இருக்கோம் நம்ம இப்போ வாழற மக்கள் எல்லாமே தொழில்நுட்ப வளர்ச்சியும் ஆட்டோமொபைல் டெலிகம்யூனிகேஷன் எல்லாமே மிகப்பெரிய வரத்துல நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா இயக்க நிலையும் நம்ம என்ன பண்ண முடியும் நம்ம பயணத்துக்கு அப்படின்னு இயக்கம் இல்லாம நிலைமையிலும் ஒரு நம்ம பயணத்தோட முடியணும் இந்த பயணத்தோட பழையறம் கூட நோக்கம் என்னது அப்படின்னா நமக்குள்ளும் வெளியையும் பயணப்பட்டு நம்ம அசமப்படுத்தி எதிர்கால தலைமுறைக்கு இருக்கிறது எல்லாமே நாம பார்த்து ரசித்து அதை பக்குவமாக அடுத்த தலைமுறைக்கு மெருகூட்டி அது கொடுக்கணும் மெருகூட்ட முடியலன்னா கூட அந்த பயன்பாட்டை அவங்களுக்கு கொடுக்கணும் நம்ம தகவலை எல்லாம் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா ஒரு மனிதன் வந்து முழுமையாக பயணத்தை எல்லாம் கண்டு நம்ம பெரிய லெவல் என்ன ரீச் ஆக முடியாது இருந்தாலும் நாம் பந்த பயணங்கள் உன்னொருத்தர் கூட என்ன பண்ணலாம் பாடமாக இருக்கலாம் அந்த வகையில் இதை பார்ப்பது எப்படி ரசிப்பது எப்படி ருசிப்பது எப்படி ஒரு சின்ன ஒரு எக்ஸாம்பிள் பாருங்களா பேருந்து தொடர் வண்டி ஜன்னல் ஒரு ரசிப்பு இப்ப எல்லாருமே என்ன பண்ணுவீங்க அவங்க பழைய காலத்துக்கு பயணிச்சுட்டு இருப்பீங்க பேருந்து தொடர் வண்டி ஜன்னல் ஒரு ரசிப்பு நாம் நகர்ந்து நிலாவையும் நம்மோடு நகர்வதாக உண்டாகும் தோற்றம் பஸ்லயோ சைக்கிள்லயோ இதுல போக இருக்கும் போது நிலாவையும் நம்ம கூட்டுக்கிட்டே போயிட்டு ஒரு ஃபீல் இருக்கும் ஓடி தொடுவானம் தொட முயற்சித்த முதல் பயணம் என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா வண்டியிலயோ சைக்கிள்ல போயிட்டு இருக்கும் நடந்து போகும் போது நம்ம நடக்க நடக்க தொடுவானம் முடிஞ்சு போயிட்டே இருக்கும் இல்லையா அதை ஓடி பிடிக்கிறதுக்கு எல்லாருமே என்ன பண்ணிருப்போம் முயற்சி பண்ணிட்டு இருப்போம் மிதி வண்டி அப்பா ஓடு முதல் பயணம் இல்ல இவ்வளவு அழகா இருக்கு இல்லையா நம்ம விருப்ப பாடல் பேருந்தில் பயணம் அது அது என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா நம்ம அப்படி சொல்லும் போதே நமக்கு என்ன பண்ணுது அப்படின்னா நம்ம எவ்வளவு அழகா சமாதானப்படுத்து பண்ணுங்க அப்ப பயணம் வந்து நம்மளை சமாதானப்படுத்துகிறது நம்மளை சந்தோஷப்படுத்துகிறது நம்மளை பள்ளிகளில் கல்லூரிகளில் புத்தகங்களில் நடக்காத கட்டல் நிகழ்வுகளை அனுபவ பாடமாக எப்பயுமே நம்மளுக்கு கொடுத்துட்டு இருக்கு அந்த பயணத்தை பத்தி எல்லாமே இப்ப திரைக்கடல் ஓடியும் திரவியம் தேடு இப்ப பயணம் பண்றதுக்கு நோக்கமும் இருக்கலாம் நோக்கம் இல்லாம இருக்கலாம் அதை பத்தி எல்லாம் தான் பேச போறாங்க மின்னாள் ஆகாய வழி தரைய வழி நீர் வழி எண்ணெய் வழி எழுத்து வழி இதுதான் மீடியம்னே கிடையாது நம்ம என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா மூணு வழி பிரிச்சு வச்சிருக்கோம் அது மீடியமே கிடையாது நம்ம டிராவல் பண்ணணும்னு நினைச்சுட்டோம்னு வச்சுக்கலேன் எந்த வழியில நம்ம என்ன பண்ணலாம் பயணம் பண்ணலாம் நம்ம உடலியல் இடப்பயிற்சிக்கு மட்டுமே பயணம் கிடையாது உள்ளத்தியல் இடப்பயிற்சிக்கும் இந்த பயணம் வந்து மிகப்பெரிய ஒரு தூண்டுகோலா ஒரு திருப்திட்டா இருக்கு நம்ம நம்ம வம்சம் நம்மளா இருக்கோம் இல்லையா எல்லாமே நம்ம வேட்டை சமூகம் தான் அப்பவே மனுஷன் வேட்டையாடனா பயணப்பட்டு போய் முயற்சி பட்டு தான் இருக்கும் அந்த வேட்டை சமூகம்ன்றது அடுத்து நாடோடி சமூகம் குழு குழுவா இருந்தோம் குழு குழுவா பயணித்தோம் குறுப்பு தினங்களை கண்டுபிடிச்சோம் நிறைய கண்டுபிடிப்புல மிகப்பெரிய கண்டுபிடிப்பு என்னது அப்படின்னா இருபத்தி ஒரு நூற்றாண்டுல அந்த டெலிகம்யூனிகேஷன் சொன்னா இல்லையா அதுக்கு முன்னாடி எல்லாமே சாந்தி ஆரம்ப காலத்துல தற்காலத்துல மனிதன் நெருப்புலாம் கண்டுபிடிச்சது உயர்வா பேசுறாங்க மத்தது எல்லாமே கண்டுபிடிச்சது உயர்வா பேசுறாங்க அது ஒரு இடத்துல மட்டும்தான் அதையும் தாண்டி எல்லா இடத்துக்கும் போனா அந்த சக்கரம் கண்டுபிடிச்சா பாருங்க மனுஷன் அதை உணர்ந்துருக்கான் பாருங்க நம்ம இடப்பயிற்சின்றது எப்போதும் முக்கியம் நம்ம ஒரே இடத்துல அதனாலதான் நாகரிகம் வந்திருக்கு அதனாலதான் இவ்வளவு பண்பாடு இன்னைக்கு பண்பாடு நாகரிகம் நம்ம பேசுறதுலாமே எதனுடைய விளைவு அப்படின்னா பயணத்துடன் விளைவுதான் அந்த பயணம் வாழ்க்கையில எல்லாமும் இருக்கு அந்த அழகான பயணத்தை பத்தி அவருடைய அனுபவத்தோட அவர் சென்று வந்த இடங்களோட ஒரு அனுபவ பகிர்வாகவும் ஒரு அழகில் பயிர்வாகவும் அது எப்படி நம்ம ரெக்கார்ட் பண்றது எவ்வளவு நாடுகளை கூட என்ன பண்ண பயணம் கண்டுபிடிச்சிருக்கு நம்ம புது புது நாடுகள் அமெரிக்கா போன்ற நாடுகள் கூட எது மூலியமா கிடைச்சிருக்கு அப்படின்னா இந்த பயணத்தின் மூலம்தான் எல்லாம் கிடைக்கிற அந்த பயணத்துல நம் வாழ்க்கையும் கிடைக்கும் அந்த நம் வாழ்க்கைய எதிர்கால தலைமைக்கு இருட்டி போறதுக்கான வழிமுறைகளும் கிடைக்கும் இதை பத்தி எல்லாம் இன்னைக்கு நம்மளுக்கு ஐயா அவர்கள் மிக அழகாக பேச போறாங்க நம்மளுக்கு பயணம் வந்து அப்பப்ப தாண்டிட்டே இருக்கும் பள்ளியில ஒரு மாதிரியும் அதுக்கப்புறம் வளர்ந்ததுக்கு அப்புறம் வேலை செய்யற இந்த பருவத்திலையும் அதுக்கப்புறமா தகப்பன் ஸ்தானத்திலையும் அதுக்கப்புறம் முதுமை ஸ்தானத்திலையும் முதுமை ஸ்தானத்துல ஒரு முக்கியமான பயணம் வேணும் உங்களுடைய உங்கள் ஏழமை கால பயணம் ஒரு முழுமையாக ஒரு செயல் செயல் மட்டுமே அழகு செயலும் பயணமும் இருக்கும் என்ற ஒரு நம்பிக்கையிலும் இருக்க வேண்டும் என்ற ஒரு வாழ்த்துதலும் இந்த வலையரங்கை நான் ஆரம்பிக்க முற்படுகிறேன் இந்த ஐயா அவர்களை முறையாக வரவேற்க பள்ளியின் ஆசிரியை உமா அவர்களை அன்போர் அழைக்கிறேன் திரு சக்திவேல் ராமசாமி அவர்கள் தமது இளங்கலை மற்றும் முதுகலை பட்டப்படிப்பை ஆங்கில துறையில் கோபி கலை மற்றும் அறிவியல் கல்லூரியில் பெற்றார் இளம் முனைவர் பட்டப்படிப்பை ஈரோடு கலை மற்றும் அறிவியல் கல்லூரியிலும் கல்வி பட்டப்படிப்பை அன்னை ஜே கே கே சம்பூரணி அம்மா கல்வியல் கல்லூரியிலும் பெற்றார் ஆறு ஆண்டு கால ஆசிரியர் அனுபவம் பெற்ற இவர் தற்போது கோயம்புத்தூர் ஸ்ரீ கிருஷ்ணா கலை மற்றும் அறிவியல் கல்லூரியில் உதவி பேரசிரியராக பணிபுரிந்து வருகிறார் இன்போச
பன்னோக்கில் பயன் பயனளித்து வரும் திரு சக்திவேல் அவர்கள் மதர்ஸ் மெட்ரிக் மேல்நிலைப் பள்ளியின் நூத்தி முப்பத்தி ஆறாம் மலையரங்கிற்கு பேச அன்போடு அழைக்கிறேன் வெல்கம் சார் நன்றி மேம் நன்றி 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 மேம் செக்ரியல் சார் ரொம்ப ஹாப்பி உங்க நேரத்திற்காக நன்றி ஒரு அழகான பயணம் உங்க பயணத்தை சொல்றது நாங்களும் அழகான பயணத்தை எப்படி மறுக்கல வேண்டும் அப்படின்னு நாங்கள் கேட்கறதுக்கு ரொம்ப காத்துக்கிட்டு இருக்கோம் இது மற்றவங்களுக்கெல்லாம் என்னது அப்படின்னா ஒரு வேண்டுகோள் மட்டும் இது வந்து மனமோ உளமோ சார்ந்து ஏதோ ஒரு செய்தி சொல்லுவாங்க அதை கேட்போம் இல்ல பார்ப்போம் அந்த மாதிரி நோக்கல் இல்லாம உங்களுடைய பயண அனுபவங்களையும் உங்களை மறுபடியும் மீண்டு கூட்டும் போகிறது காரண ஒரு வளையரங்க தான் இது ஐயா கேட்கிற கேள்விகள் ஏதாவது கலந்துரையாடலோ தொடர்பாளர்கள் இருந்ததுன்னா நீங்க நேரடியா அன்மியூட் பண்ணிட்டு ரெக்வஸ்ட் பண்ணிட்டு நீங்க பேசலாம் இல்ல பார்ட்டிசிபேஷன் பண்ணலாம் டெக்ஸ்ட் மூலயமா கூட என்னது பார்ட்டிசிபேஷன் பண்ணலாம் இது வந்து காதுக்கு கண்ணுக்கு மட்டும் குளிர்ச்சி கிடையாது எல்லாத்துக்கும் ஐம்பது பிளன்களுக்குமான ஒரு விருந்து தான் அதனால நீங்களும் உங்களுடைய நிகழ்வுகள் எல்லாம் பகிர்ந்துக்கலாம் இது ஒரு அழகான வலையரங்கா ஒரு கலந்துரையாடல் கொண்ட ஒரு உண்மையான ஒரு வலையரங்கா மாத்தி கொடுக்க எல்லாரோடும் வேண்டிக்கொண்டு நான் சக்தி வீரர்களை இந்த உரையாற்ற அன்போடு அழைக்கிறேன் நன்றி யாப்பில்லா பாடலினும் யார் தரும் கவிதை எனும் மாப்பலா போல எண்ணி மடியினிலை வாங்கிக் கொள்ளும் மூப்பில்லாத தமிழே உன்னை முதன் முதலில் வணங்குகின்றேன் மனதில் உறுதி வேண்டும் வாக்கினிலை இனிமை வேண்டும் நினைவு நல்லது வேண்டும் நெருங்கின பொருள் கைப்பட வேண்டும் கனவு மெய்ப்பட வேண்டும் கைவசமாவது விரைவில் வேண்டும் தனமும் இன்பமும் வேண்டும் தரணியிலே பெருமை வேண்டும் கண் திறந்திட வேண்டும் காரியத்தில் உறுதி வேண்டும் பெண் விடுதலை வேண்டும் பெரிய கடவுள் காத்திட வேண்டும் மண் பயனுற வேண்டும் வானகமிங்கு தென்பட வேண்டும் உண்மை நின்றிட வேண்டும் ஓம் 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 நன்மை உண்டாகட்டும் அனைவருக்கும் காலை வணக்கம் அதாவது இன்றைய ஸ்பீச் இன்றைய பேச்சை வந்து நான் ஒரு தியரிட்டிக்கலாக கொண்டு போகாம ஒரு பிராக்டிக்கல் செஷனாக கொண்டு போகலாம் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு ஆசைப்படுறேன் ஏன்னா உங்க தியரிட்டிக்கல் கிளாஸுக்கும் பிராக்டிக்கல் கிளாஸுக்கும் ஒரு மிகப்பெரிய வித்தியாசம் நிறைய மாணவர்களுக்கு தியரிட்டிக்கல் கிளாஸ் கொஞ்சம் பிடி பிடிக்காது வழக்கமாக அவங்க சொல்லுவாங்க ரொம்ப போர் சார் தியரிட்டிக்கல் கிளாஸ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க ஆனால் ப்ராக்டிக்கல் கிளாஸ்ன்னு சொன்னால் எப்படி மாணவர்களுக்கு கொஞ்சமாவது பிடிச்சி போயிடும் ஏன்னா அந்த ப்ராக்டிக்கல் அப்படிங்கிறது வந்து அவங்களே நேரடியாக அந்த களத்தில் இறங்கி வேலை செய்யறது அதனால அந்த மாதிரி இன்றைய செஷனை நான் முடிஞ்ச அளவுக்கு ஒரு தியரிட்டிக்கலாக கிளாஸாக இல்லாமல் ஒரு ப்ராக்டிக்கலாக கொண்டு போனால் எனக்கு விருப்பமாக இருக்கு அதுக்கு முன்னாடி இந்த பேச்சை வழங்க வாய்ப்பளித்த இந்த பள்ளி நிர்வாகத்திற்கு மிக்க நன்றி அதே மாதிரி நம்மளுடைய திருமலை வாசகன் சார் எனக்கு இன்னைக்கு அவரு பேச பேச எனக்கு ஒரு மிகப்பெரிய சந்தேகம் இருந்துச்சு சீஃப் கெஸ்ட் நம்மளா அவரா அப்படின்னு சொல்லிட்டு கிட்டத்தட்ட நான் எதெல்லாம் சொல்லணும்னு இருந்தேனோ அதையெல்லாம் வந்து ரொம்ப ஆழமா அவ்வளவு தகவல் வந்து உங்களுக்கு பயணத்தை பத்தி ரொம்ப ஒரு நேத்து சாயங்காலம் தான் அதை பத்தி கேட்கிறாரு நான் சில விஷயங்கள் சொல்றேன் திடீர்னு பார்த்தா இன்னைக்கு காலையில அவ்வளவு ஒரு அழகா அப்படியே குகிரண்ட முதல்ல இருந்து கடைசி வரைக்கும் அவ்வளவு அழகா கொடுக்கறத பாக்குறப்ப எனக்கு ஒரு மிகப்பெரிய ஆச்சரியமா போச்சு சரிங்களா சரி இருந்தாலும் நம்மளோட ஒரு சீஃப் கெஸ்டா வந்துட்டோம் அவருக்கு டஃப் கொடுக்கறக்காக நமக்கு நம்ம கிட்ட சில பாயிண்ட் எல்லாம் இருக்கு அதை வச்சுதான் நான் இன்னைக்கு என்ன டிஃபெண்ட் பண்ணி ஆகணும் ஃபைன் ரொம்ப நன்றி இன்னைக்கு இப்போ நம்ம பேச்சு ஆரம்பிக்கலாம் இந்த பேச்சு வந்து நாம ஒரு ஒரு சின்ன கேள்வியோட ஆரம்பிக்கலாம் இந்த கேள்விக்கான பதில் வந்து நான் எதிர்பார்க்கறது இல்லை அந்த பதிலையும் நானே கொடுத்துட்றேன் நானே கேள்வியாவும் நானே பதிலாகவும் கொடுத்துறேன் வழக்கமாவே நம்ம சின்ன வயசுல ஒரு வீட்டை விட்டு நம்ம எங்காச்சும் ஒரு நண்பர்களோட ஒரு ஒரு மணி நேரம் ஒன்றரை மணி நேரம் போயிட்டு திரும்ப வரணாவே வீட்டுல ஒரு கேள்வி கேட்பாங்க முக்கியமா அந்த கேள்வி எல்லாருடைய அம்மா கிட்ட இருந்து இந்த கேள்வி கண்டிப்பா வந்திருக்கும் நீங்க வளர்ந்தவங்களா இருந்தாலும் சரி சின்னவங்களா இருந்தாலும் சரி பள்ளியில படிச்சுட்டு இருக்கிறவங்களா இருந்தாலும் சரி இந்த கேள்வி கேட்டிருப்பீங்க எங்கடா போய் சுத்திட்டு வர அப்படின்னு சொல்லி அம்மா எடுத்தோன்னே கேள்வி கேட்பாங்க எங்க போயிட்டு வந்தேன்னு சொல்லி கேட்க மாட்டாங்க எங்கடா போய் சுத்திட்டு வர அப்படின்னு சொல்லி அம்மா எடுத்தோன்னு கேட்பாங்க அப்போ நான் என்ன யோசிக்கிறேன்னா அப்ப சுத்தறது அப்படிங்கிறது வந்து பயன் இல்லாததா அப்படின்னு சொன்னா என்ன பொறுத்த வரைக்கும் கண்டிப்பா சுத்தறது அப்படிங்கிறது ஒவ்வொருத்தருடைய வாழ்க்கையிலயும் வந்து ரொம்ப முக்கியங்க சுத்தறது வந்து ஒவ்வொருத்தருடைய வாழ்க்கையில ரொம்ப முக்கியம் நீங்க நண்பர்களோட முடிஞ்ச அளவுக்கு சுத்துங்க எப்பெல்லாம் நேரம் கிடைக்குதோ அப்பெல்லாம் சுத்துங்க அதே மாதிரி உங்களுக்கு நேரம் கிடைக்கலே நீங்க யோசிச்சீங்கன்னு சொன்னா போனா போகுது ஒரு நாள் ஸ்கூலை கட்டடிச்சுட்டு கூட உங்களை நண்பர்களோட சுத்தலாம் இந்த காலகட்டத்தில் இல்ல பிரிதொரு காலத்துல நான் சொல்றேன் ஆனா அதே மாதிரிதான் நான் என்னுடைய வாழ்க்கையில எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா பள்ளி பருவத்துல நான் ஒரு பள்ளி பள்ளியில படிச்சுக்கிட்டு இருக்கிற காலத்துல பாத்தீங்கன்னு சொன்னா சில நேரங்களை ரொ
இப்படி சுத்தம் ஆரம்பிச்சது தான் ஆனா ஒரு விஷயத்துல நாங்க கரெக்டா இருந்தேங்க கடமையெல்லாம் கரெக்டா இருந்தோம் கடமையெல்லாம் கருத்தா இருந்தோம் அப்படின்னு தான் நாங்க சொல்லணும் அவ்வளவுதான் சுத்தினாலும் கூட படிப்பு படிப்பு அந்த படிப்புலையும் பாஸ் பண்றதுலயும் அடுத்த கட்டத்துக்கு நோக்கி போறதுலயும் வந்து அதுல ரொம்ப சரியாவே இருந்தோம் அதுல நாங்க ரொம்ப தெளிவாம இருந்தோம் நான் இங்க என்ன சொல்ல வரேன் அப்படின்னு சொன்னா வாழ்க்கையில எந்த காலகட்டத்திலயுமே எந்த காலகட்டத்திலயும் வந்து உங்களுக்கு புத்தகம் மட்டுமே வந்து அறிவை கொடுத்துறாது புத்தகங்கள் படிக்கிறது மிக அற்புதமான ஒரு விஷயம் நானே என்னுடைய வாழ்க்கையில இப்ப பாத்தீங்கன்னு சொன்னா இங்க இந்த பயணம் அப்படிங்கிற சொல்றப்ப எனக்கு இதெல்லாம் ஞாபகம் இருந்தது புத்தகங்கள் அப்படிங்கிற சொல்றப்ப எனக்கு ஒரு சில விஷயங்கள்லாம் ஞாபகம் இருந்தது நான் அதிகபட்சமான புத்தகங்கள் படிச்சதே வந்து பயணத்துல தாங்க அதை நான் இந்த இடத்துல நான் பதிவு பண்ணிக்க விரும்புறேன் ஏன்னா இதுக்கு முன்னாடி நான் ஒரு திருச்செங்கோட்டில் ஒரு தனியார் கல்லூரியில வேலை செஞ்சுட்டு இருக்கிறப்ப பணி நிமித்தமா அடிக்கடி திருச்செங்கோடு டு அங்க திருவண்ணாமலைக்கு வந்து பயணம் செஞ்சுக்கிட்டே இருப்பேன் ஒரு ஒவ்வொரு மாசம் திருச்செங்கோடு டு திருவண்ணாமலைக்கு பயணம் செஞ்சுட்டு இருப்பேன் அந்த நேரம் பயண நேரம் அதிகம் பயண தூரம் அதிகம் இந்த இந்த தூரத்தை நேரத்தையும் சரியா பயன்படுத்திக்கணும் அப்படிங்கிற அந்த காரணத்துக்காக நான் என்ன பண்றேன் முதன் முதலா அப்படியே புத்தகங்கள் ஒரு நாலஞ்சு புத்தகத்தை வந்து என்னுடைய பேக்கில் போட்டு அப்படியே போற வழியில அப்படியே படிச்சுட்டு போவோம் முக்கியமா அந்த சேலத்துல இருந்து திருவண்ணாமலைக்கு பஸ் ஏறி கொந்தரியன்னு குறைஞ்சபட்சம் ஒரு நாலு மணி நேரத்துல கொண்டு போய் அங்கு விடுவாங்க இந்த நாலு மணி நேரத்தை எப்படி யூஸ் பண்றது அப்படிங்கிறப்ப புத்தகம் படித்தல் மட்டும்தான் அவங்களுக்கு ஒரே வழி தான் அப்படியே புத்தகத்தை எடுத்து வச்சு படிக்கிறதுக்கு ஆரம்பிச்சீங்கன்னா ஒரு புத்தகத்தை ரொம்ப அழகாகவே முடிச்சிடலாம் அந்த ஒரு ஒரு சின்ன அந்த நாலு மணி நேரம் பயணத்துல ஒரு புத்தகத்தை அழகா முடிச்சு எடுத்து வச்சிடலாம் இந்த பயணத்துல தான் நான் வந்து பாத்தீங்கன்னு சொன்னா உங்களுடைய உங்களுடைய ஊரான இந்த அனுமன் தீர்த்தம் அதெல்லாம் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்களா எனக்கு தெரியல அனுமன் தீர்த்தம் அதே மாதிரி பாத்தீங்கன்னா இந்த ஹரூர் ஊத்தங்கரை செங்கம் சிங்காரப்பேட்டை இந்த ஊரில் நான் நிறைய டைம் சுற்றி இருக்கிறேங்க முக்கியமாக இந்த ஒன்றரை வருஷ காலத்தில் என்னால் முடிஞ்ச அளவுக்கு அந்த ஊர் வழியாக நிறையா சுற்றி 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 அந்த என இடமே வந்து ரொம்ப எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச இடம்னு சொன்னால் அந்த அந்த லொக்கேஷன் தான் முடிஞ்சால் நான் ஒரு ஒரு விஷயம் சொல்கிறேன் நீங்கள் அதை முடிஞ்ச அதை இன்னைக்கே முடிஞ்ச அளவுக்கு இன்னைக்கோ இல்லை நாளைக்கோ வாய்ப்பு கிடைக்கிற நேரத்தில் செஞ்சு பாருங்க ஹரூர்னு சொல்லி ஒரு ஊர் இருக்கு தருமபுரி உங்களுக்கு உங்களுக்கு தெரியும் நினைக்கிறேன் அந்த அரூர்ல இருந்து ஒரு ரெண்டு கிலோமீட்டர் தூரம் தள்ளி போனேன்னு சொன்னா உங்களோட அந்த சிட்டியோட அவுட் சைடு வந்துடும் அவுட்டர் ஏரியா எப்படின்னு சொன்னா அந்த ஊத்தங்கர போற வழியில ஒரு அரூர்ல இருந்து ஒரு ரெண்டு கிலோமீட்டர் தள்ளி போனேன்னு சொன்னா அங்க வந்து இந்த ஹைவே மோட்டல்ஸ் வந்து இருக்கும் ஹைவே மோட்டல்ஸ் முக்கியமா லெப்ட் சைடு இருக்கும் அந்த இடத்துல கொண்டு போய் பஸ்ல இருத்துவாங்க ஏன்னா அதெல்லாம் எனக்கு அந்த அனுபவம் பேசுது சாயங்காலம் ஒரு நாலரை மணில இருந்து அஞ்சு மணி வாக்குல அந்த இடத்துக்கு போய் நின்றுட்டு அப்படியே கிழக்கு பார்த்த மாதிரி நான் அந்த டைரக்ஷன் கூட சரியா சொல்றேன் பாருங்களேன் அந்த ரோட்டிற்கு அந்த பக்கம் போய் நின்றுட்டு அப்படியே கிழக்கு பார்த்து நின்றுட்டு அப்படியே ஒரு ஒரு முறை பார்வை விட்டீங்கன்னு சொன்னா உங்களுடைய வாழ்க்கையில் எவ்வளவு ஒரு மகிழ்ச்சி தெரிவி தெரிவி தெரியுங்களா உண்மையாவே நீங்க மற்ற சுற்றுலா தலங்கள் போறதோடவே வந்து என்ன பொறுத்த வரைக்கும் அந்த இடத்துல போய் நின்று பாருங்க அவ்வளவு ஒரு மகிழ்ச்சி கிடைக்கும் ஏன்னா நான் ஒவ்வொரு முறையும் அந்த திருவண்ணாமலை போயிட்டு திரும்ப வரையில அந்த இடத்துல நின்று பஸ் எல்லாம் அந்த இடத்துல கொண்டு போய் நிறுத்துவாங்க அந்த இடத்துல நின்று அப்படியே வெளியில வந்து ஒரு பார்வை மட்டும் விட்டாங்கன்னா அப்படியே மைண்ட் ரொம்ப ஃப்ரெஷ் ஆகுங்க அவ்வளவு ஒரு அற்புதமான இடம் தான் இந்த இந்த குறிப்பிட்ட ஒரு இடம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவேன் அதே மாதிரி இந்தியா வந்து நீங்க இந்தியால வந்து பல உன்னதமான இடங்கள் வந்து இருக்கு பல உன்னதமான இடங்கள் இருக்கு நீங்க ஒவ்வொரு இடத்துல நீங்க ஆரம்பத்தில் சொன்ன மாதிரி முதல் வந்து வீட்டை விட்டு வெளியில வாங்க வீட்டை விட்டு வெளியில வந்துட்டு அப்படியே முதல் சுத்தருக்கு ஆரம்பிங்க நண்பர்களோட நண்பர்களோட சுத்தர காலகட்டங்கள்ல ஒரு ஒரு வருஷம் இரண்டு வருஷம் அப்படியே சுத்திட்டு சுத்திட்டு கொஞ்சம் கொஞ்சமா உங்களை அப்படியே தனிமைப்படுத்திக்க ஆரம்பிங்க தனிமைப்படுத்தி என்ன பண்ணணும் அதுக்கு பிறகு அப்படியே நீங்க போற இடத்த வந்து கூர்ந்து கவனிக்க ஆரம்பிங்க இந்த பயணத்தினாலதான் வந்து பல 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 நன்மைகள் வந்து இந்த உலக நாடுகள் முழுசாவே விரிஞ்சு வந்திருக்கு அதே மாதிரி மனிதன் ஒரு நாகரீக முற்ற மனிதனா ஆயிருக்கு அப்படின்னு சொன்னா அதுக்கு மிக முக்கிய காரணமே வந்து பயணங்கள் மட்டும்தான் பயணம் மட்டும் இல்லைன்னு சொன்னா மனிதன் ஒரு 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 எப்படி ஒரு சைக்கலாஜிக்கலா ரொம்ப அஃபெக்ட் ஆயிருப்பான் அப்படின்னு சொல்லித்தான் நான் இந்த இடத்துல கண்டிப்பா சொல்லி ஆகணும் ஏன்னா இந்த பயணத்தால மட்டும்தான் ஒரு மனிதன் அடுத்த மனிதர்கள் பத்தி ஒரு ஒரு இடத்துக்கு நீங்க போறீங்கன்னு சொன்னா அந்த இடத்தில் வாழ்ற மக்களை பத்தியும் அவங்களுடைய கலாச்சாரத்தை பத்தியும் அவங்களுடைய மொழியை பத்தியும் அவங்களுடைய உணவு அவங்களுடைய வாழும் முறை அவங்க எப்படி எல்லாம் டெய்லி அவங்க
மத்திய பிரதேசத்துல இதனால என்ன ஸ்பெஷல் இந்த அஜந்தா எல்லோரா குகைகள்ல என்ன ஸ்பெஷல் அப்படின்னு சொன்னா அந்த குகைகள் தாங்க ஸ்பெஷலே இந்தியாவில் ஆரம்ப காலகட்டங்களில் இப்போ காலகட்டங்களில் பார்த்தீங்கன்னா பல சமயங்கள் வந்து இருக்கு எடுத்துக்காட்டா வந்து சைவ சமயம் அதாவது இந்து சமயத்திலே வந்து சைவம் வைணவம் சொல்லி இருக்கு அதே போல கிறிஸ்தவம் இருக்கு இஸ்லாம் இருக்கு அதே மாதிரி புத்திசம் அப்படின்னு சொல்லி பல சமயங்கள் வந்து இந்த காலகட்டங்கள் இருக்கு ஆனால் பழைய காலகட்டங்களில் நல்லா எடுத்து பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் நல்ல ஒரு உச்சத்திலிருந்து ஒரு இரண்டு சமயங்கள் அப்படின்னு சொல்லி எடுத்து பார்த்தா ஒன்று சமண சமயம் அது அதுக்கு பிறகு வந்து அதுக்கு பிறகு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் புத்த சமயம் இந்த ரெண்டு சமயம் தான் மிக உச்சத்தில இருந்து அதுல முக்கியம் வந்து சமண சமயம் ரொம்பவே உச்ச கட்டத்தில இருந்து அது எந்த காலகட்டங்கள்ல அந்த சமண சமயம் வந்து இருட்டடிப்பு செய்யப்பட்டது அப்படின்னு சொல்லி எனக்குமே உண்மையா தெரியல எந்த காலகட்டம் ஏன்னா இந்தியா முழுக்க வந்து சமண சமயங்களுடைய பல எச்சங்களை வந்து இன்றைக்கும் நம்ம நம்மளால காண முடியும் முக்கியமான இங்க தமிழ்நாடு வந்து பாருங்களா தமிழ்நாட்டுல தென் தமிழகத்துக்கு போயிட்டீங்கன்னு சொன்னா அந்த மதுரை விருதுநகர் அதே மாதிரி சிவகங்கை இந்த மாதிரி மாவட்டங்களுக்குள்ளேயெல்லாம் புதுக்கோட்டை இந்த மாதிரி மாவட்டங்களுக்குள்ளே போய் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னா பல 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 இடங்கள் இப்ப வந்து ஒரு இந்து சமய கோயிலா இருக்கிற இடங்கள் எல்லாமே ஒரு காலகட்டங்கள்ல சமண சமய கோயிலாம சமண படிகளாம இருந்திருக்கின்றன அது எல்லாமே வந்து இப்போ ஃபுல்லாவே மாறிடுச்சு அப்ப இப்ப நான் என்ன சொல்ல வரேன்னா இந்த அஜந்த எல்லோர கோயில்களுக்கு வாங்க இந்த அஜந்த எல்லோர கோயிலுடைய கட்டடக்கலையை வந்து ஒரு பிரமிக்கத்தக்க கட்டடக்கலைகள் நீங்க வழக்கமா ஒரு கட்டடம் எழுப்புறனா வந்து கீழே இருந்து மேல கட்டடம் கட்டிட்டு போவோம் ஆனா அஜந்த எல்லோர கோயில் வந்து அதுக்கு எதிர்மாறா மேல இருந்து கட்டடத்து கீழே கொண்டு வர்றாங்க சார் பிபிடி ஷேர் பண்ணலாமா சார் ஆ பண்ணிருங்க சார் ஆரம்பிச்சு ஓகே அஜந்த எல்லோர குகைகள் அதுல பாத்தீங்கன்னு சொன்னா மேல இருந்து கட்டடத்தை கீழே கட்டிட்டு வர்றாங்க இது எப்படி மேல இருந்து கீழே கட்டிட்டு வர்றது தலகலா எப்படி கட்டடத்தை வந்து கட்டுறது அப்படின்னு சொல்லி நீங்க ரொம்ப யோசிச்சீங்கன்னு சொன்னா அதுக்கான பதில் அந்த அஜந்தா எல்லோரா குகைகள் இருக்கிற இடமே பாத்தீங்கன்னு சொன்னா முழு பாறை தான் ரொம்ப பெரிய பாறை அந்த ஒரு எப்படி சொல்றேன்னா ஒரு மலையே பாறையா நின்றுகிட்டு இருக்கிறதா வந்து இந்த அஜந்தா எல்லோரா குகைகள் அங்க இருந்த அந்த மக்கள் என்ன பண்றாங்கன்னு சொன்னா கட்டடத்தை வந்து மேல இருந்து செதுக்கி 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 கீழே கொண்டு வராங்க இதுல உங்களுக்கு ரொம்ப 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 ஒரு மைன்யூட்டான விஷயம் கவனிக்க வேண்டியது அங்க அந்த கோ அந்த இடங்கள்ல அந்த அஜந்த எல்லோர கோயிலுக்குள்ள இருக்கிற எந்த ஒரு சிற்பத்தையும் வந்து கொண்டு வந்து வெச்ச சிற்பம் கிடையாது எல்லாருமே வந்து குடைவரை கோயில்கள் அல்லது குடைவரை சிற்பங்கள்னு சொல்லுவாங்க குடைவரைன்னு சொன்னா மேல இருந்துட்டு அப்படியே குடைஞ்சுக்கிட்டே கீழே வந்து அப்படியே ஒரு ஷேப் கொடுக்கறதுக்கு பேரு வந்து இந்த குடைவரை கோயில் ஈவன் தமிழ்நாட்டுல கூட ஒரு முக்கியமான குடுமியான் மலை அப்படின்னு சொல்லி அந்த மலை பத்தி நான் பிறகு சொல்றேன் இந்த குடுமியான் மலைக்கு போனீங்கன்னா கூட அந்த அந்த குடைவரை கோயில் வந்து நீங்க பார்க்க முடியும் இன்னைக்கும் வந்து அது இருக்கு அந்த மாதிரி அந்த அஜந்தா எல்லோர குகைகளுக்கு போனீங்கன்னு சொன்னா மக்கள் வந்து இந்த டெக்னாலஜி எல்லாம் வளர்றதுக்கு முன்னாடியே எந்த அளவுக்கு ஒரு அற்புதமான ஒரு கட்டடத்தை கட்டி வச்சிருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லி அந்த விஷயங்கள் நீங்க தெரிஞ்சுக்கலாம் அடுத்தது வந்து ஜாதவ் பையை ஜாதவ் பையங் அப்படின்னு சொன்னா இது ஒரு ஊர் பேர் கிடையாது ஒரு ஒரு மனிதருடைய பேர் இந்த ஜாதவ் பையங் வந்து என்னுடைய வாழ்க்கையில ஒரு முறையாவது சந்திச்சிடணும் அப்படின்னு சொல்லி நான் உண்மையாவே கிட்டத்தட்ட ஒரு இந்த ரெண்டு மூணு மாசமா இயங்கிக்கிட்டு இருக்குங்க யார் அந்த ஜாதவ் பையங் ஜாதவ் பையங் அசாம் மாநிலத்தை சேர்ந்தவர் அசாம் மாநிலத்தை சேர்ந்தவர் கிட்டத்தட்ட ஒரு தனி ஒரு ஆளா இருந்து இன்றைய காலகட்டங்கள்ல அசாம்ல ஒரு ஆயிரத்தி முந்நூறு ஏக்கருக்கு மேல ஒரு மிகப்பெரிய காட்டு உருவாக்கி இருக்காருங்க தன்னுடைய வாழ்க்கையிலேயே இவர் ஒரு சாதாரணமான விஷயம் கிடையாது இந்த ஜாதவ் பையங் என்ன பண்றாரு சின்ன வயசுல ஒரு நாள் பாக்குறப்ப அவங்களுடைய கிராமம் வந்து இந்த பிரம்மபுத்திரா நதிக்கு ஓரத்துல இருக்கு அப்படி இருக்கல ஒரு ஒரு முறை அந்த பிரம்மபுத்திரா நதியில வந்து வெள்ள பெருக்கெடுத்து நிறைய உயிரினங்கள் வந்து அடிச்சுட்டு போயிருது இதை பார்த்து ரொம்ப வருத்தப்பட்டவர் ஒருவேளை அந்த காடுகள் அதிகமா இருந்ததுன்னு சொன்னா இந்த விலங்குகள்லாம் காட்டுல போய் ஒளிஞ்சிருக்கும் இல்லையா காட்டுல போய் தன்னுடைய தற்காத்து கொண்டிருக்கும் ஆனா வந்து இந்த காடுகள் இல்லின்னு கடத்தனை இப்படி ஆயிப்போச்சு அப்படின்னு சொல்லி என்ன நினைக்கிறாரு நேர பிரம்மபுத்திரா நதி நதியில ஒரு 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 தீவு ஒண்ணு இருக்கு ஒரு தனியா ஒரு தீவு இருக்கு எதற்குமே பயனற்ற தீவு அப்படின்னு சொல்லி அந்த ஃபாரஸ்ட் டிபார்ட்மெண்ட் ஆட்கள் விட்டு போயிடுறாங்க ஆனா ஜாதவ் பையங்க என்ன பண்றாரு அந்த இடத்துக்கு போயிட்டு அந்த முதல்ல அந்த தீவை பாக்குறாரு முழுசா மண் மண்ணு மட்டும்தான் அந்த தீவுல இருக்கு அப்ப தான் வாழ்ந்துட்டு இருக்கிற இடத்துல என்ன பண்றாரு சில எறும்புகளை பிடிச்சிட்டு கொண்டு போய் அந்த இடத்துல வைக்கிறாரு சரிங்களா எ
இன்னைக்கு பாத்தீங்கன்னு சொன்னா ஒரு மிகப்பெரிய இந்தியாவிலேயே ஒரு தனி மனிதனா ஒரு மிகப்பெரிய காட்டை உருவாக்கின காடுகளின் மனிதர் அப்படின்னு சொல்லி இந்த ஜாத பயங்க கூப்பிடுறாங்க அதே மாதிரி வந்து இந்தியாவிலேயே வந்து ஒரு ஒரு பாரத் ரத்னா கிடையாது ஒரு ஒரு மிக முக்கியமான ஒரு ஒரு இது வந்து பதக்கம் கூட அவருக்கு கிடைச்சிருக்கு ஜனாதிபதி மூலமா ஜனாதிபதி அவார்டு வந்து அவருக்கு ஜாத பயங்கு கிடைச்சிருக்கு அந்த மனுஷனை சந்திச்சு அவருடைய கைகளை மட்டும் ஒரு முறை பார்க்கணுங்க அதுதான் என்னுடைய என்னுடைய ஒரு மிக மிக ஒரு ஒரு ரொம்ப ஒரு எதிர்பார்ப்பு அதுதான் எப்படிப்பட்ட ஒரு மனுஷன் எந்த ஒரு எதிர்பார்ப்பும் கிடையாது தன்னுடைய குடும்பத்துடைய சப்போர்ட்டோட இது வரைக்கும் ஒரு மிக அற்புதமா இந்த வேலையை வந்து செஞ்சுக்கிட்டு இருக்காரு அசாம்ல கிட்டத்தட்ட ஆயிரத்தி முந்நூறு ஏக்கர்னு சொன்னா சாதாரணமான விஷயம் இல்லைங்க இந்த இதெல்லாம் எப்படி அரசாங்கத்துக்கு தெரிய வருது அப்படின்னு சொன்னா ஒரு நாள் இந்த பிரம்மபுத்திரா நதியோட இருக்கிற சில விவசாய காட்டுகளுக்குள்ள என்ன பண்ணுது சில யானைகள் வந்து பூந்துருது அதை விரட்டிட்டு போறாங்க ஃபாரஸ்ட் டிபார்ட்மெண்ட் ஆட்கள் அதை அப்படியே விரட்டிட்டு போறப்ப இந்த யானைகள்ல என்ன பண்றது இந்த பிரம்மபுத்திரா நதிக்குள்ள இறங்கி அப்படியே ஓடுது மறுபடியும் இவங்க என்ன பண்றாங்க அந்த சின்ன அந்த படகுகள்லாம் எடுத்துட்டு துரத்திட்டு போறப்ப பார்த்தா ஒரு மிகப்பெரிய அந்த ஒரு காட்டை பார்த்து அவங்களே அதிர் ஆச்சரியப்பட்டு போயிடறாங்க எப்படி இவ்வளவு காடுகள் இங்க இருக்கு யாரு இதெல்லாம் பண்ணுது அப்படிங்கிறப்ப அந்த இடத்துல நம்ம ஜாத பயங்க இருக்காரு இந்த மாதிரிதான் வந்து என்ன பண்றாங்கன்னா ஜாத பயங்க பத்தி இந்த வெளி உலகத்துக்கு வந்து அப்படியே தெரிய வருது பல வெளிநாட்டுகள் இருந்து வந்து நிறைய செய்தி செய்தி சேனல்ல வந்து அவரை படம் பிடிச்சு அவருடைய பேட்டி கண்டு இப்ப வந்து ஜாத பயங் அப்படின்னு சொன்னாவே இந்தியாவின் காடுகளின் மனிதர் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க அந்த மாதிரி வாய்ப்பு கிடைச்சதுன்னு சொன்னா அசாம்ல இருக்கிற அந்த ஜாத பயங்குடைய காட்டுக்கு ஒரு முறை போயிட்டு வாங்க ரெண்டாவது விஷயம் மூணாவது மாலினாங் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு கிராமம் இருக்கு மாலினாங் எம் ஏ டபிள்யூ எல் ஒய் என் என் ஜி அப்படிங்கிற மாதிரி அந்த ஸ்பெல்லிங் சரியான ஞாபகம் இல்ல மாலினாங் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு கிராமம் இருக்கு இந்த கிராமம் எங்க இருக்குன்னு சொன்னா வடகிழக்கு மாநிலங்கள் ஒரு ஒரு மாநிலத்துல இருக்கு அதுக்குடைய பதில் வந்து எந்த மாநிலத்துல இருக்குன்னு சொல்லி கண்டுபிடிச்சு நம்ம சேட் பாக்ஸ்ல கொடுங்கவாக்கலாம் யாராச்சும் ஒருத்தர் அப்படியே சும்மா அப்படியே போட்டு விடுங்க சரி நம்ம அப்படியே இங்க தொடருவோம் இந்த மாலினாங் கிராமத்துக்கு ஒரு முறையாத போகணும் ஏன் எதுக்காக அப்படின்னு சொன்னா ஆசியாவிலேயே தூய்மையான கிராமம் அப்படின்னு சொல்லி இந்த மாலினான் கிராமத்தை வந்து சொல்றாங்க மக்களுக்கு வந்து ஒரு மிகப்பெரிய அவேர்னஸ் வந்து அந்த கிராமத்தை பத்தி இருக்கு மாலினான் கிராம அந்த அவங்களுடைய கிராமம் அவங்கதான் பாதுகாக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி அந்த கிராமத்தை பத்தி அவங்களுக்கு அந்த கிராமத்தை சேர்ந்தவங்க மக்களுக்கு வந்து ரொம்ப ஒரு 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 அற்புதமான ஒரு இது இருக்கு அவங்களுக்கு வந்து ஒரு அந்த அவங்களுடைய கிராமத்து மேல ஒரு அன்பு அப்படிங்கிறது இருக்கு அதே மாதிரி ஒவ்வொரு இடத்துலயும் வந்து பிளாஸ்டிக் கூடை எல்லாம் கிடையாது எல்லாமே வந்து மூங்கில செய்யப்பட்ட அந்த கூடைகளை வந்து அங்கங்க வச்சு குப்பை எல்லாமே அங்க கொண்டு போய் போடுங்க அப்படின்னு சொல்லி அந்த கிராமத்தையே வந்து ஒரு மிக அற்புதமான கிராமமா வந்து இந்தியாவிலேயே வச்சிருக்காங்க இந்த மாலினா கிராமத்து மக்கள் வாய்ப்பு கிடைச்சா அந்த மாலினா கிராமத்துக்கு ஒரு முறை போயிட்டு வாங்க அதே மாதிரி அடுத்த விஷயம் என்னன்னு சொன்னா வடகிழக்கு மாநிலங்கள் வடகிழக்கு மாநிலங்கள்னு சொன்னா ஏழு சகோதரிகள்னு சொல்லுவாங்க இந்தியாலேயே வந்து இருந்தாலும் இந்தியாவுக்கும் அதுக்கு கனெக்ஷன் இல்லை அப்படிங்கிற மாதிரி உங்களுக்கு தெரியும் இந்த அஸ்ஸாம் அருணாச்சல பிரதேஷ் மேகாலயா ஜார்க்கண்ட் நாகாலாந்து மிசோரம் திரிபுரா இந்த மாநிலங்கள்லாம் சேர்ந்துதான் வந்து ஏழு சகோதரிகள் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க இந்த ஏழு சகோதரிகள் ஏழு சகோதரிகள் இந்த ஏழு மாநிலங்களுடைய மொழி கலாச்சாரம் புவியியல் அமைப்பு எல்லாமே வந்து மற்ற இந்திய மாநிலங்களை விட ஒரு வித்தியாசமான அமைப்புகளா இருக்கும் அதனாலதான் நீங்க அந்த இடத்துக்கு போனீங்கன்னா அந்த மக்கள் பாத்தீங்கன்னா ஒரு சீன மக்கள் மாதிரியும் தெரியுவாங்க அதே மாதிரி திபத்தியர் மாதிரியும் தெரியுவாங்க அதே மாதிரி அந்த பர்மா சேர்ந்த மக்கள் மாதிரியும் தெரியுவாங்க இந்திய மக்கள் மாதிரியும் தெரியுவாங்க உங்களுக்கு பல அற்புதமான ஒரு சுற்றுலா தலங்கள் வந்து நிறையாவே இந்த வடகிழக்கு மாநிலங்கள் இருக்கு அதுக்கடுத்து வந்து சிதி பஷீர் சிதி பஷீர் மாஸ்க் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க இந்த மாஸ்க் மாஸ்க்குன்னு சொன்னா அஹ் இஸ்லாமியருடைய தொழுகை பகுதி தொழுகை பகுதி அவங்களுடைய கோவில் அதுக்கு பேர் தான் வந்து சிதி பஷீர் மாஸ்க் இந்த சிதி பஷீர் மாஸ்க் இருக்கிற இடம் குஜராத்துடைய குஜராத்துடைய ஒரு முக்கியமான இடமான அகமதாபாத்ல இருக்கு இந்த இந்த இடத்துக்கு ஒண்ணு என்ன ஸ்பெஷல் அப்படின்னு சொல்லி நீங்க கேட்டீங்கன்னா அதுக்கு என்னுடைய பதில் அந்த காலத்திலேயே இந்தியர்களுடைய கட்டடக்கலைக்கு ஒரு மிகச்சிறந்த எடுத்துக்காட்டா அமைஞ்சிருக்கு இப்ப வந்து நம்ம தாஜ்மஹால் தான் வந்து உலகின் மிகப்பெரிய அதிசயம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்கோம் தாஜ்மஹாலோட பல நூறு கணக்கான முக்கியமான இடங்கள் எல்லாமே நம்ம ஊர்ல நம்ம வே நம்ம இந்தியாவில முழுசாவே இருக்கு எடுத்துக்காட்டா பாத்தீங்கன்னா இந்த சிதி பஷீர் மாஸ்க் அதே மாதிரி பாத்தீங்கன்னா தாராசுரம் கோவில் அதே மாதிரி த கங்கையோட சோழபுரம் தஞ்சாவூர் கோவில் அஹ் அதே மாதிரி பாத்தீங்கன
ஒரு மினாருடைய உச்சிக்கு ஏறி போயிட்டு அதுக்கு வந்து படி இருக்கும் உள்ளே வந்து ஒரு சுற்றுப்படிகள் இருக்கு அந்த படிகள் அப்படியே மேலே ஏறி அந்த உச்சியில் போய் நின்றுட்டு அந்த மினார் அப்படியே பிடிச்சி ஒரு அப்படியே ஆடுறக்க ஆரம்பிச்சிங்கன்னு சொன்னால் அதற்கு எதிர்பக்கத்தில் இருக்கிற அந்த மினார் அப்படியே ஆடுறக்க ஆரம்பிக்குங்க ஆடுறனா நீங்கள் ரொம்ப எல்லாம் பெருசெல்லாம் ஆடாது அப்படியே கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஆடும் இதை பார்த்து என்ன பண்றாங்க மக்கள் வந்து ரொம்ப ஆச்சரியப்பட்டு எப்படி இந்த மினார் ஆடுது அப்ப இந்த மினாருக்கும் அதுக்கு ஆப்போசிட்ல இருக்கிற மினாருக்கும் என்ன கனெக்ஷன் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தா கனெக்ஷனே கிடையாது ஆஹ் இது பிரிட்டிஷர் காலத்துல பிரிட்டிஷ் வந்து ஆட்சி பண்ணிட்டு இருக்கிற காலத்துல ஒரு பிரெஞ்சு பிரெஞ்சு கார் நினைக்கிறனுக்கு சரியா ஞாபகம் இல்லை அவர் என்ன பண்றாரு இந்த பிரிட்டிஷ் அரசாங்கத்துக்கிட்ட ஒரு அனுமதி கேட்கிறாரு என்ன அனுமதி அப்படிங்கிறப்ப எனக்கு இந்த மினாரை வந்து நான் கொஞ்சம் ஒரு பரிசோதனை செஞ்சு பார்க்கணும் எனக்கு ஒரே ஒரு இந்த நாலு மினார்கள்ல வந்து ஒரே ஒரு மினார் மட்டும் நான் முழுசா இடிச்சு அதுக்குள்ள என்ன டெக்னாலஜி யூஸ் பண்ணிருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லி அதை பார்த்துட்டு திருமண பழைய வடி கட்டி கொடுத்துறேன் அப்படின்னு சொல்லி அவர் என்ன பண்றாரு பிரிட்டிஷ் அரசாங்கத்துக்கிட்ட ஒரு உத்தரவு கேட்கிறாரு பிரிட்டிஷ் அரசாங்கம் சரின்னு சொல்லி சொல்லிடுறாங்க அப்ப இவர் ஆரம்பிக்கிறாரு ஆரம்பிச்சு அப்படியே கட்ட அந்த நான்கு மினார்கள்ல உன்னை வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமா உடச்சிட்டு வந்து உடச்சிட்டு வந்து உடச்சிட்டு வந்து கடைசியில என்ன பண்றாரு கீழே பார்த்தா எந்த கனெக்ஷனுமே இல்லை எந்த கனெக்ஷனுமே இல்லாம அந்த ஒவ்வொரு மினாரில் கூட ஒரு 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 இது ஏதோ ஒரு ஒரு விஷயம் இருக்கு அந்த ஆட்டப்ப என்ன ஆகுதுன்னு சொன்னா ஆப்போசிட் இருக்கிற மினார் ஆடுது இந்த மாதிரி அவர் ரொம்ப ஆச்சரியப்பட்டு போயிடுறாரு அதுக்கு பிறகு அவர் சொல்றாரு என்னால் இந்த மினார் மாதிரி இன்னொரு மினார் என்னால் கட்ட முடியல அப்படின்னு சொல்லி விட்டுட்டு போயிடுறாரு அதனால இப்ப சித்தி பஷீர் மாசுக்கு போய் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னா மூன்று மினார்கள் மட்டும்தான் இருக்கும் சரிங்களா இந்த மாதிரி பல உன்னதமான இடங்கள் இதெல்லாம் சும்மா ஒரு கொஞ்சம் மட்டும்தான் நாங்கள் கொடுத்துருக்கு எடுத்து ஒரு பெரிய லிஸ்ட் கொடுத்தோம்னு சொன்னால் நிறையா அப்படியே போய்கிட்டே இருக்கும் அப்படியே ஒரு அஞ்சாறு மணி நேரம்னாலும் முடியவே முடியாது அந்த மாதிரி ஒரு ரொம்ப முக்கியமான இடங்கள் எல்லாம் அப்படிங்கிறப்ப கண்டிப்பா இந்த ஒரு நாலஞ்சு இடங்களுக்காவது நீங்க போய் பார்த்துட்டு வரணும் அப்படிங்கறத என்னுடைய ஆசை அடுத்து நீங்க ஒரு ஒரு சாதாரணமான ஒரு கேள்வி கேட்பீங்க சார் அடுத்த ஸ்லைடுக்கு போயிடலாம் சார் நீங்க ஒரு கேள்வி கேட்பீங்க சார் நீங்க சொல்றதெல்லாம் சூப்பரா தான் இருக்கு நிறைய இடங்களுக்கு எல்லாம் போல எங்களுக்கு போகணும் மகிழ்ச்சியா தான் இருக்கு ஒரு ஒரு சுற்றுலா இடங்கள் அப்படிங்கிறப்ப ஒரு இந்த மாதிரி பாரம்பரிய இடங்களுக்கு போகலாம் அதே மாதிரி ஒரு மலைவாச ஸ்தலத்துக்கு போகலாம் ஒரு கோயில் போகலாம் ஒரு அந்த மாதிரி பல இடங்களுக்கு போகலாம் ஆசையா தான் இருக்கு ஆனா நாங்க பணத்துக்கு எங்க சார் போறது அப்படின்னு சொல்லி நீங்க கேட்பீங்க பணம் அப்படிங்கறது ஒரு மிக முக்கியமான ஒரு 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 தடையா நம்மளுக்கு வந்து நிக்குது ஆனா என்ன பொறுத்த வரைக்கும் என்னுடைய அனுபவத்து மூலமா நான் சொல்றேன் ஒரு கேள்வி கேட்கற யாருங்க பணத்து அதாவது வந்து பயணத்துக்கு பணம் தேவைன்னு சொல்லுது என்ன பொறுத்த வரைக்கும் பணம் இல்லாத ஏகப்பட்ட இடத்துக்களுக்கு வந்து நீங்க ஒரு நாட்டு விட்டு இன்னொரு நாட்டுக்கே கூட பணம் இல்லாமயே நீங்க பயணம் செய்யலாங்க அந்த அதை வந்து நான் இப்ப சொல்ல போறேன் அந்த ஐடியா உங்களுக்கு கொடுக்க போறேன் முடிஞ்சா முடிஞ்ச அளவுக்கு சீக்கிரமே எக்ஸிக்யூட் பண்ணி பாத்துருங்க ஏன்னா வந்து பயண வகைகள் பணமில்லா பயணம் அப்படின்னு அந்த தலைப்பு அது என்ன பணமில்லா பயணம்னா என்ன அப்படின்னு சொல்லி நான் சொல்றேன் பாருங்க நம்பர் ஒன் சரிங்களா நம்பர் ஒன் ஆஹ் அதாவது இதுக்கு பேர் என்ன சொல்லுவாங்கன்னா உம் எப்படி சொல்றது உம் லிப்ட் கேட்டுட்டே பயணம் போறது அதுக்கு தனியா ஒரு ஒரு தனியா அதுக்குன்னு ஒரு டேர்ம் ஒரு குறிப்பிட்ட டேர்ம் இருக்கு சரிங்களா அந்த லிப்ட் கேட்டே பயணம் செய்யறது என்னுடைய வாழ்க்கையில வந்து நிறைய முறை வந்து அப்படியே லிப்ட் கேட்டுட்டே பயணம் செஞ்சிருக்கிறேங்க ஒரு சின்னதும் பெருசுமா என்னுடைய முதன் முதல அனுபவம் அப்படின்னு சொன்னா எங்க ஊர்ல இருந்து சத்தியமங்கலத்தை நிறைய லாரிகள் வந்து போய்கிட்டே இருக்கும் ஒரு நாள் வந்து நான் சத்தியமங்கலம் போகணும் அப்படிங்கிறக்காக அதுக்கு பேர் ஹிச் ஹைக்கிங் சொல்லுவாங்க ஹிச் ஹைக்கிங் ஹிச் ஹைக்கிங் சொல்லுவாங்க அப்படியே லிப்ட் கேட்டுட்டே வந்து ஒரு ஊர்ல இருந்து இன்னொரு ஊருக்கு பயணம் பண்றது அதுக்கு பேர் வந்து ஹிச் ஹைக்கிங் என்ன பண்றேன் அந்த சத்தியமங்கலத்துல இருந்து ஒரு அதாவது மன்னிக்கும் எங்க ஊர்ல இருந்து சத்தியமங்கலத்துக்கு போகணும் அப்ப என்ன பண்றேன்னு யோசிக்கிறேன் சரி பரவாயில்ல இன்னைக்கு நம்ம ஒரு ஹிச் ஹைக்கிங் பண்ணி பார்ப்போமே அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஒரு ரெண்டு மூணு லாரிகளை குறுக்காட்டுறேன் ஒரு லாரி நிறுத்த மண்ணிட்டு அப்படியே போயிட்டாங்க இன்னொரு லாரி நிறுத்தி கேட்டாங்க ஏப்பா அப்படின்னு சொல்றப்போ இந்த மாதிரி சத்தியமங்கலத்துக்கு போலாங்க வர வரலாமா அப்படின்னு சொன்னா இல்லப்பா நான் இந்த இடத்துல திரும்பிக்கணும்னு சொல்லி சொல்லிடுறாங்க மூணாவது ஒரு லாரி குறுக்காட்டுறப்ப இந்த லாரிக்கார் நிறுத்திட்டாரு ஏத்தி கூட்டிட்டு போயிட்டாருங்க இதுதான் என்னுடைய முதன் முதல் ஹிச் ஹைக்கிங் அனுபவம் அதை சார்ந்து நம்ம ஊர்ல மட்டும் இல்லாம என்னுடைய கைவரிசை வந்து கர்நாடகாலையும் போய் காமிச்ச
நமக்கு லாங்குவேஜும் தெரியாது மொழியும் தெரியாது ஒரு விஷயம் நல்லா புரிஞ்சுக்குங்க உங்களுடைய பயணத்துக்கு வந்து மொழி அப்படிங்கிறது எந்த இடத்துலயுமே கண்டிப்பா தடையாவே இருக்காது சரிங்களா உங்களுக்கு மனசு மட்டும் இருந்தது அப்படின்னு சொன்னா நீங்க எங்க வேணா போய்கிட்டே இருக்கலாம் மொழிய வந்து நீங்க ஈஸியா மேனேஜ் பண்ணிக்கலாம் அதுக்கு தான் உங்களுடைய ஒரு மொழியை கத்துக்கிற இடத்துல பாத்தீங்கன்னு சொன்னா அந்த உங்களுக்கு ஓரல் கம்யூனிகேஷனா இருக்கட்டுமே ரிட்டன் கம்யூனிகேஷனா இருக்கட்டுமே எல்லாமே வந்து ஒரு இருபத்தி அஞ்சு அது ஒரு பதினெட்டு சதவீதம் இருபத்தி அஞ்சு சதவீதம் மட்டும்தாங்க மாற்றது எல்லாமே வந்து நான் வேர்பல் கம்யூனிகேஷன் தான் சொல்லுவாங்க எல்லாமே நம்மளுடைய சைகை மூலமா வந்து நாம மேக்சிமம் என்னெல்லாம் சொல்லணுமோ அதெல்லாம் மக்களுக்கு சொல்லி புரிய வச்சிடலாம் அந்த மாதிரி நான் சைகை மூலமா அவர் சொல்லி திப்பு சம்மர் பேலஸ் அப்படின்னு சொல்றப்ப அவர் புரிஞ்சுக்கிட்டு அண்ணன் கூட்டிட்டு போய் சம்மர் பேலஸ்ல விட்டு போயிட்டாரு இதுதான் வந்து என்னுடைய இரண்டாவது ஒரு அனுபவம் அந்த ஹிச் ஹைக்கிங் அனுபவம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லணும் மூன்றாவது மிகப்பெரிய அனுபவம் இப்ப தற்சமயத்துல இங்க நானே இதுக்குன்னு ஒரு தனி ஒரு டிராவலிங்க்குன்னே இருக்கட்டுமே அவர் ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு அனுபவமா இருக்கட்டும் அப்படிங்கிறக்கா என்ன பண்ண மேட்டுப்பாலத்துல இருந்து நம்ம மேட்டுப்பாலத்து கோயம்புத்தூர் மாவட்டம் இந்த மேட்டுப்பாலத்தில இருந்து மேல உங்களோட கொடநாடு கழிப்பிட்டிருப்பீங்க கொடநாடு கொடநாடுக்கு பக்கத்துல கோத்தகிரின்னு சொல்லி ஒரு ஊர் அந்த ஊர் வரைக்கும் மேற்கு தொடர்ச்சி மலைகளுக்குள்ள அந்த அந்த காடுகளுக்குள்ள லிப்ட் கேட்டுட்டா பயணம் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு ஒரு முடிவு எடுத்து கிட்டத்தட்ட ஒரு இருபத்தி அஞ்சு கிலோமீட்டருக்கு பக்கமா இருக்குங்க ஒரு அடர்ந்த காடுகள் யானை காடுகள்னு சொல்லுவாங்க யானைகள் அதிகமாக இருக்கும் அங்கே போயிட்டு ட்ரை பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லி அங்கேயும் ட்ரை பண்ணேன் அது ரொம்ப ஒரு சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக அமைஞ்சுது அது அதை வந்து நான் ஒரு வளாகா கூட பண்ணி வச்சிருக்கேன் நான் இன்னும் அந்த வீடியோ வந்து நான் என்னோட யூடியூப் சேனலில் போடல அதை போட போற அந்த வீடியோவில் பார்த்துங்க எந்த அளவுக்கு ஒரு மிக முக்கியமான பயணமாக இருந்துக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த மாதிரி இப்படி தாங்க இது வந்து ஒரு வகை நீங்க வந்து அப்படியே ஹிச் ஹைக்கிங் பண்ணிட்டு ஒரு இடத்துல இருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு நீங்க அழகா பணமே பத்து பீஸே இல்லாம போய்க்கலாம் ரெண்டாவது விஷயம் என்னன்னு சொன்னா சைக்கிளிங் இந்த ஹிச் ஹைக்கிங் கூட ஒரு இடத்துல பார்த்தீங்கன்னு சொன்னா தூக்கி விடு இன்னொரு இடத்துல பார்த்தா அமைக்கி விட்டுரும் அமைக்கி விட்டுருனா என்ன சில நேரங்களில் யாருமே உங்களுக்கு லிஃப்டே கொடுக்க மாட்டாங்க எவ்வளவு நேரம் கேட்டுக்கிட்டே இருந்தாலும் கொடுக்க மாட்டாங்க உங்களால போய் சேர இடத்துக்கு வந்து போய் சேர முடியாது சரியா போய் சேர முடியாது இதாயிரும் சில நேரங்களில் பார்த்தா சூப்பராக தூக்கிவிடும் ஒரே ஒருத்தர்கிட்ட கேட்டாலும் ஐம்பது கிலோமீட்டருக்கு நீங்க போ போய் சேர இடத்துக்கு அவரே கூட்டிட்டு போய் விட்டுருவார் அவ்வளோதான் நீங்க அது ஒரு ஒரு நல்லா இருக்கும் ஆனா சைக்கிளிங் அப்படிங்கிறது ஒரு மிக அற்புதமான பயணம் நீங்க அப்படியே உலகத்தையும் இந்த சுற்றுலா இடங்களையும் மெதுவாக அப்படியே பயணம் பண்ணிட்டே பார்த்துட்டு 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 மக்கள் மக்கள் அப்படியே பார்த்துட்டு பார்த்துட்டு போடலாம் நீங்க உங்களுடைய பள்ளியில வந்து இந்த டாக்கத்தான் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு ஒரு விஷயத்த இந்த கிட்டத்தட்ட இந்த லாக்டவுன் போட்டதுல இருந்தே பண்ணிட்டு இருக்காங்க ஒரு அற்புதமான விஷயம் அதே மாதிரி நீங்க எப்படி இந்த டாக்கத்தான் அப்படின்னு சொல்லி பண்றீங்களோ அதே மாதிரி நம்மளுடைய சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் நம்மளுடைய பிரதம மந்திரி என்ன பண்றாரு போன டிசம்பர் மாசம் அந்த டிசம்பர் மாதம் ஃபுல்லாவே வந்து சைக்ளோத்தான் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு 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 கேம்பெயினை வந்து சொல்லியிருந்தாரு மக்கள் வந்து உங்களுடைய உடம்பை வந்து உறுதியை வச்சுக்கிறக்காக சைக்கிள்ல கொஞ்சமாவது பயணம் பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்லி சைக்கிள் விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்துறதுக்காக என்ன பண்றாரு சைக்கிள்ல வந்து பயணம் செய்ய சொல்றாரு அந்த விஷயம் அங்க வந்து டேட் எல்லாம் சொல்லவே இல்லை ஒரு ஒரு குறிப்பிட்ட டேட் கொடுத்து நீங்க எவ்வளவு வேணா எவ்வளவு தூரம் வேணா போய்க்கலாம் எந்த இடத்துல வேணா நீங்க பிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் எவ்வளவு நேரம் வேணா எடுத்துக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னாரு நான் யோசிச்சேன் பரவாயில்லையே இது ஒரு நல்ல டீலிங்கா இருக்கு எனக்கு வந்து சைக்கிளிங்னா ரொம்ப பிடிக்கும் சரி நம்மளும் ஒரு ஒரு சைக்கிளிங் போய் பார்க்கலாம்னு சொல்லிட்டு என்னுடைய வாழ்க்கையில முதன் முதலா ரொம்ப பெரிய டிஸ்டன்ஸ் என்னை பொறுத்த வரைக்கும் அது ஒரு ரொம்ப பெரிய டிஸ்டன்ஸ் சொல்லுவேன் ஒரு எங்க ஊர்ல இருந்து ஒரு எழு எழுபத்தி அஞ்சு கிலோமீட்டர் தூரத்துல இருக்கிற திருச்செங்கோடு நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி முன்னாடி கல்லூரியில் வேலை செஞ்சுட்டு இருந்தேன் அந்த திருச்செங்கோடு அந்த ஊர் வரைக்கும் எங்க ஊர்ல இருந்து அந்த ஊர் வரைக்கும் அப்படியே சைக்கிளையே பயணம் பண்ணி போயிட்டு வந்தேங்க அது ஒரு மிக முக் ஒரு அற்புதமான ஒரு பயணம் தான் சொல்லணும் என்னுடைய வாழ்க்கையிலையும் ஒரு நல்ல ஒரு ஒரு அருமையான நினைவுகள் அப்படிங்கிற இடத்துல வந்து இந்த சைக்கிள் பயணம் ஒரு மிக முக்கியமான இடத்த தான் பிடிக்கும் ஏன்னா அந்த சைக்கிள் பயணத்தை நான் இரண்டு நாளா கட்டமைச்சேன் ஒரு நாள் போறக்கும் முழுசா அங்க போய் சேரக்கும் அடுத்த நாள் வந்து அங்கிருந்து திரும்ப வரக்கும் அப்படிங்கிற மாதிரி அந்த கட்டமைச்சு ஒரு மிக அற்புதமா இருந்தது போற வழியில பல வகையான மக்கள் இந்த இவங்க மக்களுக்கு வந்து இன்னும் ஒரு இந்த மனிதாபிமானம் அப்படின்னு இருக்கு அப்படிங்கிறத நான் என்னுடைய அந்த சைக்கிள் பயணத்து மூலமா நிறையவே தெரிஞ்சுக்கிட்டேன் ஒரு இடத்துல போறப்ப கிட்டத்தட்ட அந்த பவானி பவானிக்கு பக்கமா போறப்ப எனக்கு
வந்துட்டு இருக்கிற வழியில பாத்தீங்கன்னு சொன்னா திடீர்னு ஒருத்தர் பைக்கில் என்ன தாண்டி போறாரு போக போக திரும்ப திரும்ப பார்த்துட்டு வருவார் பின்னாடியில ஒரு பெரிய வண்டியில வந்து பெரிய கூடையை கட்டிட்டு போறவர் திரும்ப திரும்ப பார்த்துட்டு போனாரு என்னடா திரும்ப திரும்ப பார்த்துட்டு போறாரு அப்படின்னு சொல்லி நான் எதுவும் கண்டுக்கல என் பாட்டுக்கு அப்படியே போய்கிட்டே இருக்கிறப்ப திடீர்னு என்ன பண்ணாரு குறுக்காட்டினாரு குறுக்காட்டி ஒரு நிமிஷம் இல்லைங்க அப்படின்னாரு நின்னொன்னே டக்குன்னு என்ன பண்ணாரு தன்னோட அந்த கூடையை பிரிச்சு ஒரு ஒரு செவ்வாழை பழம் ஒரு பெரிய சீப்பு அவரு கிட்டத்தட்ட நான் எனக்கு என்ன சொல்லுவோம்னா ஒரு எழுபது ரூபா பெருமானம் இருக்கிற ஒரு செவ்வாழை பழம் அப்படியே எடுத்து கொடுத்துட்டாருங்க எடுத்து கொடுத்துட்டு தம்பி நீங்க சாப்பிடுப்பா அப்படின்னு சொன்னா நான் சொன்னா அண்ணா இது காசுங்கண்ணா அப்படிங்கிறப்ப காசெல்லாம் வேண்டாம்ப்பா நான் பார்த்தேன் உன்னை பார்த்த நான் கொடுக்கணும்னு சொல்லி ஆசைப்படுறேன் இந்த சாப்பிடு அவ்வளவுதான் அவர் ஓட்டி கிளம்பி போயிட்டு இருந்துட்டாருங்க உண்மையா எனக்கு நான் என்னென்ன சொல்றேன் தெரியுமா அவர் பணக்காரெல்லாம் கிடையாது கொடியீஸ்வரெல்லாம் கிடையாது அவரும் நம்மள மாதிரி ஒரு தினக்கூலி தான் என்ன மனசுல நினைச்சாருன்னு தெரியல நான் முன்னாடி என்னுடைய என்னுடைய மிதி வண்டியில பாத்தீங்கன்னா முன்னாடி ஒரு இது மட்டும் கட்டியிருந்த ஒரு பிளக்கார்டு மாதிரி எனக்கு இன்னும் அது இருக்கு உங்களுக்கு காமிக்கட்டுமா அந்த இது பாருங்களேன் ஆஹ் இதுதான் நான் பயணம் பண்ண சைக்கிள்ங்க தெரியுதுங்களா ஆஹ் இன்னும் அந்த சைக்கிள தானே அப்படிங்கிற அந்த இதை வந்து நான் அப்படியே பிரிக்காம அப்படியே வச்சிருக்கேன் ஒரு ஒரு நினைவுகளா அப்படியே இருக்கட்டுமே இருக்கிற வரைக்கும் இருக்கட்டும் அப்படின்னு சொல்லி அப்படியே இன்னும் வச்சிருக்கேன் அப்புறம் அவர் பாத்தீங்கன்னா அப்படியே கொடுத்துட்டு போயிட்டே இருந்துட்டாரு இதெல்லாம் வந்து இந்த மாதிரி ஒரு அனுபவத்தை நீங்க உங்களால அந்த புத்தகங்களை வந்து நீ கத்துக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகளே கிடையாது அப்பதான் அந்த ஆரம்பத்துல எல்லாம் நம்மளோட அறிஞர் எல்லாம் சொல்லுவாங்க அறிவை அதாவது வந்து அறிவை விரிவு செய் அகண்டமாக்கு விசாலப்பாரியால் விழுங்கு அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க எப்படி விசாலப்பாரியால் விழுங்கிறது உங்களுடைய புத்தகங்கள் படிக்கிறது மூலமா மட்டும் இல்லாம இந்த மாதிரி நீங்க நேரடியா கலாய்வுக்கு போறப்ப மட்டும்தான் உங்களால அந்த பயணத்தை வந்து அதாவது உங்களுக்கு நிறைய அனுபவங்கள் வந்து உங்களால எடுத்துக்க முடியும் அதே மாதிரி அந்த முதல் நாள் போய்கிட்டு இருக்கேன் இன்னும் அந்த முதல் நாள் சம்பவமே இன்னும் கொஞ்சம் இருக்கு அப்படி பேசிடுறேன் முதல் நாள் போய்கிட்டு இருக்கேன் ஒரு பவானிக்கு பக்கமா போற பின்னாரு சைக்கிள் பஞ்சர் ஆயிடுச்சு சைக்கிள் முதல் விஷயம் என்னோட சைக்கிள் கிடையாது நான் கடன் வாங்கிட்டு போன சைக்கிளு அதுக்கு பம்பு கூட எடுத்துட்டு போயிருந்தேன் அந்த பம்பும் இன்னொருத்தர் கிட்ட கடன் வாங்கிடுது என்ன பண்ற அந்த இடத்துலயே அங்க சைக்கிள் கடையும் எங்கேயுமே கிடையாது என்ன பண்ற காத்து அடிச்சுட்டு ஓட்டிட்டு போறேன் ஓட்டிட்டு போறப்ப பார்த்தா காத்து கொஞ்சம் தூரம் போயிட்டா ஒரு பத்து கிலோமீட்டர் போனா ஒரு எட்டு கிலோமீட்டர் போனா காத்து போயிருது அப்ப மறுபடியும் மறுபடியும் அடிச்சுட்டு போறப்ப பாத்தீங்கன்னா மறுபடியும் ஒரு இருபது கிலோமீட்டர் ஒரு பதினஞ்சு கிலோமீட்டர் தூரத்துல பாத்தீங்கன்னாப்பா ஃபுல்லா இருட் ஆயிருச்சு எனக்கு ஒரு வக்கம் டென்ஷன் அப்படியே எகிரிட்டே இருக்கு என்னடா பண்றது நம்மளால போக முடியுமா ஒரு இடத்துல நமக்கு இது கிடையாது நம்ம லைட்டும் ஒழுக்கமா கிடையாது அப்படியே போய்கிட்டே இருக்கேன் கொஞ்ச தூரமா போக 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 ஏன்னா அப்படி டென்ஷன் அதிகமாயிட்டு இருக்கு இந்த டென்ஷனுக்கெல்லாம் ஹையஸ்டா இன்னொரு டென்ஷன் என்னன்னு சொன்னா போய் தங்கறக்கான இடம் அந்த சைக்கிளை தான் ஆரம்பிக்கிறதுக்கு ஒரு ஒரு நாலு நாளைக்கு முன்னாடி என்னோட நண்பரை வந்து திருச்செங்கோட்டில் இருக்காரு அவர்கிட்ட பேசுறேன் அவர்கிட்ட பேசிட்டு இந்த மாதிரி நான் சைக்கிளில் பயணம் வரலான்ட்டு இருக்கிறேங்க எனக்கு தங்கறக்கான இடம் எங்கேயாச்சும் கிடைக்குமா அப்படிங்கிறப்ப நீ வாசக்தி நம்ம நம்ம வீடே இருக்குது இங்கே தங்கிக்கலாம் நம்ம தாத்தா வீட்டு இருக்கு இங்கே தங்கிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருந்தாரு சரி அப்படின்னு சொல்லி அவர் மகிழ்ச்சியில் நான் இருந்தேன் போகிற வழியில் சரி அவர்கிட்ட ஃபோன் பண்ணி இத்தனை மணிக்கு வந்துடுவேன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லிடலான்னு ஃபோன் பண்ணால் அவர் அட்டனே பண்ணல யோசிச்சு பாருங்களுடைய சைக்கிள நான் எந்த அளவுக்கு ஒரு சைக்கலாஜிக்கலாக நான் இது பண்ணியிருப்பேன்னு சொல்லிட்டு ஒரு பக்கம் லைட் கிடையாது இன்னொரு பக்கம் காத்து போயிட்டே இருக்கு இன்னொரு பக்கம் அவர் இருப்பார் அட்டன் பண்ணுவாரா பண்ணுவா பண்ண மாட்டாருன்னு ஒரு மிகப்பெரிய குழப்பம் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கு அவர் அட்டனே பண்ணல கடைசியில் என்ன பண்ணார் ஒரு ரெண்டு மூணு கால் பண்ணது கடைசியில் அவர் அட்டன் பண்ணி என்ன சொல்றாரு சக்தி சாரி சக்தி நான் இந்த மாதிரி வெளியில் இருக்கேன் நான் கொஞ்சம் வாய்ப்பு இல்லை உங்களால் எங்கேயாச்சும் அரேஞ்ச் பண்ணிக்க முடியுமா அப்படின்னு சொல்லி சொன்னார் எனக்கு ஒரு பெரிய சங்கடாம போச்சு என்னடா பண்றது அப்படின்னு சொல்லி சரி பரவாயில்ல சார் நான் பாத்துக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லி அவரோட சொல்லிட்டு வேறு சில ஆட்கள்ட்டையும் கூப்பிட்டு கேட்டு பார்த்தா வேற எங்கேயுமே வாய்ப்பு இல்லை சரி பரவாயில்ல முதல் திருச்செங்கோடு போய் சேருவோம் போய் சேர்ந்தாலையும் பஞ்சர் அடைப்போம் பஞ்சர் அடிச்சுட்டு என்ன பண்றோன்னு யோசிப்போம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நேரம் திருச்செங்கோடு போனேன் போயிட்டு பஞ்சர் அடைச்ச கடைசியில் என்ன பண்ண எனக்கு என்னுடைய சீனியர் கிட்ட ஒரு ஒரு காலத்துல பேசிட்டு இருக்கிறப்ப அவரும் ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு ஒரு பயனர் தான் நல்லா பயணம் எல்லாம் பண்ணுவாரு அவர்கிட்ட கேட்கறப்ப அவர் ஒரு சின்ன ஐடியா கொடுத்தாரு சக்திவேல் நீங்க இந்த மாதிரி நான் கேட்ட அவர்கிட்ட எங்க சீனியர் நீங்க எல்லாம் போய் தங்குவீங்க அப்படின்னு சொல்லி ஒர
திருச்செங்கோடு லாரி உரிமையாளர்கள் சங்கம் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க நீங்க எப்பெல்லாம் வந்து இந்த லாரி ஸ்ட்ரைக் நடக்குதோ தமிழ்நாடா இருந்தாலும் சரி இந்தியாவில் இருந்தாலும் சரி எப்பெல்லாம் லாரி ஸ்ட்ரைக் நடக்குதோ அப்போ வந்து திருச்செங்கோடு லாரி உரிமையாளர் சம்மேளனம் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு விஷயம் வரும் டிஎல்ஓஏ திருச்செங்கோடு லாரி ஓனர்ஸ் அசோசியேஷன் அந்த அசோசியேஷனுடைய பெட்ரோல் பங்கு தான் அது நான் போயிட்டு நேராக அங்கே அங்கே ஒரு பெட்ரோல் போட்டுக்கிற ஒருத்தர்கிட்ட போய் கேட்குறேன் அந்த மாதிரிங்க சார் எனக்கு கொஞ்சம் இடம் தங்கறது கிடைக்குமா காலையில் நேரம் தெரிஞ்சுட்டு போயிடுறேன் சார் ஜஸ்ட் ஒரு எனக்கு சேஃபாக ஒரு இடத்துல இருக்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு காரணத்துக்காக நான் எனக்கு ஒரு சின்ன இடம் வேணும் அப்படிங்கிறப்ப அவர் என்ன சொன்னார் சரிப்பா நான் அந்த சைடு ஒரு ஓப்பன் ஏரியா இருக்குது அங்கே எங்கள் ஆட்களும் வந்து நைட்டு பத்து மணிக்கு மேலே வந்து படுத்துக்குவாங்க அங்கே அங்கே போயிட்டு அவங்களோட படுத்து தூங்கிங்க அங்கேயே வந்து சைக்கிள் எல்லாம் நிறுத்திக்க அப்படின்னு சொல்லி சொன்னார் சரி சார் அப்படிங்கிற நான் அந்த இடத்துக்கு எட்டு மணிக்கு போயிட்டு அவர் என்ன சொல்கிறாரு ஒரு ரெண்டு மணி நேரம் இங்கேயே வெயிட் பண்ணுங்க அப்புறம் அங்க போய்க்கலாம் ஒரு பத்து மணிக்கு மேலதான் அவங்க எல்லாம் வருவாங்க அப்படின்னா சரின்னு சொல்லிட்டு பெட்ரோல் பங்க்லயே அந்த என்ட்ரன்ஸ் கிட்ட போய் உட்காந்துட்டு அப்படியே பாத்துக்கிட்டு இருக்க மக்கள் எல்லாம் வரம்போம் பாத்துட்டு வேடிக்கை பாட்டு உட்காந்துட்டு இருக்க வேற வழி இல்லையில என்ன ரெண்டு மணி நேரம் நான் வெயிட் பண்ணிதான் ஆகணும் அந்த அன்னைக்கு அங்க தூங்கி ஆகணுங்கிறப்ப பாத்துட்டு இருக்கேன் ஒரு ஒரு மணி நேரம் கழிச்சு திரும்ப அவரே பக்கத்துல வந்தாரு வந்து பாத்துட்டு சொன்னாரு நான் கொஞ்ச நேரம் உங்களை பார்த்தேங்க உங்களை பார்த்தோன்னே எனக்கு ஒரு இது வந்துருச்சு நான் ஒரு நம்பிக்கை வந்துருச்சு நீங்க ஒரு ஒரு ஏதோ ஒரு ஒரு காரணத்துக்காகத்தான் நீங்க வந்து இங்க இந்த சைக்கிள் பயணத்துல நீங்க வந்திருக்கீங்க நான் உங்களை வந்து உங்களுக்கு தனியா ஒரு அந்த இடத்துல உங்களை வந்து தங்க வைக்கிற எனக்கு விருப்பம் இல்லை நாங்க ஒரு கெஸ்ட் ரூமே தனியா வச்சிருக்கோம் பெட்ரோல் பங்குலியே அங்க போய் தங்கிங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்ன பண்ணாரு ஒரு கெஸ்ட் ரூம் கொண்டு போய் கொடுத்துட்டாருங்க யோசிச்சு பாருங்களேன் யாருன்னு தெரியாது திடீர்னு ஒரு இடத்த கொடுக்குறாங்க அந்த இடத்துல போய் நீங்க தங்கிக்கங்க அப்படின்னு சொல்லி எல்லா பெசிலிட்டியும் கொடுத்து அங்க தங்க வச்சு அடுத்த நாள் எந்த ஒரு எதிர்பார்ப்புமே கிடையாது இந்த மாதிரி மக்களை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு அற்புதமான மக்களாக தான் எல்லாரு பக்கமே இருக்காங்க நீங்க பயணம் பண்றது மூலமா தான் இந்த மக்களுடைய அற்புத தன்மையெல்லாம் உங்களால தெரிஞ்சுக்க முடியும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றேன் இந்த மாதிரி தான் இந்த சைக்கிள் பயணம் அப்படிங்கிறப்ப நான் ஒரு உங்களுக்கு ஒரு சார் ஒரு வீடியோ ஒண்ணு போட்டு காமிப்பாரு அந்த வீடியோ பார்த்துட்டு வந்துருங்க என்னுடைய சைக்கிள் பயணத்துடைய சின்ன வீடியோ ஒரு ப்ரிவியூ மட்டும்தான் இது அது அது வந்து உங்களுக்கு போட்டு கைம்பர் பார்த்துட்டு வந்துருங்க மிச்சத்த நான் சொல்றேன் நன்றி <laughs> 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 அவ்வளவுதாங்க இது ஜஸ்ட் ஒரு பிரிவியூ மட்டும் இது ஜஸ்ட் ஒரு பிரிவியூ மட்டும்தான் இந்த மாதிரி இது நான் பயணம் பண்ணது ரொம்ப ஒரு ஒரு சின்ன இடத்துக்கு மட்டும்தான் போயிட்டு வந்திருக்கு ஒரு சின்ன தூரத்தை மட்டும்தான் கடந்து வந்திருக்கணும் ஒரு போக்கு போறக்கு வரைக்கும் ஒரு மொத்தமா ஒரு நூத்தி ஐம்பது கிலோமீட்டர் மட்டும்தான் என்னை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு சின்ன இது மட்டும்தான் உலகத்தில் நிறைய பேர் இருக்காங்க கிட்டத்தட்ட உலகத்தையே வந்து சைக்கிள்ல பயணம் பண்ணிட்டு வந்துட்டு இருக்காங்க ஒரு அது வந்து ஒரு ரெண்டு அந்த மாதிரி ஒரு ஆட்களை வந்து நான் இந்த இடத்துல சொல்லி ஆகணும் ஒண்ணு வந்து பேமன் மெட்டில்டா அப்படின்னு சொல்லி ஒரு தம்பதியினர் அவங்க திருமணமான உடனே என்ன பண்றாங்க உலகத்தை முழுசா சைக்கிளையே பயணம் வந்து உலகத்தை சைக்கிளையே பாத்திரணும் பயணம் பண்ணியே பாத்திரணும் உலகத்தை அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்ன பண்றாங்க பயணத்தை ஆரம்பிச்சதுன்னா அவளுடைய நாடு வந்து அனைவருமே பின்லாந்து நினைக்கிறேன் பின்லாந்து தான் பின்லாந்துல இருந்து கிளம்பி இப்ப வந்து ஆப்பிரிக்கால இருக்காங்க இந்த குவாரண்டைன் அப்படின்னு இந்த கோவிட் நைன்டீன் வந்தங்க காட்டி எங்கேயுமே அவங்களால போக முடியல சைக்கிள் பயணத்துல போயிட்டு அந்த இடத்துல இப்போ தங்கியிருக்காங்க ஆப்பிரிக்காவுடைய இடத்துல வந்து தங்கியிருக்காங்க அவங்களுடைய பிளான் வந்து பத்து வருஷத்துக்கு சுத்தணும் பத்து வருஷத்துக்கு பல நாடுகளுக்கு போயிட்டு கலாச்சார மொழி எல்லாமே பார்த்துட்டு நம்ம அந்த பயணத்தை வந்து நிறைவு செய்யணும் அப்படின்னு சொல்லி அந்த மோட்டோல அவங்க போய்கிட்டு இருக்காங்க ஒரு விஷயம் இரண்டாவது இன்னொன்னு யாருன்னு சொன்னா எட் பிராட் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு பையன் அந்த பையன் தன்னுடைய சைக்கிள் பயணத்தை ஆரம்பிக்கிறப்ப அவனுடைய வயசு வந்து பதினேழு வயசு மட்டும்தான் கிட்டத்தட்ட உங்களை இந்த மாணவர்கள் இருந்தீங்கன்னு சொன்னா உங்களுடைய வயசு தான் இந்த எட் பிராட்டுக்கு பதினேழு வயசுல உலகத்தை சுத்தர ஆரம்பிச்சுவன் இங்கிலாந்துல ஆரம்பிக்கிறான் அது எந்த மாதிரி சைக்கிள் அப்படின்னு சொன்னா யுனி சைக்கிள் யுனி சைக்கிள்ங்கிறது இந்தியால கிடையாது யுனி சைக்கிள்னா என்ன அர்த்தம்னு சொன்னா அந்த சைக்கிள் ஒரே வீல் மட்டும்தான் இருக்கும் ஒத்த வீல் மட்டும்தான் இருக்கும் ஒத்த வீல் அப்படியே பேலன்ஸ் பண்ணி ஓட்டிக்கிட்டு போயிட்டே இருக்கணும் இந்த ஒத்த வீல வச்சுக்கிட்டு உலகத்து முழுசுமா கிட்டத்தட்ட ஒரு இருப
நகரத்தை பார்க்கலாம் கிராமத்தன்னு சொல்லி பல வகையான இயற்கை அமைப்புகளை காமிக்கிறதா வந்து இந்த ட்ரெயின் பயணம் இந்த ட்ரெயின் பயணம்ங்கிறப்ப நீங்க இந்த ஏசி டூ டயர் த்ரீ டயர் அதே மாதிரி ஸ்லீப்பிங் இதெல்லாம் வேண்டாம் ஒரு ஜென்ரல் கம்பார்ட்மெண்ட்டுக்கு போயிருங்க ஜென்ரல் கம்பார்ட்மெண்ட்ல அப்போ போய் டிக்கெட் எடுத்துட்டு போய் உட்காந்து அப்படியே ட்ராவல் பண்ணிட்டு போறப்ப தான் வந்து அங்க இருக்கிற மக்களுடைய மக்கள் எப்படி எல்லாம் பயணம் பண்றாங்க எப்படி இயற்கையெல்லாம் இருக்கு எப்படி மற்ற புவியல் அமைப்பு எப்படி இருக்குங்கிறத உங்களை ஜென்ரல் கம்பார்ட்மெண்ட்ல பயணம் பண்றப்ப உங்களுக்கு அந்த ஒரு உண்மையே தெரியும் இந்த மாதிரி பல வகையான பயணங்கள்ல வந்து நீங்க பணம் இல்லாமையே பயணம் செய்யலாம் இல்லைன்னா கொஞ்சம் பணத்தை வச்சு நீங்க அழகா பயணம் செஞ்சிடலாம் பயணத்துல இன்னொரு விஷயம் சொன்னா பணம் இன்னொரு விஷயம் வந்து தங்கறது தங்கறதுல வந்து உங்களுக்கு பணம் அதிகமாக செலவாகும் இதுக்கும் சில சில உங்களுக்கு ஆப்ஷன்ஸ் இருக்கு ஒன்று வந்து கவுச் ஷோஃபிங் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு ஒரு விஷயம் இருக்கு கவுச் ஷோஃபிங் அப்படின்னு சொன்னால் என்ன அர்த்தம்னா நீங்கள் ஒரு அப்ளிகேஷன் அதுக்கு தனியாக இருக்குது அந்த அப்ளிகேஷன் நீங்கள் டவுன்லோடு பண்ணி வச்சுட்டு உங்களை வந்து நீங்கள் ரெஜிஸ்டர் பண்ணிட்டீங்கன்னு சொன்னால் ஒரு இடத்துக்கு போகிறீங்க ஒரு எடுத்துக்காட்டா நீங்கள் ஒரு ஏற்காடே போகிறேன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அந்த ஏற்காடு போகிறப்ப அங்கே ஏற்காடு அப்படின்னு சொல்லி ஓகே கொடுத்தீங்கன்னு சொன்னால் யாரில் இந்த அப்ளிகேஷன் வச்சுருக்காங்க அவங்களுக்கு வந்து நோட்டிஃபிகேஷன் போகும் அவங்க வந்து உங்களுடைய ப்ரொஃபைல் எடுத்து பார்த்துட்டு அவங்க வந்து உங்களை அக்செப்ட் கொடுத்துட்டாங்கன்னு சொன்னால் நீங்கள் அவங்க வீட்டில் போய் தங்கிக்கலாம் ஃப்ரீயாக தங்கிக்கலாம் அவங்க சாப்பாடு கொடுத்தாங்க ஃப்ரீயாக அப்படியே சாப்பிட்டும் அங்கேயே தங்கிக்கலாம் இதனால அவங்களுக்கு என்ன பெனிஃபிட் அப்படிங்கிறப்ப நீங்க கடைசியா ஒரு ஃபார்ம் வந்து அதுலேயே ஆன்லைன்ல ஃபில் பண்ண வேண்டியது இருக்கும் அந்த ஃபார்ம்ல அழகா ஃபில் பண்ணி அனுப்பிச்சுக்கிட்டீங்கன்னா என்ன ஆகும் அவங்களுக்கு ஒரு ஒரு சின்ன ரெக்கக்னேஷன் மாதிரி வரும் ரெக்கக்னேஷனுங்கிறது எப்படின்னு சொன்னா அவங்க இந்த மாதிரி வேற ஏதோ ஒரு ஊருக்கு போறப்ப வந்து அவங்கள ஒரு நல்ல மனுஷன் ஒரு நல்ல ஆட்கள் அப்படின்னு சொல்லி அந்த ஃபார்மே ரெக்கக்னேஷன் வந்து ஒரு புது ஆட்களுக்கு வந்து சஜஷன் கொடுக்கும் அப்போ வந்து அவங்க ஈஸியா ஃப்ரீயா போய்க்கலாம் இந்த மாதிரி நம்ம ஊருக்குள்ள இல்லாத வந்து ஒவ்வொரு நாடுகளுக்கு இடையிலயும் வந்து மக்கள் நிறைய பேர் இந்த கவுச் ஷோஃபிங் மூலமா தங்கியிருக்காங்க அது ஒண்ணு அடுத்த விஷயம் வந்து இந்த ஹாஸ்டல்ஸ்ல தங்கறது நிறைய ஹாஸ்டல்ஸ் வந்து அங்கங்க சில இடங்கள்ல இருக்கும் அங்க நீங்க போயிட்டு அங்க கூட வந்து ஃப்ரீயா தங்கிக்கலாம் ஆனா அதுல என்ன ஒரு விஷயம்னு சொன்னா இந்த இடத்துல நான் முதலே சொன்ன மாதிரி அந்த அறிவை விரிவிசை அகண்டமாக்கு அப்படிங்கிற அந்த விஷயம் வந்து எங்களுக்கு ரொம்ப உதவியா இருக்கும் உங்களுக்கு ஒரு கொஞ்சம் ஒரு லாங்குவேஜ்ல ஒரு நாலேஜ் இருக்கு இல்ல உங்களுக்கு ஒரு கணக்குல ஒரு நாலேஜ் இருக்கு இல்ல வேற ஏதோ ஒரு உங்களுக்கு ஒரு விஷயம் தெரியும் அப்படின்னு சொன்னா அந்த தெரிஞ்ச விஷயத்த நீங்க அவங்களுக்கு அந்த ஹாஸ்டல்ல போயிட்டு கத்து கொடுத்துடலாம் அங்க குழந்தைகள் இருப்பாங்க பெரியவங்க இருப்பாங்க ஹாஸ்டல்ல அவங்களுக்கு ஒரு லாங்குவேஜ் கத்து ஒரு லாங்குவேஜ் ட்ரெயினரா நீங்க இருக்கீங்கன்னு சொன்னா ஒரு டிராவலிங் போறப்ப அங்க ஹாஸ்டல்ல போய் தங்கிட்டு எனக்கு லாங்குவேஜ் தெரியும் அவங்களுக்கு ட்ரைனிங் கொடுக்குறேன்னு சொன்னா ஒரு மூணு நாளைக்கு அவங்களுக்கு ட்ரைனிங் கொடுத்துடலாம் அங்க இருக்கிற குழந்தைகளுக்குலாம் ட்ரைனிங் கொடுக்கலாம் இதன் மூலமா அவங்களுக்கு ஒரு பெனிஃபிட் அவங்களை வந்து சில விஷயங்கள் கத்துக்கிறாங்க லாங்குவேஜ் வந்து கத்துக்கிறாங்க இல்ல கணிதம் வந்து கத்துக்கிறாங்க வேற ஏதோ ஒரு விஷயத்த உங்க வீட்டுல இருந்து கத்துக்கிறாங்க அதே மாதிரி நீங்க அந்த இடத்துல வந்து ஃப்ரீயா தங்கிக்கலாம் சாப்பிட்டுக்கலாம் இந்த மாதிரி ஹாஸ்டல்ஸ் இருக்கு ஒரு ஹோட்டல்ல கூட சில ஹோட்டல் நீங்க ஃப்ரீயா போய் தங்கலாம் அது எப்படின்னு சொன்னா உங்களுக்கு வெப் டிசைனிங் தெரிஞ்சிருக்கு அப்படின்னு சொன்னா அவங்களோட வெப்சைட் நல்லா டெவலப் பண்ணி கொடுக்குறீங்கன்னு சொன்னா ஃப்ரீயா ஹோட்டல்ல வந்து சில ஹோட்டல்ஸ் தங்கலாம் இந்த மாதிரி பல 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 வகையான பயணங்கள் வந்து உங்களுக்கு பல வகையான உங்களுக்கு ஆப்ஷன்ஸ் இருக்கு நீங்க வந்து பணமே அதிகமா இல்லைன்னா கூட அழகா போய் நீங்க அப்படி உங்களை பயணத்தை மேற்கொள்ளலாம் அதே மாதிரி வந்து உங்களுக்கு டென்ட் போட்டு கூட தங்கலாம் ஒரு டென்ட் மட்டும் ஒரு ஐநூறு ரூபா ஆயிரம் ரூபாய்க்கு ஒரு டென்ட் வாங்கிட்டீங்கன்னு சொன்னா அந்த டென்ட் வந்து நீங்க கொண்டு போய் ஒரு கிராமத்துல ஒரு இடையில ஒரு ஒரு இடம் ஒரு ஃப்ரீயான ஒரு இடம் இருக்கிற அங்க அங்க வந்து உங்களுக்கு டென்ட் போட்டு அங்க படுத்து தூங்கிட்டு காலையில எழுந்திரிச்சு டென்ட் க்ளோஸ் பண்ணி எடுத்து பின்னாடி பேக் இப்பெல்லாம் நிறைய டென்ட் ரொம்ப இவ்வளவு சின்ன இது ஒரு சின்ன பேக் அந்த டென்ட் வச்சு கொண்டு போற மாதிரி இப்பெல்லாம் நிறைய ஆப்ஷன்ஸ் எல்லாம் இருக்கு அதெல்லாம் அழகா மடிச்சு எடுத்து சைக்கிள் வச்சுட்டு கோடுக்கு கிளம்பிக்கிட்டே இருக்கலாம் அவ்வளவுதான் ஒரு ஊட்டவே வந்து இப்பெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா சைக்கிளே கட்டி கொண்டு போயிட்டே இருக்காங்க அந்த ஏற்கனவே சொன்னேன் பாத்தீங்கன்னா இந்த ஹெட்ராட்டு அதே மாதிரி இந்த மெட்டல்டா பேமெண்ட் இந்த இவங்க எல்லாருமே வந்து இந்த மாதிரிதான் தங்களுடைய பயணத்தை வந்து அழகா கட்டமைச்சுக்கிறாங்க இப்படி பயணம் அப்படிங்கிறப்ப நீங்க பல வகைகள் இருக்கு எல்லாத்தையுமே வந்து நீங்க அற்புதமா இந்த மாதிரி பல வகைகள் நீங்க எடுத்துக்கலாம் என்னுடைய சில பயணங்களை வந்து நான் உங்களுக்கு உங்களுக்கு இன்னும் கொஞ்சம்
கோயில் இருக்கிற எல்லா சிலையோடைய மூக்கு வந்து உடச்சிட்டு போயிடறாரு இந்த மாதிரி நீங்க அந்த இடக்குத போகிறீங்க அப்படின்னு சொன்னா அந்த அந்த இந்த மாதிரி ஒரு பழைய விஷயங்களும் நீங்க அழகாவே பார்த்துட்டு போலாம் அதே மாதிரி என்னுடைய அடுத்த ஒரு ஒரு வாழ்க்கையில இவ்வ இவ்வளவு நேரம் சொன்ன எக்ஸ்பீரியன்ஸுக்கெல்லாம் வந்து ஒரு ஒரு ஹையஸ்ட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் என்னன்னு சொன்னா என்னுடைய ஸ்ரீரங்கத்து பயணத்தை தான் சொல்லணும் ஸ்ரீரங்கம் கோயமுத்தூர்ல இருந்து ஸ்ரீரங்கம் போயிருக்கேன் இது நீங்க யோசிக்கல என்ன சார் இதுல இருக்க போது என்ன அப்படி பெரிய ஒரு அனுபவம் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டீங்கன்னா அந்த அனுபவத்தை உங்களுக்கு தெளிவா சொல்றேன் பாருங்களேன் முதல் முதலா ஒரு முறை ஸ்ரீரங்கம் போயிட்டு வந்துட்டு ஒரு அற்புதமான இடம் அப்படின்னு சொல்லி என் மனசுல பதிஞ்சிருச்சு அடுத்த முறை ஒரு ஸ்ரீரங்கம் போறதுக்கான வாய்ப்பு வந்து அதுவா கிடைச்சது அதுவா கிடைச்சது எப்படி அப்படிங்கிறப்ப நீங்க சுஜாதா அப்படின்னு சொல்லி ஒரு பேமஸான தமிழ் எழுத்தாளர் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க நினைக்கிறேன் சுஜாதா இந்த அறிவியல் புனைகதைகள் எழுதல மிக அற்புதமான ஆள் தமிழ் எழுத்தாளர்கள்ல பாத்தீங்கன்னா இது வரைக்கும் அவர் மாதிரி யாருமே இன்னும் கூட ஒரு எழுத்தாளரே சுஜாதா மாதிரி ஒரு புனைகதை எழுத்தாளர் அறிவியல் புனைகதை எழுத்தாளர் வந்து யாருமே இது வரைக்கும் தமிழ் இலக்கியத்தில் இல்ல சுஜாதா மட்டும்தான் இன்னும் இருக்காரு அதாவது அவரு காலம் தவறிட்டா கூட இன்னும் அவருடைய எழுத்துக்கள் மட்டும்தான் அவர் அற்புதமான எழுத்துக்களா இருக்கு இந்த சுஜாதாவுடைய ஒரு கம்ப்யூட்டர் கிராமம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு நாவல் படிச்சிருக்கேன் ஆனா எனக்கு அது பெருசா அந்த நாவல் வந்து எனக்கு ஒரு ஈடுபாடு கிடையாது அதற்கு பிறகு இந்த ஸ்ரீரங்கம் போயிட்டு வந்த கடைசியில ஒரு நாள் எதாச்சியா லைப்ரரியில போயிட்டு புத்தகங்கள் எல்லாம் பாத்துக்கிட்டு இருக்கிறப்ப ஸ்ரீரங்கத்து கதைகள் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு ஒரு புத்தகம் வந்து தென்படுச்சு சுஜாதாவுடைய ஸ்ரீரங்கத்து கதைகள்னு அது எடுத்து அந்த புத்தகத்தை அப்படியே பிரட்டி பாக்குறப்ப அந்த ஸ்ரீரங்கத்துடைய அந்த கோயில் கோபுரங்கள் அந்த சிற்பங்கள் அதே மாதிரி அந்த வீதிகள் எல்லாத்தையுமே வந்து அப்படியே அந்த கோட் ஓவியத்துல வரைஞ்சு வச்சிருந்தாங்க அதை பாக்குறது கொஞ்சம் அற்புதமாக இருந்துச்சு பரவாயில்லையே நல்லா இருக்கு சரி இது என்னதான் பாக்கலாம்னு சொல்லிட்டு அந்த அட்டையில அதை பத்தி படிக்கிறப்ப அதுல என்ன சொல்லியிருந்தாங்கன்னா சுஜாதா வந்து தன்னுடைய ஸ்ரீரங்கத்த அனுபவங்கள் வந்து கதைகளா எழுதியிருக்காரு அப்படின்னு சொல்லி சொன்னாங்க சரி இந்த இந்த புத்தகத்தை நம்ம எடுத்துட்டு போய் படிச்சுதான் பாப்போமே அப்படின்னு சொல்லிட்டு எடுத்துட்டு லைப்ரரியில இருந்து ரூமுக்கு எடுத்துட்டு வந்து படிக்கலான்னு ஓப்பன் பண்றப்ப எனக்கு ஒரு விஷயம் தென்படுச்சு அடடே எஸ் ராமகிருஷ்ணன் எஸ் ராமகிருஷ்ணன் தெரியுமா சாகித்ய அகாடமி விருது பெற்ற ஒரு மிக முக்கியமான எழுத்தாளர் இப்போ தமிழ் எழுத்தாளர் இருக்காரு அந்த எஸ் ராமகிருஷ்ணன் வந்து ஒரு சஜஷன் கொடுத்திருந்தாரு அவருடைய காணொலி வந்து ஒன்னு பாத்துட்டு இருக்கப்ப அதுல ஒரு சஜஷன் கொடுத்திருந்தாரு நீங்க ஒரு புத்தகத்தை படிக்கிறீங்க அப்படின்னு சொன்னா அந்த புத்தகத்துல அந்த இடத்த பத்தி எழுதிருக்குன்னு சொன்னா நேரம் அந்த இடத்துக்கே போயிருங்க அந்த இடத்துக்கே போயிட்டு இடத்துல உட்காந்து அப்படியே படிங்களேன் ஒரு ஒரு நல்ல அற்ப ஒரு அனுபவமா இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி அவர் ஒரு சஜஷன் கொடுத்திருந்தாரு அந்த புத்தகத்தை எடுத்து படிக்கலான்னு ஓப்பன் பண்ணி பாக்குறப்ப இத நீ ஸ்ரீரங்க போய் படி அப்பதான் நல்லா இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி எனக்கு ஒரு உள் மனசு தோணுச்சு பரவாயில்லையே சூப்பர் நம்ம இதே மெயின்டைன் பண்ணிடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த வார கடைசியில ஞாயிற்றுக்கிழமை கண்டிப்பா சனிக்கிழமை நைட்டு கிளம்பி ஞாயிற்றுக்கிழமை ஸ்ரீரங்கம் போறோம் அந்த கதைகளை படிக்கிறோம் வர்றோம் அப்படின்னு சொல்லி பிளான் அப்பயே போட்டாச்சுங்க எப்போ வியாழக்கிழமை புத்தகத்தை எடுக்கிற பிளான போட்டாச்சு அந்த அன்னைக்கு சரி போறக்கான பயணத்துக்கான பணத்தை என்ன பண்ணலாம் பயணத்துக்கு பணம் தேவையில்ல பணம் இல்லாம பயணம் பண்ண முடியுமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லி யோசிக்கிறப்ப சரி அதுக்கும் ஒரு எனக்கு வழி சிக்குச்சு என்னுடைய நண்பர்கள் கல்லூரி தோழர்கள் நண்பர்கள் கூட வேலை செய்யறவங்க எல்லாருக்கிட்டையும் பார்த்துட்டு என்ன பண்ண அவங்க கிட்ட ஜஸ்ட் நேரம் போனேன் நேரம் போய் ஒரு ஆர்டர் மட்டும் தான் போட்டேன் காசு இருந்து ஒரு அஞ்சு ரூபா தாங்க ஏன்னு கேட்காதீங்க திருப்பி கொடுக்க மாட்டேன் அவ்வளவுதான் காசு இருந்து ஒரு அஞ்சு ரூபா தாங்க ஏன்னு கேட்காதீங்க திருப்பி கொடுக்க மாட்டேன் கண்டிப்பா அஞ்சு ரூபா திரும்ப வராது கொடுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒவ்வொரு திருடையும் போயிட்டு அப்படியே கண்டிப்பான ஒரு இதுல கண்டிப்பான அன்புல ஒவ்வொரு திருடையும் ஒரு அஞ்சு ரூபா அஞ்சு ரூபா அஞ்சு ரூபா வாங்கி கிட்டத்தட்ட அந்த அன்னைக்கு மட்டும் ஒரு தொண்ணூறு ரூபாய்க்கு பக்கமும் வசூல் பண்ணிட்டேன் அதற்கு பிறகு எங்கிட்ட ஒரு இருபது ரூபா கீழே கண்டு எடுத்த ஒரு இருபது ரூபா இருந்துச்சு அந்த இருபது ரூபாய் போட்டு ஒரு நூத்தி பத்து ரூபா எங்கிட்ட வச்சிருந்தேன் சரி இந்த பணத்தை வச்சுட்டு என்ன பண்ற இங்க இருந்து ஸ்ரீரங்கம் போயிட்டு வந்துடலாம் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு மென்டாலிட்டில கோயம்புத்தூர்ல இருந்து கிளம்புறேன் அதே மாதிரி நான் அங்க தங்கியிருக்கிற இடத்துக்கும் ரயில்வே ஸ்டேஷனுக்கு ஒரு எட்டு கிலோமீட்டருக்கு பக்கமா இருக்கு அந்த எட்டு கிலோமீட்டருமே வந்து உங்களுக்கு ஹிச் ஹைக்கிங் மூலமாவே போயிட்டேன் அப்படியே லிப்ட் கேட்டு அங்க போய் இறங்கியாச்சு பஸ் செலவு கிடையாது அங்க இருந்து எப்படியும் திருச்சி ஸ்ரீரங்கம் போனா திருச்சி போய் தானே போகணும் திருச்சி ஜங்ஷனுக்கு நான் என்ன பண்ணுவேன் ஒரு ஐம்பது ரூபா அது டிக்கெட் ரேட் வரும் அதை பாத்துக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்ன பண்றேன் நேரடியா அந்த கவுண்டருக்கு போயிட்டு கேட்டா அவங்க என்ன சொல்றாங்க டிக்கெட்
அங்க ரயில்வே ஸ்டேஷன்ல ஏகப்பட்ட பேர் வருவாங்க இல்லைங்களா அவங்க கிட்ட போயிட்டு ஏங்க காசு இருந்த ஒரு அஞ்சு ரூபா தாங்க காசு இருந்த ஒரு அஞ்சு ரூபா தாங்க அப்படின்னு சொல்லி யாரோ தெரிஞ்சவங்களா இருக்கட்டும் தெரியாது சும்மா போய் கேட்டு பார்ப்போமே கொடுத்தா நல்லா தானே அப்படியே அப்படியே மக்கள்கிட்ட எல்லாம் போய் கேட்க ஒரு அஞ்சு ரூபா இருந்தா தாங்க எனக்கு கொஞ்சம் ட்ரெயினுக்கு போற காசு கொஞ்சம் ஷார்ட்டேஜா இருக்கு ஷார்ட்டேஜா இருக்கு ஷார்ட்டேஜா இருக்குன்னு சொல்லி நாலு மணில இருந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு ஒரு மணி நேரம் ஒன்னே கால் மணி நேரத்துக்கு பக்கமா அப்படியே அந்த ரயில்வே ஸ்டேஷன்ல சுத்தி கிட்டத்தட்ட நம்ம கலெக்ஷன் பாத்தீங்கன்னு சொன்னா ஒரு எழுபத்தி ஏழு ரூபாய் என்னமோ மொத்தமா வந்துருச்சு அந்த எழுபத்தி ஏழு ரூபா கலெக்ஷனை வச்சுட்டு ஒரு கான்பிடன்ஸ் வந்துருக்கு பரவாயில்ல இனி அழகா போயிட்டு நீ அவங்க கோயம்புத்தூர் தைரியம் போகலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்ன பண்ண ஸ்ரீரங்கத்துக்கு பஸ் பிடிச்சேன் நேராக ஸ்ரீரங்கம் போனேன் பிளான போட்ட மாதிரியே அங்கே போயிட்டு மேற்கு வீதின்னு சொன்னால் மேற்கு வீதியில் உட்காந்து சில கதைகளை படித்தேன் கிழக்கு ரத வீதின்னு சொன்னால் கிழக்கு ரத வீதியில் போய் அங்கே ஒரு கதைகளை படித்தேன் சித்திர வீதின்னு சொன்னால் சித்திர வீதியில் போய் க ஒரு கதையை படித்தேன் தெற்கு வீதின்னு சொன்னால் மக்கள்கிட்ட போய் தெற்கு வீதி எங்கேங்க இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி அவங்க ஒரு இந்த இதுதான் தெற்கு வீதிங்க போங்க அப்படின்னு சொன்னாங்க போய் அங்கே உட்காந்து அங்கே சில கதைகளை படிச்சுட்டு மதியானம் ஆச்சு ஒரு மன நிறைவோட மறுபடியும் இன்னொரு பஸ்ஸை பிடிச்சி திரும்ப திருச்சி வந்து இறங்குறப்ப கையில் எவ்வளோ இருந்துன்னு சொன்னால் ஐம்பத்தி அஞ்சு ரூபா இருந்து எழுபத்தி ஏழு ரூபா இருபத்தி ரெண்டு ரூபா டிக்கெட்டுக்கு முடிஞ்சப்போ ஐம்பத்தி அஞ்சு ரூபா இருந்துச்சு இப்ப திரும்ப டிக்கெட் கவுண்டருக்கு போயிட்டு அங்க கவுண்டர் கிட்ட அங்க கவுண்டர்ல போய் கேட்கறப்ப அவங்க என்னங்கிறாங்க டிக்கெட்டோட ரேட் வந்து கோயம்புத்தூருக்கு ஐம்பது ரூபா ஏன்னா இது லோக்கல் ட்ரெயின் அப்படிங்கிறப்ப ஐம்பது ரூபா சொன்னாங்க நல்ல வேலை சாமி பரவாயில்ல நம்மளுக்கு எக்ஸ்ட்ரா அஞ்சு ரூபாய் மெச்சம் இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்ன பண்ண டிக்கெட் ஐம்பது ரூபாய்க்கு கொடுத்து வாங்கி நேரா கோயம்புத்தூர் வந்து இறங்கினேன் சரி கோயம்புத்தூர்ல இருந்து இனி மறுபடியும் திரும்ப நடந்து போறதுங்கிறது கொஞ்சம் லிப்ட் கேட்டு போறது கொஞ்சம் கடுசு அதனால இந்த முறை பஸ்லயே போய்கல நம்ம தங்கியிருக்கிற இடத்துக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்போ பார்க்குறப்ப நம்மகிட்ட அஞ்சு ரூபா தான் இருக்குது இன்னொரு ஒரு மூணு ஒரு மூணு ரூபா இல்லை நாலு ரூபா தேவைப்படுது என்ன பண்ணலாம் பழக்கம் மறுபடியும் திரும்ப அங்கேயும் கோயம்புத்தூர் ரயில்வே ஸ்டேஷன்லேயும் பார்க்கலான்னு சொல்லி கொஞ்சம் நோக்கம் பார்த்தா என்ன ஒன்று நம்ம இது வந்து எடுப்படல கோயம்புத்தூர் ரயில்வே ஸ்டேஷனில் நேராக வெளியில் வந்து ஒரு பெரிய நின்றுருந்தார் அவர்கிட்ட ஒரு அஞ்சு ரூபா இருந்தால் தாங்க கொஞ்சம் காசு ஷார்ட்டேஜாக இருக்குன்னு சொன்னேன் அவர் எடுத்து கொடுத்தாரு பத்து ரூபா கலெக்ஷன் ஆச்சு நேரடி என்ன பண்ணேன் அங்கே உக்கூடம் பஸ் ஸ்டாண்டுக்கு போனேன் உட்கூடம் பஸ் ஸ்டாண்டில் போகிறப்ப போன ஒன்னையும் என்னச்சு அங்கே போயிட்டு பஸ் ஏறிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அங்கே போய் நின்றுக்கிட்டு இருக்கிறப்ப அந்த சிக்னலில் சில பைக்குகள்லாம் நின்றுக்கிட்டு இருந்துச்சு அந்த பைக் கரெக்டாக எங்க உங்கள் அங்கே அந்த நேரம் வரைக்கும் உங்களோட வந்துடலாம் அப்படிங்கிற பாப்பா பாப்பா ஏர் பசிக்கிற சீக்கிரம் ஏறப்பான்னு சொன்னாங்க அவங்களோட போய் ஒரு பாதி வழியில் இறங்கி மீண்டும் மறுபடியும் பைக்கு பிடிச்சி மறுபடியும் இன்னொரு பக்கம் போய் இறங்கினோடனே கடைசியில் பார்த்தா நான் தங்கியிருந்த இடத்துக்கு வந்துட்டேன் என்னோட கலெக்ஷனுடைய மிச்ச பணம் பத்து ரூபா இன்னும் எங்கிட்டயே இருக்கு என்னுடைய வாழ்க்கையிலேயே ஒரு மிக அற்புதமான பயணம் அப்படின்னு சொன்னா இந்த ஸ்ரீரங்கத்து பயணத்தை மட்டும்தாங்க சொல்லணும் ஏன்னா எவ்வளவு பெரிய அனுபவம் இது இதுக்கு வந்து உங்களுக்கு மன தைரியம் வந்து ரொம்பவே அதிகமா வேணுங்க கொஞ்ச நஞ்சத்து தைரியம் கிடையாது ரொம்பவே அதிகமான தைரியம் வேணும் இதை நான் என்னுடைய பெருமைக்காக சொல்ல இதுதான் உண்மை சரிங்களா இந்த மாதிரி என்னுடைய பயணங்கள் அப்படின்னு சொல்லி பாக்குறப்ப எக்கச்சக்கமான பயணங்கள் இப்படி இருக்கு நிறைய ஆவணப்படுத்தாம விட்டேன் இந்த அடுத்த பாயிண்ட் என்னன்னு சொன்னா ஆவணப்படுத்துதல் நிறைய ஆவணப்படுத்தாம விட்டுட்டேன் இந்த யூதர்கள் யூதர்கள் அப்படின்னு சொல்லி பாத்தீங்கன்னா அவங்ககிட்ட ஒரு பழக்கம் இருக்கு என்ன பழக்கம்னா நம்ம ஊர்ல பாத்துட்டீங்கன்னு சொன்னா இப்போ உங்க அப்பா பேர் என்னன்னு சொன்னா நம்மளால சொல்ல முடியும் நம்ம தாத்தா பேர் என்னன்னு சொன்னா தாத்தா பேர் நம்மளுக்கு தெரியும் ஆனா தாத்தாவோட அப்பா பேர் என்னங்கிறப்ப கொஞ்சம் யோசிச்சு சரி நான் எங்க அப்பா கிட்ட கேட்டு சொல்றேங்க அப்படிங்கிறீங்க தாத்தாவோட அப்பா தாத்தாவை பே கேட்கறப்ப வந்து நம்மளுக்கு தெரியாது அப்படிங்கிற அந்த பதில் தான் வரும் ஆனா யூதர்களை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த பதிலே வராது ஏன்னா அவங்க வந்து ஆவணப்படுத்துதல் அப்படிங்கிற விஷயத்துல ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கா இருக்காங்க அன்னையில இருந்து இன்னைக்கு வரைக்கும் எப்படின்னு சொன்னா ஒவ்வொரு தலைமுறையும் ஒவ்வொரு தலைமுறையும் தலைமுறை என்ன பண்ணுவாங்கன்னா ஒரு குச்சியை வந்து அவங்க கிட்ட எப்பவும் வச்சிருப்பாங்களா யூதர்கள் வந்து அந்த யூதர்கள் அந்த குச்சியை குடைய வச்சிருப்பாங்க ஒரு தலைமுறை முடியிறப்ப என்ன பண்ணுவாங்கன்னா தன்னுடைய பேரை எழுதி அடுத்த தலைமுறையில் இருக்கிற அந்த ஒருத்தங்கிட்ட கொடுத்துருவாங்க அவங்களுடைய குடும்பத்துல இருக்கிற அழைத்த தட தலைமுறையிட்ட இருந்து அந்த குச்சியை கொடுத்துருவாங்க அப்ப என்ன பண்றாங்க அப்படியே இந்த குச்சி வந்து பல ஒரு பத்து இருபது தலைமுறைகளுக்கு அப்படியே கடத்தி வர்றப்ப அவங்களால வந்து எளிதா யாரு தன்னுடைய மூதாதர்கள் யாரு அவங்களுடைய பேர் என்ன அப்படிங்கிற இந்த டீட்டெயில்
அதில் நீங்கள் என்னுடைய வீடியோஸ் எல்லாம் நீங்கள் நிறையாவே பார்க்கலாம் அடுத்தது கடைசியா இந்த இந்த ஸ்பீச்சுடைய ஒரு உச்சகட்டத்துக்கு வந்தாச்சு உள்நோக்கிய பயணம் அது என்ன உள்நோக்கிய பயணம் நீங்க ஒரு விஷயத்த தெரிஞ்சுக்கணும் இளமை காலம் அப்படிங்கிறது யாருக்குமே ஒரே ஒரு முறை மட்டும்தான் கிடைக்கும் இந்த இளமை காலத்துல நான் என்ன வரைக்கும் சொன்னேன் எல்லா பக்கமே சோய் போயிட்டு சுத்தி பார்த்துட்டு எல்லாம் வரலாம் ஆனா ஒரு காலகட்டத்துக்கு பிறகு உங்களுடைய முதுமை காலம் நெருங்குறப்ப உங்களால வந்து என்னதான் மன தைரியம் இருந்தாலும் உங்களுடைய உடல் வந்து சில விஷயத்துக்கு ஒத்துழைக்காது உங்களால வந்து பயணம் செய்ய முடியாது அப்பா அந்த லைஃபே லாக்டவுன் ஆயிரும் எப்படி இப்ப லாக்டவுன் சொல்றாங்கன்னா அந்த மாதிரி நம்மளோட லைஃபே வந்து லாக்டவுன் ஆயிரும் அந்த சுச்சுவேஷன்லயும் உங்களுக்கு உங்களுக்கு பயணம் பண்றதுக்கான வாய்ப்பு இருக்கு அது என்ன பயணம் அப்படின்னு சொன்னா உள்நோக்கிய பயணம் உள்நோக்கிய பயணம் இதைதான் வந்து நம்மளுடைய ஞானியர்களும் சித்தர்களும் அந்த காலத்துல இப்ப திருமூலரை பாத்துட்டீங்கன்னு சொன்னா உள்ளம் பெரும் கோவில் ஊனுடம்பு ஆலயம் வல்லலர் பிராணனருக்கு வாய் கோபுர வாசல் தெல்ல தெளிந்தாருக்கு சீவன் சிவலிங்கம் கல்லா புலனைந்தும் காளா மணிவிளக்கே அப்படின்னு சொல்லி திருமூலர் வந்து சொல்லுவாரு உன்னுடைய உள்ளமே பெரும் கோயில் நீ எங்கேயுமே போ தேவையில்ல உள்ளத்தை மட்டுமே நீ ஒரு கோவில நினைச்சு கும்பிடு அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாரு அதே அந்த வந்து சிவவாக்கியர் சித்தர் இன்னொரு விதமா சொல்லுவாரு நட்டகல்லை தெய்வம் என்று நாலு புட்பம் சாத்தியே சுற்றி வந்து முனமோன் என்று சொல்லும் வந்திரும் ஏதடா நட்டகல்லும் பேசுமோ நாதனுள் இருக்கையில் சுட்ட சட்டி சட்டுவம் கரிச்சுவை அறியுமோ ஊரில் உள்ள மனிதர்கள் ஒரு மனதாய் கூடியே தேரிலே வடைத்தை வைத்து செம்பை வைத்து எழுக்கிறீர் ஆறினாலும் அறியோனாத ஆதிசித்த நாதரை போரிலான மனிதர்கள் பண்ணும் புரளி பாருமே அப்படின்னு சொல்லி சிவவாக்கியசத்தை வந்து மிக அற்புதமான வரிகளா கொடுத்திருப்பாரு என்ன உன்னுடைய பயணத்தை வந்து நீங்க வெளியில போக வேண்டாம் இதுதான் உன்னுடைய பயணத்தை உங்களுடைய வயதான காலங்கள்ல அப்படியே உள்நோக்கி பயணம் பண்றதுக்கு ஆரம்பிச்சேன்னு சொன்னா நீங்க தான் ஞானிகள் நீங்கள் தான் சித்தர்கள் நீங்க தான் அற்புதமான மனிதர்கள் என்று கூறிக்கொண்டு இதுகாரும் வாய்ப்பளித்து அஹ் ஒரு பொறுமையாக கேட்டமைந்த அனைவருக்கும் மிக்க நன்றி மேலும் இந்த வாய்ப்பை கொடுத்த இந்த பள்ளி நிர்வாகத்திற்கும் அதே மாதிரி கிட்டத்தட்ட ஒரு இந்த ஒரு ஒரு நாலஞ்சு நாளே வந்து நம்மளுடைய திருமலை வாசன் சார் அதே மாதிரி சதீஷ் சார் எல்லாம் வந்து கூப்பிட்டு கூப்பிட்டு எங்கிட்ட அப்படியே என்ன எங்கிட்ட பேசி 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 ஏன்னா எனக்கு நிறைய அவங்க பேசுறதுனால வந்து எனக்கு ஒரு மிக மகிழ்ச்சியா இருந்துச்சு அவங்களுடைய பேசுற விதம் அவங்களுடைய அணுகுமுறை எல்லாமே ரொம்ப அற்புதமா இருந்துச்சு சரிங்களா அந்த அவங்களுடைய அணுகுமுறை கூட இந்த இந்த வெபினாருடைய சக்சஸ்க்கு ஒரு மிக முக்கியமான காரணம் அவங்களுக்கு ஒரு மிக்க நன்றி அதே மாதிரி இந்த இந்த பள்ளியினுடைய ஆசிரியர்கள் ஆசிரியை பெருமக்கள் அதே மாதிரி மாணவ மாணவிகள் இந்த பள்ளியில் வேலை செய்யக்கூடிய அனைத்து விதமான மற்ற பணியாளர்கள் மீண்டும் இந்த காணொலியை இந்த யூடியூப் சேனல் மூலமாக பார்த்து கொண்டிருக்கும் சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் மற்றும் மற்றும் வியூவர்ஸ் அனைவருக்கும் என்னுடைய பேச்சை கேட்ட அனைவருக்கும் மிக்க நன்றி இதோடு முடித்துக் கொள்ளலாம் நன்றி சார் நன்றி என்ன சொல்றது தெரியல சார் பயண காதலர் சக்திவேல் அவர்கள் ஏன்னா காதல் பண்ணா மட்டும் தான் நிஜமா தான் காதல்ல தான் நம்ம என்ன பண்ண முடியும் தோக்க முடியும் வேற எதுலயுமே நம்ம என்ன பண்ண முடியாது தோக்க முடியாது அன்புல மட்டும் தான் நம்ம என்ன பண்ண முடியும் தோக்க முடியும் இந்த பயணத்தின் மேலும் அது கொடுக்கும் அனுபவங்கள் மேலும் எவ்வளவு ஒரு அன்பு இருந்ததுன்னா அது பிரதிபலன் பார்க்காத அன்பு அட்டைன் பண்ணணும் நிலை அடையணும் அவ்வளவுதான் என் பயணம் மட்டும் தான் எனக்கு முக்கியம் அந்த பயணத்துல நான் என்ன பண்ண மனிதர்களை பாக்குறேன் மனித நேயத்தை பாக்குறேன் அன்பு பாக்குறேன் நெகிழ்வு பாக்குறேன் நான் என்ன பண்றேன் பிளஸ் மட்டும் தான் பாத்துட்டு இருக்கேன் நான் பயணம்னாலே என்னது அப்படின்னா மிக சாதாரணமா நடந்தது நடந்துராது இப்போ அதுக்கு என்ன வேணும் அதுக்கு நீங்க சொன்ன மாதிரி சின்னம் வேணும் சின்னம் வேணும் தங்க வேணும் எவ்வளவு விஷயம் இருக்கு ப்ரிப்பரேட்டி எவ்வளவு எல்லாம் இருக்கு நிஜமாலுமே ஒரு நிறைவான ஒரு மகிழ்வு மகிழ்வு ரொம்ப மகிழ்ச்சி ஒரு பயணத்தின் கதை பயண தேவையின் கதை எல்லாருமே நம்ம என்ன பண்றோம் பயணிக்கிறோம் சில பயணம் பண்றோம்னா எல்லாமே பயணிச்சுட்டு இருக்காங்க வாழ்க்கையோடும் நம்ம உலகத்தோடும் இயற்கையோடும் உறவோடும் பயணம் தொடர்ந்துட்டே இருக்கு ஆனா அது யாரும் ரியலைஸ் பண்றது இல்லை என் பயணத்தை நான் உணரும் போது அந்த பயணத்துடைய நிறைவு ஆக்சுவலா அதே முடியும் எல்லாரும் பயணப்பட்டு இருக்கோம் ஆனா சிலர் உணர்றாங்க இது என்னுடைய குடும்பத்தோட இதுதான் இது குடும்பம் இவங்க தான் என்னுடைய கம்பார்ட்மெண்ட்ல இருக்காங்க இவங்க கூட பயணிக்கிறேன் யாரும் நினைச்சாங்கன்னா அந்த உறவு நல்லா இருக்கும் வாழ்க்கையோட டெய்லி அன்றாட பயணம் போயிட்டு இருக்கு பயணத்துக்குள்ள பயணம் தான் நாம சொல்ற பயணம் படிப்பும் ஒரு பயணம் தான் ஆனா நீங்க சொன்னா பாத்தீங்க இல்ல ரெண்டு படிப்போட சேர்ந்து நீங்க பயணத்துல நிறைய புத்தகங்கள் படிச்சீங்க இல்லையா அந்த ரெண்டு நம்ம கண்ணா லட்டு தண்ணா ஆசையா ரெண்டு லட்டு தண்ணா பயணம் ஒரு பெரிய அனுபவம் அதுல வந்து புத்தகத்தை படிக்கிறதுக்கு மிகப்பெரிய அனுபவம் ஒரு அழகான ஓடி தீவாய் அறிவு நாடி பெறுவாய் அறிவை வளர்த்த அக அகண்டம் பாக்கு அப்படின்ற விஷயம் எல்லாம் சேர்த்து
இன்னைக்கு நீங்க அழகா விளக்கிறீங்க அத வந்து சந்தோஷமா எடுத்துக்கிறீங்க அந்தந்த நாள் நினைச்சு பார்க்கும்போது அந்தந்த நாள் நமக்கு என்ன பணம் பிரதானமான இந்த உலகத்துல எதுவுமே இல்லாம அந்த பயணம் மட்டும் படணும்ன்ற ஒரே ஒரு துடிப்போட அதோட அந்தந்த நாள் நினைச்சு பண்ணி கழுவு பகிர்வா சொல்லும் பொழுது நமக்கு என்ன பண்ணது அழகா இருக்கு சூப்பரா இருக்கு அந்தந்த நாள கடக்கணும் மறுபடியும் நம்ம என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா அந்த பயணத்தை தொடரணும் நம்ம இன்னும் வாழ்க்கையில என்ன அப்படின்னா அந்த பயணம் பண்ணி உலகம் உலகத்தை முழுசா விழுங்கணும் அதான் பயணம் என்ன பண்ணலாம் பயணத்தின் மூலயமா உலகலையும் உலக மக்களையும் அழகா விழுங்கலாம் அந்த நிகழ்வு நீங்க பெற்றிருக்கீங்க நீங்க ஒண்ணுமே உலகம் முழுச சுத்தி பார்க்க நீங்க நினைச்ச இடம் எல்லாமே போய் பார்க்க மேத்மெட்டிக் பள்ளியுடைய வாழ்த்துக்கள் இப்ப எங்களுக்கு நிறைய சுத்தி காத்துறீங்க அறுபதுல ஆரம்பிச்சீங்க அஜிதா எல்லோர பக்கம் போனீங்க மாவிலாங்கு போயிட்டு அதுக்கப்புறம் வடகிழக்கு மாநிலங்களை சுத்தி காட்டி சித்தி பக்ஷியரை சுத்தி காட்டி தாராபுரப்பெல்லாம் போயிட்டு கங்கை கண்ட சோழப்பெல்லாம் வந்து தாஜ்மஹால லைட்டா தொட்டு அதுக்கப்புறம் திருச்செங்கோடு போயிட்டு ஏற்காடு போயிட்டு சித்தன வாசல்ல வந்து அது ஸ்ரீரங்கத்துல வந்து வளையறங்க அழகா டிராவல் அதுல ஒரு குறிப்பு கூட இருக்கு சார் ஸ்ரீரங்கத்துல முடிச்சதுல ஒரு குறிப்பு கூட நீங்க அதை குறிப்பா கூட வச்சுக்கலாம் எப்படின்னு சொன்னா ஆரம்பத்துல அஜந்தா எல்லோர குகைகளை பத்தி சொல்றப்ப அது வழக்கமா போற ஒரு இடமாம ஸ்ரீரங்கம் அப்படிங்கறது ஒரு ஆன்மீக தேடலாம் ஒரு வாழ்க்கையினுடைய கடைசி கட்டமா இறைவனடி சேரணும் அப்படிங்கிற மாதிரி கூட ஒரு இந்த ஒரு குறிப்பா வச்சுக்கலாம் இருந்தது அது இடையில வந்துட்டு ஒரு கம்ப்ளீட்டா ஒரு பயண தொடர்பான ஒரு 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 தேடலா மட்டும் இல்லாம இடையில புத்தகத்தை தேடணும் சொல்லி புக்க படிக்கணும் எங்க படிக்கணும் அப்படின்னா அவங்க என்ன நோக்கத்துல இருந்தாங்களோ அந்த பிளேஸ் அதுமே இந்த டவர் கதைகளோ இல்ல அதை சார்ந்த நிகழ்வுகளோ இல்ல வரலாற்று ஆவணங்களோ வரலாற்று புத்தகங்களோ படிக்கும் போது குறிப்பா அந்த இடத்துல படிச்சு பண்ணீங்கன்னா இன்னும் கொஞ்சம் புரிதல் ஏற்படும் இருக்காங்க அதனால ஒரு பெரிய ஒரு டிராவல் மேற்கொண்டு அதுல சுஜாதா ரொம்ப எப்படி சொல்றது தெரியல அவருடைய புத்தகங்கள் கம்ப்யூட்டர் கிராமம் அதுவும் அருமையான புத்தகம் தான் நீங்க சொன்ன சிறைகட்டு கதைகள் அந்த புத்தகம் எல்லாமே சரி ரொம்ப அறிவு சார்ந்த வலையரங்கு ஒரு பயணம் சார்ந்த வலையரங்கு அன்பு இறக்கம் அதெல்லாம் சார்ந்த ஒரு வலையரங்கு நிஜமாலுமே ஒரு ஒரு மகிழ்ச்சியான நாள் இந்த நாள்ல இப்ப என்ன பண்றதுன்னு தெரியாம நான் என்ன பண்றேன் அப்படின்னா அப்படியே ஏன்னா ஒவ்வொரு டைம் சொல்லும் போது இந்த இது வரைக்கும் இது வரைக்கும் நான் எந்த ஒரு வலையரங்குக்காகவும் முன்னாடி வந்து எல்லாத்தையும் பெருசா டிஸ்கஸ் பண்ணது இல்லை நேற்று தாளாளர்கிட்ட டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டேன் அவர் ஒரு விஷயம் சொல்லிட்டாரு சார் வாழ்க்கையில நான் ஒரு விஷயம் சொல்றேன் சார் நான் வந்துட்டு சின்ன வயசுல எங்க வீட்டுல ரொம்ப கஷ்டப்படும் போது ஒண்ணுமே இல்லாத போது எங்க வீட்டுல எனக்கு முன்னாடி இருக்கவங்க வந்துட்டு பெருசா வேலைகளை செய்யாத போது நான் ஒரு முடிவு பண்ண உலகம் சுத்தி பார்க்கணும் அதுக்கு என்ன பண்ணலாம் காசு இல்லையே நம்ம கிட்ட ஒண்ணும் இல்லையே அன்னைக்கு முடிவு பண்ணும் சார் டிரைவிங் கத்துக்கணும்னு டிரைவர் ஆனா எல்லா ஊர்லயும் நான் சுத்தி பார்க்கலாம் இல்ல அப்படி ஒரு செய்தி எனக்கு அது மாதிரி சீனிவாசன் நல்ல பயணத்தை பத்தியே டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டே இருக்கும் பயணத்தை தாண்டி போயிட்டே இருக்கும் நிறைய இந்த நைட்ஸ் எல்லாம் இருந்தது அப்படின்னா தூங்காம அதான் ஏன்னா நானுமே ஒரு பயனால தான் நான் என்ன பண்ணுவேன் அப்படின்னா முப்பத்தி ஆறு ஏழு கிலோமீட்டர் கல்லூரிக்கு என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா சைக்கிள் தான் போவோம் சைக்கிள் தான் வருவேன் நேற்று கூட இங்க பாண்டிக்கு வந்து நேராக இங்க இருந்து பாண்டியில இருந்து இங்க வந்து நேரா வரலாம் இங்க இருந்து செங்கல்பட்டு போயிட்டு செங்கல்பட்டு புதுச்சி திருவண்ணாமலை சந்தோஷ வழியா ஒரு டிராவல் நைட்டு நைட்டு டிராவல் நைட்டு பத்து மணிக்கு தான் வீட்டு கிளம்புறேன் நைட்டு பத்து மணில இருந்து போயிட்டு காலையில வெளியில அஞ்சு மணிக்கு தான் என்ன வர்றேன் அப்படின்னா அந்த டெஸ்டினேஷனே வர்றேன் அது வெடிஞ்ச உடனே போய் என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா டூ வீலர்லயோ இல்ல வண்டிலயோ திடீர்னு வடலூர் கிளம்பிடுவேன் அப்படியே போயிட்டு அப்படியே வருவேன் நான் குறிப்பா என் துணைவியார் அவங்களும் என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா அவங்களுக்கு பிடிக்குமா பிடிக்காதான்னு தெரியல நான் சொன்ன மறுக்க மாட்டாங்க என் கூட விருப்பத்தோட வருவாங்க அப்படி நிறைய டிராவல் பெரிய டிராவல் நிஜமாலுமே இந்த உங்களை உங்களையும் உங்களை பயணத்தையும் பார்க்கும் போது ரொம்ப மகிழ்ச்சியா இருக்கு ஆஹ் இப்ப நம்ம கலந்துரையாடுறதுக்கு போயிடலாம் ஏன்னா எல்லாருமே பயனர்கள் தான் ஒண்ணு ரியலைஸ் பண்ணி பயணம் பண்ணிருப்பாங்க சில பேர் ரியலைஸ் பண்ணாம பயணம் பண்ணிருப்பாங்க இப்ப இந்த விலையிறதுக்கு அப்புறம் அவங்க ரியலைஸ் பண்ணுவாங்க கடைசியா முடிக்கும் போது ஆவணப்படுத்துறது சொன்னீங்க இல்லையா அது ரொம்ப நீங்க உங்க வலையரங்கே ஃபுல்லாவே டச்சிங்கா இருந்தது அதுல ஆவணப்படுத்தாம நம்ம ஒவ்வொருத்தரும் மிஸ் பண்ணிட்டோம் ஒவ்வொரு கல்லூரியும் பள்ளியும் நிறுவனங்களும் ஒவ்வொரு குடும்பமும் டைரி எழுதும் எனக்கு என்ன பண்ண அப்படின்னா குடும்பம் ஒரு குடும்பம் இருக்கு என்ன செய்யுங்க ஆறு பேர் இருக்கணும் ஆறு பேர் சேர்ந்து ஒரு டைரி எழுதலாம் தப்பு கிடையாது பள்ளி இருக்கு என்ன செய்யலேன் நீங்க என்ன வேணா ரிப்போர்ட் வேணா பண்ணுங்க ஆனா அந்த கல்லூரிக்கு பள்ளிக்கு ஒரு டைரி ஈவினிங் போகும்போது அந்த டைரி எழுதி வைக்கணும் அது குடும்பம் எல்லாமே எழுதலாம் அது ஏன்னா அது வந்து அவ்வளவு முக்கியமான விஷயம் அவனை நிஜமாலுமே அது ரொம்ப வருத்தத்துக்கு செய்தி என் தாத்தாவே எனக்கு டவுட்ல தான் தெரியுது அதுக்கப்புறம்
இந்த மாதிரியான ஒரு செய்திகளையும் சேர்த்து சொன்னீங்கன்னா இன்னும் சிறப்பா இருக்கும் ஏன்னா நீங்களும் உங்களுடைய பழைய காலத்துக்கு ஒரு பயணம் இப்ப இந்த வரையறங்க மூலயமா உங்களுக்குள்ள ஒன்னும் எத்தனை ஆண்டுகள்லாம் நீங்க டிராவல் பண்ணலாம் ஐந்து வயசுக்கும் போகலாம் இருபது வயசுக்கும் போகலாம் எத்தனை வயசும் நீங்க போகணும்னு நினைக்கிறீங்களோ அந்த பயணத்தோட ஒரு பயணம் இருந்தா நல்லா இருக்கும் நம்ம வலையரங்களுடைய கருத்து அரங்கிற்கு போகலாம் சதீஷ் முத்து கணேஷ் எல்லாரையுமே அன்மியூட் பண்ணுங்க கேள்வி கேட்கறவங்க ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணிட்டோம் இல்லாட்டினா முன் வந்தோம் உங்களுடைய காணொலியை ஆன் பண்ணிட்டு உங்களை அறிமுகப்படுத்திக்கிட்டு நீங்க பேசலாம் ஓகே இவருமே ஒரு பயண காதலர் தான் ஆமா இவர் வந்து அப்படியே எல்லா விதமான பயணம் மேற்பண்ணுவார் தரவிடமாக மேற்கொள்வது உள்ளார் இந்த டெலிபத்தியும் அவருக்கு தெரியும் இப்போ உங்க மல்பட்டி பள்ளிக்கு பயணப்பட்டு வந்திருக்காரு மாதவன் ஐயா அவர்கள் என்னுடைய <laughs> 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 என்னன்னா <laughs> 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 என்னன்னா வந்து ஒரு ஆவணப்படுத்துற மாதிரி ஒரு ஹிஸ்டாரிக்கலா டெவலப் பண்றதுக்கு என்ன வசதி அந்த மைண்ட் அப்ப தோணல அந்த இன்ஃபிராஸ்ட்ரக்சர் உள்ள ஒரு இடத்துக்கும் என்னால போனா கூட அதை வந்து கட்டமைப்பு கூடிய ஒரு சூழ்நிலை நான் வரல ஆஹ் ஒன்னே ஒண்ணு சொல்லிடுறேன் என் வாழ்க்கையை புரட்டி போட்ட ஒரே ஒரு பயணம் அது யாரு இதுல இந்த பங்கெடுத்தவங்களை யாரு மாதிரி அனுபவிச்சிருக்காங்கன்னு எனக்கு தெரியல இன்க்ளூடிங் சக்திகள் ஆஹ் ரெண்டாயிரத்தி நாலு டிசம்பர் ஆறாம் தேதி சாரி டிசம்பர் இருபத்தி ஆறாம் தேதி இருபத்தி நான் வந்து அந்தமானம் அந்தமானுக்கு வந்து என்னுடைய கிளாஸ் நிமித்தமாக நான் வந்து யோகா கிளாஸ் இருக்கிறதுக்காக நான் போயிட்டு இருக்கேன் யோகா கிளாஸ் எங்க எங்க எல்லா எங்க விட்டாலும் நான் போயிடுவோம் நான் கிளாஸ் இருக்கிறதுக்கு ஆறாம் தேதி நான் கிளம்புனேன் கப்பலில் கிளம்புனேன் கிட்டத்தட்ட முப்பத்தாறு மணி நேர பயணம் சென்னையிலிருந்து போர்ட் பிளேட் போகணும் ஒரு மணி நேரத்துக்கு பதினாறு கிலோமீட்டர் தான் கப்பலே போகும் நாங்கள் மொத்தம் ஆயிரத்தி ஐநூறு பேர் வந்து பயணம் பண்றோம் நீங்க சொன்ன மாதிரி தான் நான் சி கிளாஸ் தான் பேசஞ்சர் ஏ கிளாஸ் என்கிட்ட போகிறதுக்கு பணம் இல்லை சி கிளாஸ் தான் கீழே தான் ஒரு ஏசி கேபின் தான் அப்படி பார்த்தா க தண்ணி தான் தெரியுது வழி அங்கே ஒரு மீனை கூட என்னால் பார்க்க முடியல கண்டினியூஸாக பயணம் தூங்குறது சாப்பிட்றது சாப்பிட்றது தூங்குறது இதுதான் அந்த பயணம் நடந்தது ஒரு சின்ன தகராறு நடந்தது என்னென்னா மொழி தெரியல நீங்கள் வச்சுக்கலாம் அந்த மாதிரி ஏன்னா ச சமையல் பண்ணி கொடுக்குறவர் வந்து ஹிந்தி பேசுகிறாரு எனக்கு தமிழ் தான் தெரியும் இங்கிலீஷு ஆனால் அவர் என்ன சொல்கிறாரு நான் ஹிந்தியில் தான் பேசுவேன் நடம் பிடிக்கிறாரு என்னென்னா எனக்கு சாப்பாடு பிடிக்கல அப்புறம் வந்து பக்கத்தில் ஒருத்தர் வந்து டிரான்ஸ்லேட் பண்ணி சொல்றாரு சார் உங்களை ஒரு திட்டுறாரு இந்த மொழி தெரியாம ஏன் இங்கே வந்துங்க இந்தியில அப்படின்னு சொல்லி திட்டுறாரு சார் அப்படின்னா சார் ஓகே கேட்டுட்டு நான் வந்து இறங்கிட்டேன் ஆஹ் சாயந்தரம் அஞ்சரை மணிக்கு நான் கிளம்புனேன் கப்பல்ல ஆஹ் அதுக்கு அடுத்த நாள் அதுக்கு அடுத்த நாள் மதியம் ரெண்டரை மணிக்கு தான் போய் போர்ட் பிளேர் நான் ரீச் ஆகிறேன் ஓகே கிளாஸ் எடுக்கலாம்னு சொல்லிட்டு எல்லாம் முடிச்சுட்டு எனக்கு ஒரு இன்டர்வியூ திங்கக்கிழமை வந்து இன்டர்வியூ திங்கக்கிழமைனா வந்து அன்னைக்கு தான் மிக மிக முக்கியமான நாள் சுனாமி வந்த நாள் டிசம்பர் இருபத்தி ஆறாம் தேதி தமிழ் சங்கத்தில் எனக்கு வந்து இன்டர்வியூ அவங்க என்னையே அங்கே இருக்க சொல்கிறாங்க நீ இங்கே வந்து ஜாபில் ஜாயின் பண்ணிட்டு சொல்லிட்டு சரின்னு சொல்லிட்டு காலையில் ஆறு முப்பது மணிக்கு நான் கிளாஸ் ஆரம்பிக்கிறேன் என் ரூம்மேட்டுக்கு ரூம்மேட்டு ப்ளஸ் வந்து அந்த போர்ட் பிள்ளை இருக்கிற லோக்கல் ஒரு ரெண்டு மூணு ஸ்டூடெண்ட் வந்தாங்க நான் வந்து மூச்சு பயிற்சி ஆரம்பிக்கிறேன் அப்படியே அந்த பில்டிங்கை சுற்றுது அப்புறம் என் ரூம்மேட்டு கேட்குறாரு எனக்கு மயக்கம் வருது நாங்கள் சத்தம் போட்டு விட்டேன் என்ன காலையிலே மயக்கம் வந்து போகிறோம் நான் சொல்லக்கூடிய பயிற்சியை பண்ணும்போது திருப்பி சுத்த ஆரம்பிக்குது பில்டிங் அப்புறம் தான் அந்த உள்ளூர்கார் சொல்றாரு சார் இது ஏதோ நிலநடுக்கம் போல இருக்கு பூமி பொழந்தகம் போல இருக்கு ஏஞ்சி ஓடுங்கன்றாரு நான் எந்திரிச்சு ஓடுறதுல பாத்தீங்கன்னா அடுத்த ஒரு நிமிஷத்துல அப்படியே நான் தெளித்து தெளித்தா தெளித்தா இல்ல கீழே விழுறேன் அப்ப வேகமா சுத்துது பில்டிங் ஆடுது இது நீங்க சினிமால கூட பாத்துப்பீங்க பட் நேரில் பார்த்த ஒரே சாட்சி நான் தான் நானும் ஏற போயிட்டோம் பில்டிங்கை சுத்துது இந்த ஹோல் பில்டிங் சுத்தும் போது எப்படி இருக்கு பாருங்க நான் மேல இங்க இருந்து வந்து மேல் மெயின் ரோட்டுக்கு ஓடணும் மெயின் ரோட்டுக்கு ஓடும் போது பாத்தீங்கன்னா கீழே விழுந்துட்டே இருக்கிறேன் ஆனா கொஞ்சோண்ட லைட்டா காயம் இந்த முட்டிக்கிட்ட வேற எங்கேயுமே காயம் ஆகல அப்பதான் அந்த ஒரு வேர்டு தெரிஞ்சிட்டு சுனாமினா என்ன அது வரைக்கும் அந்த வார்த்தைக்கு எனக்கு மீனிங் தெரியாது அஞ்சரை மணிக்கு இந்தோனேஷியால ஜகார்த்தால நடக்குது ஆறு முப்பதுல இருந்து ஆறு முப்பத்தி மூணு வந்து அந்த மாதிரி போர்ட் பிளேர் எயிட் தேர்ட்டி தான் சென்னை மெரினா பீச் ஓ அப்போ எனக்கு ஒண்
உள்ளா இருக்க ரூம்ல வந்து சமையல் பண்றதுக்கு எல்லா ஐட்டமும் இருக்கு என் ரூம் கிட்ட வந்து நல்லா குக் பண்ணுவாரு எல்லாமே இருக்குது பசியா எனக்கு காசு அடைக்குது ஏன்னா அதை நீங்க ஃபீல் பண்ண தொட்டு சொல்றேன் நான் அப்படியே போறேன் போறதுலாம் பாத்தீங்கன்னா வந்து அவரே மரணம் போல தான் ஐயோ அம்மா ஏன்னா அவன் கத்துறான் நான் என்ன தமிழ்ல கத்துறேன் அவன் தான் அவன் பாஷையில கத்துறான் அப்புறம் ஒரு கிரவுண்டுக்கு போனவுடனே அந்த இடத்துல ஒரு கையேந்திரம் தான் சாப்பாட்டுக்கு பசிக்குது பசிக்குது பசிக்குதுன்னு சொல்லிட்டு அப்போ ஒருத்தர் வந்து அந்த அந்த ஊர்ல இருக்கிற ஒரு ஒரு ஹிந்திக்காரர் வந்து பாத்தீங்கன்னா நல்ல சாப்பாடு வந்து ஒரு சாம்பார் சாதத்தை கிண்டேட் வந்து கொட்டுறாரு வந்து ஒரு ஒன்பரை மணிக்கு அப்படியே கையை ஏந்தி அப்படியே வந்து நான் சாப்பிடுறேன் பசியினோட கொடுமை ஆனா எல்லாமே இருக்குது போக முடியல கிட்டத்தட்ட நிலநடுக்கம் அப்படியே சுத்துது அப்படியே சுத்துது உலகமே அப்புறம் பீச்சுக்கு போனா பீச்சு தண்ணி வாரி எடுக்குது போட் தூக்குது அப்படி என் கண்ணு இருக்க பாத்தீங்கன்னா ஒரு கிட்டத்தட்ட ஒரு பத்து பைக் இருக்கு அந்த பத்து பைக் இருக்கிற ஸ்டாண்ட் அப்படியே கீழே விழுது இதெல்லாம் என் கண்ணால பார்த்துதான் இதுக்கு வந்து என்ட வந்து போட்டோகிராஃபி எடுக்க முடியல அதனால சரின்னு சொல்லிட்டு தான் அதுக்கப்புறம் போய் அந்த தரையோட தரையை படுத்துட்டேன் நீங்க நம்மளா நம்ம கிட்டத்தட்ட நான் மூணு நாள் மரணத்தினுடைய உச்சத்துக்கு போயிட்டு வந்துருக்கேன் அந்த மூணு நாள் பாத்தீங்கன்னா உழுக்குது அப்படியே உட்காந்து இருந்தது பிடிச்சி உழுக்கும் படைக்கும் போது உழுக்கும் ஒரு நாளைக்கு ஐம்பது தடவை உடம்பு உழுக்கும் அப்படியே அதுக்கு நம்ம செத்தே போயிடலாம் அந்த மாதிரி ஒரு எண்ணம் வந்தது அப்ப மரணத்தோட உச்சி ஒண்ணு நம்ம சாகணும் இல்ல உயிரோடு இருக்கணும் இந்த ரெண்டுமே கலந்த கலவையில மூணு நாள் பைத்தியமும் பிடிச்சி போச்சு சரி சொல்லிட்டு நான் வந்து உங்கள மாதிரி தான் ஐயா டிக்கெட் கிடைக்குமா ஐயா டிக்கெட் கிடைக்குமா போயிட்டு பிச்சை எடுக்கிறேன் நான் டிக்கெட் ஒண்ணு டிக்கெட் ஒண்ணுன்னா அவன் திட்டுறான் நான் போட்ல எல்லாம் போக முடியாது நான் ஸ்டாண்டிங்ல நிக்கிறேன் அப்படின்ட்டு நான் முப்பத்தாறு மணி நேரம் ஸ்டாண்டிங்ல வரேன் அவன் என்ன பைத்தியமான்னு சொல்லி திட்டுறான் இப்ப எல்லாம் கப்பல் எடுக்கவே முடியாது இப்போன் ட்ரை ஃபார் ஏர்போர்ட்னு தான் சரி சொல்லிட்டு ஏர்போர்ட் போயிட்டு அங்க போய் ஐயா ஐயா டிக்கெட் எடுக்கிறேன் நிறைய வந்து பாத்தீங்கன்னா ஏர்போர்ட் கவுண்டர் இருக்கு போர்ட் பிள்ளையர்ல அங்க போய் பாத்தீங்கன்னா டிக்கெட் கேட்கிறேன் டிக்கெட் இல்லை என்ன மாதிரி பாத்தீங்கன்னா ஆயிரக்கணக்கான பேசஞ்சர் கையில பணத்தை வச்சுட்டு நிக்கிறாங்க எப்படியாவது வீட்டுக்கு வந்துடலாம் வீட்டுக்கு வந்துடலாம் வீட்டுக்கு வந்துடலாம் சொல்லிட்டு அப்புறம் அன்னைக்கு விட்டுட்டாங்க இருபத்தி எட்டாம் தேதி விட்டுட்டாங்க இருபத்தொன்பதாம் தேதி வாங்கன்னாங்க அங்கே போயிட்டு பார்த்தீங்கன்னா திரும்பி வந்து எப்படியே காசு வந்து அதே மாதிரி நான் வந்து அரேஞ்ச் ஏன்ட்ட காசு இல்லை எல்லாமே சாப்பிட்றது தீர்ந்து போச்சு கிளம்ப வேண்டிய டெஸ்டினேஷன் தாண்டி போயிட்டு இருக்கு அப்புறம் தெய்வ தினமும் அப்புறம் வீட்டில் இருந்து பணத்தை எப்படியோ ஒரு ரூபத்தில் வர வச்சு எடுத்துட்டு போயிட்டு ஜெட் ஏரியஸ்ல இருந்து பணம் கேட்க போறேன் அங்கே டிக்கெட் இல்லை அப்புறம் இந்தியன் ஏரியஸ்ல போயிட்டு பணத்தை கட்டி டிக்கெட் வாங்கிட்டு ஏர்போர்ட்ல போய் நிக்கிறேன் ஏர்போர்ட்டே சுத்தி அவன் என்ன சொல்லிட்டான் சீக்கிரட்டே சார் ரன்வேல போய் நில்லுங்கன்றான் இது காலையில பத்தரை மணிக்கு நடக்குது பன்னெண்டரை மணி வரைக்கும் ரன்வேல நிக்கிறேன் வெயில் வர அப்புறம் சிக்னல் காமிக்கிறான் உள்ள இருக்க நீங்க வாங்க ஏர்போர்ட் உள்ள என்றாவலாம் சொல்லிட்டு ஓடி போய் ஏரி உட்காந்துக்கு அப்புறம் உயிரே வந்து இதுல ஒன்னே ஒரு என்ன சொல்ல விரும்புறனா இயற்கைக்கு முன்னாடி மனுஷன் ஒரு சின்ன ஒரு கடல் மண் இருக்கு பாருங்க அந்த மண்ணோட மண் அந்த மாதிரி ஒரு சின்ன மண்ணு தான் இயற்கையின் பிரம்மாண்டத்திற்கு முன் அதுக்கு நானே சார் நீங்க சொன்ன அந்த பயணத்துக்காக சொல்ல வர ஆனா நீங்க சொன்ன வந்து எல்லாமே நான் வந்து ஃபாலோ பண்ணிருக்கேன் ஒரு மூலக்கூறு கையேந்தன <laughs> 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 முடிச்சுட்டேன் <laughs> 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 ஆகல <laughs> 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 என்ன கூட்டிட்டு போகிறது எனக்கு பிடிச்சது அந்த மாதிரி விஷயங்கள் சக்தி வெளி இருக்கிறதுனால எனக்கு அவர் சொன்னது பாத்தீங்கன்னா ஒரு டிடெக்டிவ் ஸ்டோரி மாதிரி ரொம்ப அற்புதமா இருந்தது அவரு சக்தி வெளி பேசும் போது அவருக்காக ஒரு கவிதை எழுதுனேன் 
அந்த கவிதையோட அவருக்கு சமர்ப்பணம் பண்ணிட்டு இந்த என்னுடைய உரையை முடிச்சிருக்கேன் தலைப்பு வந்து பயணம் பயணம் தான் கற்றுக் கொடுத்தது வாழ்வின் மதிப்பை காட்ட பயணம்தான் புது பாதியை காட்டியது புது உணர்வு எது என்று பயணம்தான் படிப்படியாக பாதைகளின் மதிப்பை கூட்டியது பயணம்தான் பார்வையின் புரிதலை புதியதாக்கியது பயணம்தான் மானுடம் காட்டியது பயணம்தான் மனிதம் நினைவூட்டியது பயணம்தான் தெய்வீகத்தை நிறைத்தது பயணம்தான் நான் யார் என்பதை பிரபஞ்சத்துக்கு அறிமுகம் காட்டியது பயணம்தான் நிறைவில் பதமடைய முழுமையை நிறைந்து நிறைவாக்கியது இது சக்திகளுக்காக மிக்க நன்றி சார் உண்மையா ஒரு அற்புதமான ஒரு ஒரு அனுபவம் தான் சொல்லணும் இது வந்து நான் இந்த இதுக்கு எது இந்த வெபினாருக்கு எதுக்காக வந்தேன்னு சொன்னா சில விஷயங்கள் வந்து உங்களோட ஷேர் பண்ணிக்கலாம் அப்படிங்கறக்காக வந்தேன் ஆனா இதனால வந்து நான் அதிகமா பயன்பெற்றிருக்கு அப்படின்னு தான் சொல்லணும் இந்த மாதிரி ஒரு ஒரு நேரடியான அனுபவம் வாய்ந்தவங்களை இந்த மாதிரி விஷயங்களை நம்ம கேட்கறப்ப அது எவ்வளவு அற்புதமா இருக்கு இந்த நேரத்தில் நான் ஜப்பானை பற்றி உங்களுக்கிட்ட கண்டிப்பாக சொல்லி ஆகணும் ஜப்பானில் வந்து மக்கள் ஏன் வந்து அவ்வளவு ஒரு அற்புதமான மக்களாகவும் அதே மாதிரி உழைக்கக்கூடிய மக்களாக இருக்காங்க அப்படின்னா ஒவ்வொரு வருஷம் கிட்டத்தட்ட ஒரு ஆயிரத்திற்கும் மேலான இந்த எர்த்து குவேக் நிலநடுக்கு வந்து ஜப்பானிலேருந்து ஒவ்வொரு வருஷம் வந்துக்கிட்டே இருக்கு ஆயிரத்துக்கு மேலான நிலநடுக்கங்கள் வந்து ஜப்பானில் வந்துக்கிட்டே இருக்கு இருந்தாலும் மக்கள் அதை பற்றியெல்லாம் வருத்தப்படாமல் தன்னுடைய நாடு முன்னேறணும் தன்னுடைய மக்கள் முன்னேறணும் அப்படிங்கிற ஒரே காரணத்துக்காக வந்து அந்த உழைப்பு உழைப்புன்னு சொல்லி அப்படியே போய்கிட்டு இருக்காங்க ஜப்பான் மக்கள் அந்த நல்ல விஷயத்த வந்து நம்ம ஜப்பான் இருந்து கண்டிப்பாக கற்றுக்கிட்டே ஆகணும் இந்த ஏவன் சுனாமி அப்படிங்கிற அந்த வார்த்தை கொண்டு நான் ஜப்பனீஸ் கொஞ்சமா கத்துக்கிட்டேன் ஆஹ் நான் என்னுடைய கல்லூரி காலங்கள்ல வந்து ஜப்பனீஸ் மொழி மேல இன்னுமே அந்த ஜப்பனீஸ் மொழி ஜப்பான் மேல வந்து ஒரு மிக ஒரு ஒரு மதிப்பு பெரிய மதிப்பு வந்து அது மேல இருக்கு அப்ப வந்து ஜப்பனீஸ் கத்துக்கிறப்ப நான் ஒரு கேள்விப்பட்ட விஷயம் என்னன்னு சொன்னா சுனாமி அப்படிங்கிற வார்த்தையை வந்து ஜப்பான்ல ஜப்பான் ஜப்பனீஸ் மொழியுடைய வார்த்தை தான் சுனாமி அப்படின்னு சொன்னா பெரிய அலை அப்படின்னு சொல்லி அர்த்தம் நாமி அப்படின்னு சொன்னா அலை சுனாமி அப்படின்னு சொன்னா பெரும் அலை அப்படின்னு சொல்லி நீங்க சொல்றப்ப எனக்கு அப்படியே அதெல்லாம் ஞாபகம் வச்சு சார் ரொம்ப ரொம்ப நன்றி சார் நன்றி நன்றி சார் மாதன் ஐயாவுக்கு ரொம்ப நன்றி சார் பயணப்படலாம் சார் நம்ம தொடர்ந்து பயணிக்கலாம் எல்லா எல்லா மோட்லயும் பயணிக்கலாம் உள்ளார்ந்த பயணமும் சரி ஊர் சுத்துற பயணமும் சரி மோட்டோவோட பயணமும் சரி மோட்டோ இல்லாத பயணம் ஒன்னும் சூப்பரா இருக்கும் அதோட பயணம் சரி எல்லா பயணமும் கண்டிப்பா மேற்கொள்ளலாம் சக்திவேல் சார் இருக்காரு நம்ம சொல்லுவோம் அவர் பயணத்தை நம்ம சித்தப்பாரு உங்க பயணத்தை நான் சேர்ந்திருக்கேன் என் பயணத்தை எல்லாம் சேர்ந்துருக்கீங்க ஒரு இந்த பயணத்தை பத்தி பேசும்போது சின்ன ஒரு இது மட்டும் தான் சார் ரெண்டாயிரத்தி பதினேழு திடீர்னு எனக்கு ஒரு யோசனை வந்தது நாம் ஏன் தேவர திருத்தலங்கள் இல்லாம இன்னைக்கு சீனிவாசன் நினைஞ்சிருக்கிறாரு நான் கோயில் போக மாட்டேன் ஒரு குறிப்பிட்ட பீரியட்ல போனா கூட பார்த்து சுத்தி முத்தும் அந்த கலை எல்லாம் பார்த்துட்டு வருவேன் உள்ள போய் கும்பிட மாட்டேன் சீனிவாசன் இங்க இருக்காரு திடீர்னு இங்க நம்ம எதுக்கு போறோம் திருப்பதி போறோம்ன்ட்டு நான் போவேன் திருப்பதி போறோம் திருப்பதி தான் காலகசி போறோம் போயிட்டு வரோம் வரும்போது எனக்கு ஒரு யோசனை வருது நாம ஏன் தேவர திருத்தலங்கள் எல்லாம் பார்க்க கூடாது இனிமே திரும்ப இறை தேடர் பயணம் சொல்லிட்டு பேஸ்புக் பேஜ் நடத்திட்டு இருக்கேன் சில நான் பார்த்து விட்டஸ் பண்ண கோயில்கள் எல்லாமே தகவல் மக்களுக்கு தேவையான தகவல் வந்து ஆவணமா நான் இப்ப வச்சுக்கிட்டு வரேன் திடீர்னு போனபோது நம்ம கல்லூரிக்கு வரேன் கல்லூரிக்கு வந்து என்னுடைய ஆசிரியர்கள் பேசுற ஒரு மீட்டிங் போடுறேன் நான் என்ன பண்ணுவேன்னா மீட்டிங் என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா அஜெண்டா இல்லாம கூட மீட்டிங் போடுவேன் ஈச்சர் நோ ஈச்சர் ஒரு மீட்டிங்கே போடுவேன் ஒரு கல்லூரியில என்ன பண்ணும் அப்படின்னா இன்னைக்கு ஒரு மீட்டிங் நோ ஈச் அதர் மீட்டிங் ஏன்னா ஒன்னா நான் தெரியும் நீ தெரிஞ்சுக்கணும் அப்பதான் அந்த கோல் செட் ஆகும் நோய் ஈச் அதர் மீட்டிங் போறேன் போட்டு சொல்றேன் நான் நான் நாளையில இருந்து பயணப்பட போறேன் முதல்ல தேவர திருத்தங்கள் இரநூத்தி எழுபது தரம் பார்க்க போறேன் யாரெல்லாம் வரைங்க அப்படின்னு சொல்லி எல்லாம் கை தூக்கிட்டாங்க இருபது பேர் ஆயிடுச்சு இன்னும் அது ஒரு பேச்சு கூட மாட்டாங்க சொல்ல மாட்டீங்களா அப்படின்னு சொன்னேன் ரெண்டாவது நாள் இருபது பேர் வராங்க ஆள் ஆளுக்கு ஒரு டூ வீலர்ல போறோம் மறுநாள் ஒரு கோயில் பக்கத்து கோயில் போயிட்டு வந்துட்டாங்க ரெண்டாவது நாள் பத்து பேர் தருங்க சார் சிவனை தேடி போனா கூட்டம் மறந்துருவோமா சார் எங்க அம்மா சொன்னாங்க சார் எங்க வீட்டு அம்மா சொன்னாங்க சார் பத்து பேர் கழிஞ்சிருச்சு சரி பரவாயில்ல அது என்ன பண்றேன் அப்படின்னா ஒரு லிஸ்ட் எடுத்துட்டு பெல்ட் பெல்ட்டா போட்டிருக்கேன் விழுப்புரம் பெல்ட் திண்டிவனம் பெல்ட் கடலூர் பெல்ட் எல்லாம் தேடிட்டேன் இப்ப கூட நான் போவேன் ஏதோ இடத்துக்கு போனேன்னா இங்க இருக்கு இங்க இருக்கு இங்க இருக்கு சொல்லுவேன் நான் போயிருக்க மாட்டேன் நான் படிச்சுக்கிட்டு போயிட்டு அங்க விட்னஸ் பண்ணுவேன் திருத்தம் தீர்த்தமா இருந்தாலும் அந்த விருஷமா இருந்தாலும் அங்க என்ன இருந்தது உள்ள என்ன இருக்கும் கருவறைக்குள்ள வேற என்னென்னலாம் இருக்கும் அதை முழுசான ஒரு ஆராய்ச்சி பார்வையில பாத்துட்டு அது எங்கெல்லாம் கிடைக்குதோ தேடி நான் ஒரு ஆவணமா ரெடி பண்ணிட்டு தான்
சார் வணக்கம் தனசேகர் வணக்கம் 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 சார் மகிழ்ச்சி தனசேகர் சார் ரொம்ப நன்றி இந்த டாக்டர் தனசேகர் விட உங்க பங்களிப்பு ரொம்ப மகிழ்ச்சியா இருக்கு இத நான் இந்த நேரத்துல வந்துட்டு ஒரு இதே ஆவணப்படுத்துறதுல பெரிய மகிழ்ச்சி அடைறேன் உங்களுடைய பங்களிப்பு பூங்கொடி மேடம் இன்றைய உரையாளர் சக்திவேல் ஐயா அவர்களுக்காக பூங்கொடி மேடம் அவர்களுக்கு மிகப்பெரிய நன்றி நீங்க எடுக்கலாம் சார் இப்போ தேங்க்யூ தேங்க்யூ சோ மச் சார் மேடம் நானும் தான் அந்த செஷன் பாத்துட்டு இருந்தோம் அப்படியே கேட்கும் போது இங்க லைவ் கமெண்ட்ஸ் நிறைய கொடுத்துட்டு இருந்தாங்க ஏன்னா சார் பத்தி மேடம் தெரியும் அப்படிங்கறனால நிறைய விஷயம் சொல்லிட்டு இருந்தாங்க அன்பார்ச்சுனேட்டி இப்ப அவங்க மீட்டிங் போயிட்டாங்க சோ அவங்க ஃபீட்பேக் சொல்லணும் ரொம்ப நேரம் வெயிட் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க மீட்டிங் எதனால போயிட்டாங்க அதனால அவங்க சார்பா உங்களுக்கு வாழ்த்துக்கள் சொல்ல சொன்னாங்க நன்றி சார் நன்றி ஆஹ் உங்களோட ஸ்பீச் பார்த்து ரொம்ப ஃப்ளோவா இருந்துச்சு அனுபவங்கள் அப்படியே ஒரு என்ன சொல்றது ஒரு உணர்வு பேருக்கள் அப்படியே பொங்கி விளையிற மாதிரி இருந்துச்சு இந்த பேச்சு பயணங்கள் தான் உலகத்தோட பல கண்டுபிடிப்புகளுக்கு முக்கியமான காரணம் நினைக்கிறேன் டிஸ்கவரிஸ் அப்படிங்கிறதே பயணங்கள் தான் ஆரம்பிச்சிருந்து தோணுது அப்படி பயணங்கள் இல்லாம இருந்துச்சுன்னா நம்ம இந்த உலகத்தை கண்டுபிடிச்சிருப்போமா சுத்திக்கிற மக்களை பார்த்துருப்போமா அப்படிங்கிறதே ரொம்ப சந்தேகம் தான் இந்த பயணங்கள் தான் எல்லாத்தையும் உலகத்தையவே கண்டுபிடிக்க வச்சிருக்கு எல்லா மக்களையும் இணைக்க வச்சிருக்கு அப்படின்னு தோணுது அது பயணங்கள் சாலைகள்ல போறதா இருந்தாலும் சரி கடல் வழி போக்குவரத்தா இருந்தாலும் சரி எதுவா வேணாலும் இருக்கலாம் சாலைகளோ பாதைகளோ அதுதான் நம்மளுக்கு எனக்கு கனெக்டிவிட்டியா இருக்கு இப்ப நம்மளுக்கு நிறைய தகவல் தொடர்பு சாதனங்கள் வந்து இருக்கலாம் நம்ம ஈஸியா என்ன சொல்றது இன்னொருத்தரோட பேசலாம் ஈஸியா கனெக்ட் ஆக முடியுது அப்படின்னு சொன்னாலும் ஆதி காலத்துல இருந்து இருக்கக்கூடிய இது பாதைகள் மட்டும்தான் பாதைகளும் பயணங்களும் தான் முதல்ல இருந்து இருந்துட்டு இருக்கு ஸோ அந்த அளவுக்கு முக்கியமான ஒரு விஷயம் தான் அந்த பயணம் அப்படிங்கிறது மனித வாழ்க்கையில ஸோ அது நீங்க ரொம்ப உணவு பூர்வமா அனுபவிச்சு சொல்லிக்கிறீங்க உங்களோட உண்மையான அனுபவங்கள் வந்து எங்களுக்கு நிறைய விஷயங்களை வந்து எடுத்து சொல்லிருக்கு தென் பயணங்கள் அப்படிங்கும்போது நம்ம சாதாரணமா போயிட்டு இருக்கிற விஷயங்கள் பார்த்துட்டு வர்றது இல்லை அங்க இருக்கிற அந்த நிலத்தை அங்க இருக்கிற மக்களை நம்ம எதிர வகையில உள்வாங்கிட்டு வரோம் அப்படி இருக்கும்போது நம்மளோட சிந்தனையிலும் உணர்ச்சியிலும் நிறைய மாற்றங்கள் வருது ஏன்னா நம்ம ஒரே இடத்துல இருக்கும்போது கிட்டத்தட்ட தண்ணி மாறுது ஒரே இடத்துல இருந்தா நம்மளும் தேங்கி போயிடுவோம் இதுவே ஓடிட்டே இருக்கும்போது கண்டிப்பா நம்மளுக்கு நிறைய விஷயங்கள் வந்து உள்ள வந்து சேரும் பயணங்கள் வந்து அது ரொம்ப எளிமையா பண்ணி கொடுக்குன்னு நினைக்கிறேன் மற்ற எந்த அறிதல் முறையை காட்டிலும் பயணம் வந்து ரொம்ப எளிமையான ஒரு அறிதல் முறை அப்படின்னு வந்து தோணுது அது அப்படியே ஒரு ஃப்ளோவா ஸ்பான்டேனியஸ் அப்படியே வந்துருதுன்னு தோணுது வைரமுத்தோட கவிதை வரிகள் தான் எனக்கு ஞாபகம் வந்துச்சு நீங்க பேசிட்டு இருக்கும்போது நேராட்சியம் செல்லும் நதிகளை விட வளைந்து செல்லும் நதிகளுக்கு வசீகரம் மதியம் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாரு அந்த மாதிரி சாலைகளோட வளைவுகளே தனி அழகு தான் நம்ம சைக்கிள்ல போனாலும் சரி பைக்ல போனாலும் சரி முதல் முதல்ல நானும் சைக்கிள் தான் போனேன் எல்லாரும் எப்படி சைக்கிள் தான் ஆரம்பிச்சிருக்கோம் அந்த சைக்கிள் இன்னைக்கும் நானும் வச்சிருக்கேன் அந்த சைக்கிள் ஏறும்போது திரும்ப நம்ம ஒரு சின்ன வயசு பையனா மாறுறோம் அப்படிங்கிறது அது ஒரு அதிசயமான விஷயம் தான் இன்னைக்கு நம்ம பைக்ல போறோம் கார்ல போறோம் ஆனா எப்படி போனாலும் அந்த சைக்கிள்ல போன அந்த நினைவுகளோட தான் நம்ம இந்த மற்ற வாகனங்கள் போறோம் அப்படின்னு தோணுது அதே நேரத்துல ஒவ்வொரு அந்த வளைவுகள்லயும் வர ஒரு ஃபீல் வந்து வேற எந்த விஷயத்திலயுமே கிடைக்கல அப்படின்னு தான் தோணுது அந்த சாலைகளுக்கு உண்டான அந்த வளைவுகளோட வசீகரம் வந்து குறையிறதே இல்லை அதுதான் நம்மளை திரும்ப திரும்ப பயணங்கள் நோக்கி இழுக்குதுன்னு தோணுது தென் சாலைகளத்துல இருக்கிற மரங்கள் நிறைய விஷயங்கள் வந்து நீங்க அழக சொல்லிட்டு இருந்தீங்க தென் அதே நேரத்துல அந்த தனியா ஒரு திரு ஒரு காட்டையை உருவாக்குனாரு சொன்னீங்க இல்லையா அந்த மனிதர் அவட கைகளை நீங்க முத்தணும்னு சொல்லும் போது அது ரொம்ப உணர்வு உணர்வு பூர்வமா இருந்துச்சு நீங்க எவ்வளவு தூரம் அதை நேசிச்சிருக்கீங்க அப்படிங்கிறது உங்க பேச்சுலயே தெரிஞ்சிச்சு ரொம்ப சிறப்பா இருந்துச்சு சார் இந்த உரை ரொம்ப நன்றி 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 சார் நீங்க இத மாதிரி நிறைய விஷயங்களை எங்களுக்கு சொல்லணும் அப்படினு ஆசை பண்றேன் நன்றி சார் கண்டிப்பா கண்டிப்பா நன்றி சார் एक्चुअली வந்து நான் அந்த பயணத்தை பத்தி பேசறக்க ஆரம்பிக்கிறப்ப இன்னைக்கு வெபினார்ல வந்து என்னால என்னோட அனுபவங்களை மட்டும் தான் கொடுக்க முடிஞ்ச நேரடி அனுபவங்களை இன்னும் புத்தகங்கள் சார்பா சம்பந்தமா அந்த அனுபவங்களை வந்து புத்தகங்கள் மூலமா கொடுத்தோம்னா அது இன்னும் ரெண்டு மணி நேரம் போகும் எடுத்துக்காட்டா இந்த இந்த புத்தகம் எடுத்துக்கங்க இது வந்து நான் இதுல இருந்து ஒரு பாயிண்ட் கூட நான் எடுக்கல இந்த புத்தகத்தை ஏற்கனவே படிச்சிருக்கேன் பத்தாயிரம் மைல் பயணம் சொல்லிட்டு நம்மளோட இறையன் பை ஐஎஸ் எழுதின புத்தகம் இந்த புத்தகத்துல அவர் என்ன எழுதியிருக்காருன்னு சொன்னா பயணங்கள் மூலமா என்ன நன்மைகள்லாம் நடைபெறும் பயணங்கள் மூலமா வந்து எவ்வளவு விஷயம் எல்லாம் எக்ஸ்சேஞ்ச் ஆயிருக்கு ஒரு நாட்டுல இருந்து இன்னொரு நாட்டுக்கு வந்து இந்த உணவு கலாச்சாரமா இருக்கட்டும் அதே மாதிரி விளையாட்டா இருக்கட்டும் பண்பாடு கலாச்சாரம் சொல்லிட்டு அதே மாதிரி மொழி அப்படின்னு எல்லா விஷயங்களையும் வந்து ஒவ்வொரு நாடுகளுக்குள்ள அந்த பகிர்வு இருக்குன்னு சொன்னா என்ன காரணம் அப்படின்னு சொன்னா அது பயணம் மட்டும்த
வாசிப்பு பதினந்த ரெண்டையும் மேர்ஜ் பண்றது அவரு தான் பார்த்த வரைக்கும் ஆமா 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 உண்மைதான் எனக்கு ரெண்டு விதத்துல வந்து எஸ் ராமகிருஷ்ணன் வந்து பிடிச்சிருக்கு ஒண்ணு வந்து அந்த எளிமையான விஷயம் எஸ் ராமோட வந்து நான் நேரடியா பேசியிருக்கேன் நேரடியா அவரை மீட் பண்ணி கோயம்புத்தூர் புத்தக திருவிழாவுக்கு போயிட்டு நேரடியா அவர்கிட்ட சில விஷயங்களை பேசியிருக்கேன் அதே மாதிரி அவருடைய காணொலியில பாத்துக்க அவருடைய புத்தகங்கள் முக்கியமா வந்து கட்டுரை தொகுப்புல வந்து ஏகப்பட்டத படிச்சிருக்கேன் ஒரு இலக்கியம் ஒரு சார்ந்த ஒரு துறையில சேர்ந்த அப்படின்னு காட்டி எஸ் ராமகிருஷ்ணன் வந்து நான் நிறையாவே படிச்சிருக்கேன் அதே மாதிரி அவரு சொன்ன மாதிரியே நான் நிறைய பக்கம் டிராவல் பண்ணிருக்கேன் நீங்க சொல்ற மாதிரி இந்த பயணமும் அந்த புத்தகங்கள் கூட என்ன வந்து அவரை நோக்கி இழுத்திருக்கலாம் அப்படிங்கறது ஒரு உண்மைதான் அருமையான கருத்து பதிவு நீங்க உங்களுடைய உரையம் நல்லா தான் இருந்தது உங்களுடைய கவனிப்பும் எப்பயுமே நல்லா இருக்கு நன்றி சார் உங்க கருத்து நன்றி ரொம்ப மகிழ்ச்சியா இருக்கு ரொம்ப மகிழ்ச்சியா இருக்கு இந்த வலையரங்கல் அந்த கருத்தரங்கமே கூட ரொம்ப அழகா அனுபவ பகிர்வோட சூப்பரா இருக்கு அடுத்து நம்ம கலந்துரையாடுறதுக்கு நாகராஜன் ஐயா இருக்காங்க அதுக்கப்புறம் சர்மிலா அதுக்கப்புறம் சீனிவாசன் ஐயா இன்னைக்கு நிறைய கலந்துரையாடல் இருக்கிறாங்க வேகமா நம்ம என்ன பண்ணலாம் கலந்துரையாடல் முடிக்கலாம் ஒரு விஷயம் கற்றது கைமன் அளவு அப்படின்னு சொல்லுவாங்கல்ல சார் நேற்று ஒரு வெபினார் நடக்கும் போது இந்த சர்மிலா மேடம் வந்துட்டு அந்த மெச்சூர் எஜுக்கேஷன் போகும்போது வி ஹாவ் டு மெஷர் வாட் வி ஹாவ் நாட் லேர்ன் அப்படின்னு சொன்னாங்க அவங்க புத்தகம் முடியாது நம்ம உள்வாங்க வந்து கட்டுறது கைமலோ அப்படின்னா நம்ம உலகத்தை பார்வையில நோக்கி போகும்போது பயணம் பண்ண 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 நம்ம ஒண்ணுமே கத்துக்கல இட் இஸ் நெக்லிஜிபிள் வாட் வில் லேர்ன் நெக்லிஜிபிள் அப்படிதான் தோணும் அதனால எவ்வளவு பயணம் பண்ண முடியுமோ அவ்வளவு பயணம் பண்ணுங்க அன்லேர்ன் பண்ணிட்டே இருங்க பயணம் பண்ணும் போது நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா லேர்னிங்கை விட அன்லேர்னிங் நிறைய இருக்கு நம்ம அறியாமையே அன்லேர்ன் பண்ணுவோம் நம்ம பிடிவாதத்தை அன்லேர்ன் பண்ணுவோம் ஏதோ இடத்துல போவோம் ஏதோ குடும்பத்துல சண்டை நடக்கும் அதை பார்த்து நம்ம வருத்தப்படுவோம் நம்ம திரும்பி போவோம் நாமளும் அதே தப்பு தான் பண்ணிருக்கோம் அது மாதிரி அன்லேர்னிங் நிறைய விஷயங்கள் நடந்துகிட்டே இருக்கும் எல்லாத்தையும் கற்றுக் கொடுக்குது வாழ்க்கையும் கற்றுக் கொடுக்கிற அந்த பயணங்களை வந்து எல்லாரும் மேற்கொள்ளுங்கள் எல்லாருந்த பயணமும் வெளிப்பயணமும் அதுவும் ஒரு நட்போடு அந்த அதுவுமே இந்த பயணத்துல அதே மனசு முத்து இருக்கிறவங்க வந்துட்டாங்கன்னா வச்சுக்கல அந்த பயணம் வரம்னா சுமைகளை சுமந்து கொண்டே இருக்கும் பயணம் வந்து ஒரு நல்ல நட்போடு போகும்போது அது விருப்பப்பட்டவங்களும் போகும்போது ஒன்னும் அந்த அன்பு அந்த சுமை வந்து நல்ல சுமையாக இருக்கும் அடுத்த கருத்தாளர் ஐயா இருக்கீங்களா ஐயா நாகராஜன் ஐயா நாகராஜன் ஐயா சர்மிலாமல் சீனிவாசன் வணக்கம் ஐயா ஆஹ் சீனிவாசன் வந்திருக்காரு அடுத்த ஐயா தொடரலாம் சீனிவாசன் நீங்க பேசலாம் நன்றி திருமலை வாசன் பயணம் சொல்லும் போது இந்த டாபிக்கே நான் வந்து ரொம்ப உள்ளார்ந்து செல்லுது என்ன காரணம் அப்படின்னு சொல்லும் போது பயணம் மட்டுமே நம்மள விடுவிக்கிறத ஒரு என்ன சொல்றது ஒரு விடுதலை கொடுக்கற ஒரு விஷயம் எந்த ஒரு நோக்கத்தை நோக்கி நம்ம போனாலும் நம்மளோட பயணம் மட்டும்தான் நம்மளோட மனதையும் உடலையும் நம்மளோட எண்ணங்களையும் விடுதலை கொடுத்து அதுக்கான ஒரு என்ன சொல்றது ஒரு குழந்தை இப்படி வந்து ஆஹ் ஒரு பத்து மாதம் தான் வயிற்றில் இருந்து அது உருவ எடுக்குதோ அதே மாதிரி நம்மளோட ஒரு கருத்தோ நம்மளோட எண்ணங்களோ இல்ல எதை நோக்கி நம்ம போறோமோ அது பயணப்படும் போது மட்டும்தான் நம்ம அதை வந்து அச்சீவ் பண்ண முடியும் இது இந்த நூற்றாண்டு இல்ல பல நூற்று ஆண்டுல இருந்தே நம்ம இத நடந்துன்னு இருக்கு சோ நம்ம ஒரு பயணமா தான் இந்த உலகத்து வந்திருக்கிறோம் இந்த உலகத்துல பயணம் பண்றோம் அப்புறம் இந்த உடலை விட்டு நம்ம திரும்பியும் நம்ம என்னது மேல் நோக்கி ஒரு பயணத்தை ஏற்படுத்தணும் ஸோ எல்லாரோட உள்ளார்ந்த ஒரு எண்ணம் இந்த உலகத்து வந்துட்டு பிறகு நம்ம வந்து முக்தி அடையணும் அப்படிதான் எல்லா மதமும் சொல்லுது இந்து மதமா இருந்தா பாத்தீங்கன்னா அங்க ஒரு பயணம் அது வந்து என்ன சொல்றது ஒரு டெஸ்டினேஷன் அடையிறதுன்னு பாத்தீங்கன்னா காசி போய் நானு ஆஹ் என் பயணத்தை முடிக்கணும் அதே மாதிரி முஸ்லிம்ஸா இருந்தாலும் சரி கிறிஸ்டின்ஸா இருந்தாலும் அவங்க வந்து அவங்க ஒரு பயணம் அவங்க வந்து மெக்கா போறதும் முஸ்லிம்ஸ் அதே மாதிரி ஜெருசலம் போறது நம்ம கிறிஸ்டின்ஸ் எல்லாருமே ஒரு பயணம் வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஒரு மனிதனுக்கு பயணம் வந்து ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் அது எதை நோக்கினா அவங்க உள்ளார்ந்து போறதுக்கும் ஒரு வழியா தான் இருக்குது நிறைய படங்கள்லாம் நம்ம பார்த்துருக்கோம் ஒரு ஹீரோ வந்து ரொம்ப கஷ்டமா இருந்தாருன்னா அவர் உடனே ஒரு வண்டி எடுத்துட்டு ஒரு மலை சார்ந்த இடமோ இல்ல கடல் சார்ந்த இடமோ ஒரு நேச்சர வந்து நோக்கி அவங்க பயணிக்கிறாங்க இது உண்மையை சொல்ல போனா பல ராஜாக்கள் ஆஹ் இளங்கோவடிகளே நம்ம வச்சுக்கலாமே நம்ம இளங்கோவடிகள் வந்து அவங்க பயணப்பட்டுதான் நம்மளுக்கு வந்து ஒரு காட்டில் தியானம் பண்ணி அவர் ஒரு முனிவரா ஆகி அப்புறமேட்டு தான் நம்மளுக்கு கிடைச்சது சிலப்பதிகாரம் சோ ஒரு பயணப்படும் போது ஒரு கா
ஓரளவுக்கு நம்ம இந்தியாவில் இருக்கிற எல்லா ஸ்டேட்ஸும் என்னால் போயிட்டு வந்துட முடிஞ்சது பல மக்களை பார்க்க முடிஞ்சது அவங்களோட வாழ்வியலையும் நம்ம வாழ்கின்ற வாழ்வியலையும் அதை வந்து பண்படுத்தி பார்க்க முடிகிறது அதை வந்து மாணவர்களுக்கு நம்ம வந்து தெரிவிக்க முடியுது அவங்களோட வாழ்க்கை மேன்மேலும் ஓங்கணும்னா அவர்களுக்கு தேவையானது நம்ம எப்பயுமே ஒரு குளத்து தவளையா இருக்கக்கூடாது நம்ம அதை தாண்டி நம்ம வெளியே போனா மட்டும்தான் நம்ம ஒவ்வொரு பிரச்சனையும் சுயநலம் இன்றி மற்றவங்களோட நலனை நோக்கி நம்மளால பார்க்க முடியும் ஸோ ஒரு பயணம் ஒரு மனிதனின் வந்து பக்குவப்படுறதுக்காக ஏற்படுறது நம்ம எப்பயுமே நம்ம அக்கேஷனல் பிரேக் இந்த சாட்டர்டே சண்டே நம்மளுக்கு ஒரு வாரத்துக்கு பார்த்து சாட்டர்டே சண்டே பார்த்தாலும் ஒரு குறிப்பிட்ட தூரம் நம்ம அந்த சனி ஞாயிறு நம்ம என்னதான் ஒரு வேலைப்பாடுல இருந்தாலும் ஒரு நாள் கிடைச்சாலும் ஒரு குறிப்பிட்ட தூரம் நம்ம வந்து பயணிக்கணும்னு ஆசைப்படுவோம் ஏன் தினமும் பாருங்களேன் நம்ம வந்து ஏதாச்சும் வீட்டுக்கு தேவையான பொருட்களை வாங்குறதுக்கு நம்ம மாற்றத்து வரைக்கும் நம்ம பயணம் பண்ணும் போது அது ஒரு மன நிறைவு கிடைக்கும் இல்லைன்னா கோயிலுக்கு போயிட்டு வர்றது சோ அந்த கோயில்ல போய் நம்மளுக்கு அந்த சாந்தி கிடைக்குதோ இல்லையோ இந்த பயணம் வந்து நம்ம பல விஷயத்த நம்ம வந்து கஷ்டங்களை வந்து மறக்க வைத்து நம்மளுக்கு ஒரு புதிய ஒரு எண்ணங்களை உதயமாக்கி நம் வாழ்க்கையை வந்து செம்மைப்படுத்துது இந்த மாதிரி ஒரு பயணம் இல்லை என்றால் நம்மளுக்கு சிந்து சமவெளியின் நாகரிகம் இதெல்லாம் பார்க்கும்போது மங்கோலியாவில இருந்து வந்தாங்க ஆரியர் திராவிடர் இதெல்லாம் நம்ம குறிப்பிடத்துக்கு முக்கிய காரணம் அவங்க ஒரு இடத்துல இல்லை ஒரு இடத்துல இருந்து மற்றொரு இடம் பயணிக்கும் போதுதான் கலாச்சாரம் உருவானுச்சு ஸோ ஒரு சமுதாயத்துல எப்படியும் சொல்லுவாங்க பிரிப்டோ சொல்லியிருக்காரு மனிதன் வந்து ஒரு சமுதாய விலங்குன்னு சொல்லுவார் விலங்கு எப்பவுமே ஒரு இடத்துல இருந்து இன்னொரு இடம் மூவாயினே தான் இருக்கும் அதுக்கு உதாரணம் நம்ம யானை எல்லாம் எடுத்துக்கோங்க ஒரு இடத்துல இருந்து அது வந்து மூவாயினே போயிட்டே இருக்கும் அதோட தேடல் வந்து அதிகரித்து கொண்டே இருக்கும் அதுக்கேற்ற மாதிரி அதோட சூழ்நிலையை அமைச்சு கொண்டு அதுக்கேற்ற மாதிரி அது பயணத்தை ஏற்படுத்தும் நம்மளே நம்ம சுத்தி இருக்கிறவங்களை பாத்தீங்கன்னா பயணம் போயிருக்கிறாங்க எங்க வீட்டுல அப்படின்னு சொல்லுவாங்க என்ன அது கடல் கடந்து திரவம் திரவியும் தேடுன்னு சொல்ற மாதிரி வேலைக்காக பயணம் ஸோ அந்த பயணம் உங்க குடும்பத்தையும் அவங்களை செம்மையாக்குது அதே டைம்ல அவங்களோட உள்ளார்ந்த எண்ணங்களும் வந்து புதுப்பிக்குது சிறந்த உதாரணம் சொல்ல போனா நம்மளோட பிரைம் மினிஸ்டர் நரேந்திர மோடி அஹ் அதிக பயணம் கொண்டவர் இந்த உலகத்துல நம்ம கண் முன்னாடி பார்த்ததுல நம்ம பிரைம் மினிஸ்டர் சொல்லலாம் அதுக்கேற்ற மாதிரி அதோட உலக அரங்குல நம்ம இந்தியாவோட நிலைப்பாடு அது வந்து ஒரு நல்ல ஒரு நிலைப்பாடை ஏற்படுத்துறதுக்கு ஒரு நட்புணர்வை ஏற்படுத்திருக்கு அவர் சென்ற பயணங்கள் பார்க்கும்போது இதுக்கு முன்னாடி இருந்த பிரைம் மினிஸ்டர்களோட இப்ப இருக்கிற நம்ம உலக நாடுகளோட நட்புறவு பார்த்தா ரொம்ப நல்லா இருக்கு ஸோ ஒரு பயணம் சொல்வது வந்து எல்லா விஷயத்தையும் ஆஹ் மறக்கடிக்கும் எல்லா விஷயத்திலையும் நம்மளை வந்து உயர்விக்கும் ஸோ இப்ப கூட ஆஹ் என் நண்பன் திருமலைவாசன் ஆஹ் மோகன் சார் அவங்களோட என்ன சொல்றது அன்பால நான் இங்க சிங்காரப்பேட்டை எம்எம்எஸ் ஸ்கூலுக்கு வந்திருக்கிறேன் சோ இது ஒரு நல்ல பயணம் சோ பயணங்கள் வந்து எப்பயுமே நம்மளுக்கு ஒரு நல்ல ஒரு மாற்றத்தையும் ஒரு வெற்றியும் தருவோம்னு நான் முழுசா நம்புறேன் இந்த வாய்ப்பு கொடுத்த அனைத்து நல்ல உள்ளங்கள் எம்எம்எஸ் மோகன் சார் அவர்களுக்கும் சிவகுமார் சார் அவர்களுக்கும் திரு டாக்டர் திருவாசன் அவர்களுக்கும் அவருடன் ும் தோளாக உழைக்கும் அனைத்து ஆசிரிய பெருமக்களுக்கும் பள்ளி மாணவர்களுக்கும் என் நன்றியை தெரிவிச்சுக்கிறேன் முடிந்தாலும் பயணங்கள் தொடர்ந்து கொண்டே இருக்கும் பயணங்கள் நமக்கு எல்லாமுமாக இருக்கும் நன்றி சீனிவாசன் அடுத்த கருத்தாளர் அடுத்த கருத்தாளர் பேசலாம் ஷர்மிளா அவர்கள் பேசலாம் வெரி <laughs> குட் <laughs> <laughs> Thank you and so there much. is a question sir now yeah, some sure. i don't remember that uh, i think dr srinivasan subramanian or asana the soul erandha varaku mel nokki pogona i want an explanation for that 
அந்த உயிர் மேல் நோக்கி போகுதுன்னு எப்படி சொல்றீங்க மேடம் நம்ம எல்லா உயர்ந்த விஷயம் எல்லாத்தையுமே நம்ம மேல் நோக்கி தான் பார்ப்போம் ஓஹோ எனக்கு <laughs> 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 நாராயணி <laughs> எந்த சாப்டர் எல்லாம் கரெக்டா தெரியாது பட் இன்னொரு இதுல நான் எக்ஸ்பெசிஃபை பண்ணி சொல்றேன் பட் அதுல கேக்குறாங்க அதாவது கடவுள் வந்து வந்து ஒரு ஆத்மா கிட்ட அவருடைய பக்தன் என் பிள்ளை போயிட்டானே அப்படின்னு சொல்லும் போது நீ கவலைப்படாத உன்னுடைய ஆஹ் பையன் நான் என்னுடைய சக்தியால ஐ வில் கெட் பேக் ஹிம் அப்படின்னு சொல்றாங்க அப்ப அந்த சோல கூப்பிடும் போது அந்த சோல் கேக்குது கடவுளே நீ எந்த பாடியில போய் என்னை இருக்க சொல்ற ட்ராவல் திஸ் இஸ் ஆல்சோ டிராவல் எந்த பாடியில ஏன்னா சொந்தக்காரங்க அழறாங்க அதனால நீ வந்துரு அப்படின்னு அப்போ நான் இத்தனை இதோட ஒரு பத்து பாடியில நான் போயிருக்கேன் எல்லா இடத்துலயும் என் பாடியோட ஒரு ரிலேஷன்ஷிப் இருந்திருக்கு சொந்தக்காரங்க இருந்திருக்காங்க தேவர் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்ப நான் எந்த சோல்ல போயிட்டு ரிட்டர்ன் போய் உட்காரணும்னு கடவுள்கிட்ட கேக்குறாங்க இஸ் தேர் இனி ஆன்சர் ஃபார் தட் சோ சோல் டசன் ஹாவ் எட்டர்னல் டிராவல் இட் ஹாஸ் டிராவல் த்ரூ அவுட் டோனோ இட்ஸ் யூ கேனாட் ஜட்ஜ் இட் sir i am i am very young i don't know whether i have explained but to my knowledge is concerned whether i read i just clearing it it's not a mistake what i had i feel to when you were saying it was touching me that's why i just cleared it sir don't mistake me and uh, overall the oru issue na solla virumbara madam idu na paathina nama bhagavad gita la avare krishna vandu alaga vandu solirpar yes அதாவது பகவத்கீதையோட ஒரு பார்ட் தான் சார் நாராயணன்றது ஒரு சிம்பிளிஃபைடு பார்ட் அதாவது பாரத மகாபாரதம் கீதை எல்லாம் சேர்றது மகாபாரதம் சாரி நீங்க சொன்னது பட் இது வந்து ஒரு பார்ட் ஒன்லி ஒரு பர்டிகுலர் ஒரு சாப்டர்ஸ் ஆஃப் ஹண்ட்ரட் அதுல ஒன் ஆஃப் த சாப்டர்ல தான் இது சொல்றாரு கண்டிப்பா இது ஈக்குவலண்டா நம்ம வந்து சயின்டிபிக்லா சொல்லும் போது நியூட்டன் தேடலாம் சோ எனர்ஜி வந்து டிரான்ஸ்ஃபர் ஆகும் பட் இட் டிரான்ஸ்ஃபர்ஸ் எஸ் ஆமா சோ அந்த மாதிரி நம்மளோட எனர்ஜி டெக்னாலஜி எது மாறினாலும் அந்த ஓல்டு கோல்டு இருக்குதுன்ற ஃபீல் நல்லாவே தெரியுது ஏன்னா இப்ப நம்ம நம்ம ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கிட்ட போய் பேசணும் அப்படின்னா ராமா இல்ல பீமன் அப்படின்னு எல்லாம் இஸ் இட் அன் இமேஜினரி கேரக்டர் who animated it three dimension or two dimension a kekranga but adhe uh, the harry potter story they believe that it is real and the mari or scenario da nama paathittu varom so adula ipdi irukku indrad it's my humble request those are well versed in this please continue doing this work so that that uh, uh, what is the knowledge related to our tradition etc should be imparted to the next generation ena adu romba kammi sir pasangalukku suttham ena day to day nama pasangaloda deal pandrom ரொம்ப கம்மி எஸ்பெஷலி தோஸ் ஆர் டீலிங் வித் காலேஜ் சில்ட்ரன் இஃப் யூ கேன் கல்டிவேட் எனி திங் இட் வில் பி ஹேண்ட்ஸ் ஆஃப் டியூ ஃபார் த நெக்ஸ்ட் ஜென்ரேஷன் ஏன்னா அவங்க தான் அடுத்த 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 தலைமுறையை கொண்டு வரவங்க ஏன்னா அவங்களுக்கு கொஞ்சம் கூட சிம்பத்தி எம்பத்தி மண்ணாங்கட்டி ஒரு ஒன்றுமே கிடையாது ஜஸ்ட் தே வாண்ட் டு பி செல்ஃபிஷ் ஒன்லி டு த கோர் ஸோ இந்த டிராவல் வந்து நெக்ஸ்ட் ஐ வாண்ட் சக்தி வேல் சார் டு ப்ரெசென்ட் இன் தட் வே ஸோ தட் பிகாஸ் யுவர் வே ஆஃப் ஃப்ளோ இஸ் வெரி நைஸ் சார் Actually, so I'm doing it, man. Uh, with my yeah. students, I'm dealing like that only. Yeah. Uh, so, you I make know. more and more, sir. Sure, more sure. More and more to come out. All the yeah, best. Wish you. Thirumali Vasanda, thank you. Madhavan, Anna, Nandri, Nandri, Vanakkam. Nandri, Nandri. I heard your talk. Nandri. It was very nice. Your Andaman travel was good. But only thing I feel very <laughs> thing is you did not take me. 
ஓகே ஏனியா சார் திருமலை வாசன் சார் ரொம்ப டீம் எல்லாம் ஃபார்ம் பண்றீங்க டிராவல் கு கேள்வி பட்டேன் எங்கலயும் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க when you are going we are all so joining with you இப்போ ஓகே இப்போ கூட சதுரிக்கு ஒரு பிளான் இருக்கு நிறைய பிளான் அது தொடரும் பைனா வந்து என்ன பண்ண அப்படினா வில்லிங் குரூப் தான் வேணும் இப்போ பைனா பண்ணுங்க அந்த பிளான் அமைஞ்சிரும் ஓகே லெட்ஸ் 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 ஜாயின் டுகெதர் அதே மாதிரி சக்தி வல் சாருடைய இன்னொரு இதுல அப்படினா ஸ்கவுட்டிங் யூ ஆர் a ஸ்கவுட்டர் சார் whether you did it or not i don't know but you are a scouter i'll tell you that is there inside you oh thank you the activity what you are doing it is embedded in you in you so you can make it out rover ranger panna rover panna sir panni pasangala kondu vaanga sure ma'am sure ma'am sure ma'am. okay i'm okay, practicing my students i'm not teaching yeah. only the subject nagara sir na ha thank you sir nagara sir ondalla kottu nadu appadina sir inda personality irukra scouting attributes enna illa nu solunga sir apdi oru kelvi vechirundha ayya oda inayathila prachana irukku nenikkira already vandirupanga nenikkira oru kelvi and kelvi enna panna pannu appadi nerai theenum ena avaru mela irundhu pogundraaru ulla irundhu pogundraaru adhu oru vinava nam enna pannalam appadina potu adukana urayalara varum இப்போதைக்கு ஒரு சீரியோட ஏனா அதை க்ளோஸ் பண்ணணும் இல்ல இப்போதைக்கு டெம்பரரியா க்ளோஸ் பண்றதுக்கு திருவா ஃபுல்லா எடுத்து க்ளோஸ் பண்ணிக்கிறேன் ஏனா அது எட்டர்னல் டிராவல் ஃபுல்லாகி பூடாய் புழுவாய் மரமாகி பல்விரவாய் பரவாய் பாம்பாகி கல்லாய் மனிதராய் பேயாய் கனகலாய் வல்லசரராகி முனிவராய் தேவராய் செல்லாமின்றை தாவரத்தும் ரொம்ப தூள் பயணத்தை <laughs> ஒரு வளையரங்கா போட்டுறலாம் நன்றி சீனிவாசன் நன்றி சரிமிதாங்க நன்றி மாதவன் ஐயா நன்றி ஒரு வளையரங்காக இது ஒரு பயணித்துக் கொண்டிருக்கிறது நாகராஜன் ஐயா நீங்க இணைப்பில் இருக்கீங்களா வணக்கம் வணக்கம் சார் வணக்கம் எல்லாருக்கும் மதர்ஸ் வணக்கம் மதர்ஸ் எவ்ரிபடி ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் ஐ தேங்க் டு சர்மிலா மேம் ரிமம்பர் ஃபார் த வெபினார் அதனால இந்த ஸ்கூல்ல கொஞ்சம் ஒர்க் இருந்தது அங்கதான் இருந்துட்டு இருக்கேன் எனக்கு கொஞ்சம் நெகட்டிவ் ப்ராப்ளம் இருக்கு சோ இந்த சிறப்பு விருதினர் மிஸ்டர் சக்திவேல் சாருக்கு என்னுடைய வாழ்த்துக்களையும் நன்றிகளையும் உண்மையாலுமே தெரிவிச்சுக்கிறேன் பயணங்கள் என்ற தலைப்புல வந்து வணக்கம் ஐயா இணைப்பு வரல ஐயா நீங்க பேசுறது கேட்கல மியூட்ல இருக்க ஐயா சார் சாரி நிகழ்ச்சி சிறப்பா நடத்திட்டு இருக்கீங்க எல்லாருக்கும் வாழ்த்துக்கள் இன்னைக்கு சக்தி ஐயா வந்து நிறைய இந்த பயணங்கள் அப்படின்ற விஷயத்த பத்தி பேசினாரு நினைக்கிறேன் ஆமாங்களா ஆமா சார் கண்டிப்பா வகைகள் <laughs> 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 மாநிலங்களுக்கும் போயிருக்கேன் அதுக்கு ஒரே ஒரு காரணம் என்னன்னா இந்த சாரண இயக்கம் தான் வேற எதுவுமே இல்ல இந்தியாவில இருக்கக்கூடிய அனைத்து மாநிலங்களுக்கும் போயிருக்கேன் ரெண்டாவது வரலாறு விஷயங்கள் நிறைய பேசினாரு சார் கேட்ட ஒன் ஆர் டூ இப்ப ரீசெண்டா லாஸ்ட் இயர் வந்து லாஸ்ட் இயர் டூ தௌசண்ட் நைன்டீன்ல வந்து போபால் பக்கத்துல சாஞ்சி ஸ்தூபி எல்லாம் போயிட்டு வந்தேன் சாஞ்சிக்கு போயிட்டு வந்தேன் இப்ப ரீசெண்டா நாங்க டிசாஸ்டர் மேனேஜ்மெண்ட் ட்ரைனிங் வணக்கம் ஐயா இணைப்பில் மறுபடியும் ப்ராப்ளம் இருக்கு நினைக்கிறேன் ஐயா நகராஜன் ஐயா வெளியே பயணம் செய்யவும் அப்பதான் மத்தவங்களுக்கு நீங்க சொல்றது கேக்கும் 
போயிருக்கேன் <laughs> 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 பல மாணவர்களுக்கு வந்து அது வழிகாட்டுதெல்லாம் செஞ்சிருக்கேன் அந்த மாதிரி ஒரு வாய்ப்புகள் வந்து இந்த பயணங்கள் என்று சொல்லும் போது ஒரு இனிமையான வாழ்க்கை நிறைய வச்சிருக்கோம் இப்ப கூட மேபி எங்களுக்கு கம்மிங் டுவெண்ட்டி எயிட்ல இருந்து டுவெண்ட்டி போர்த் வரைக்கும் ஒரு ட்ரைனிங் ப்ரோக்ராம் டெல்லியில போட்டிருக்காங்க நம்ம மேடம் சென்னா மேம் நாங்கெல்லாம் போறதுக்கு ஒரு வாய்ப்புகள் வந்து எங்க ஸ்டேட் அசோசியேஷன் கொடுத்துருக்காங்க அது எந்த அளவுக்கு இருக்கு அப்படின்றது இன்னும் கன்ஃபார்ம் ஆகல அகார்டிங் டு இந்த கோவிட் ப்ராப்ளம் ஹரிதுவார் <laughs> கேதார்நாத் பத்ரிநாத் இந்த மாதிரி ஏரியாங்களுக்கும் வந்து நாங்க ஓரளவுக்கு போய் பார்த்துட்டு வந்திருக்கோம் இருந்தாலும் நம்ம தமிழ்நாட்டில் இருக்கக்கூடிய ஒரு கல்ச்சர்ஸ் இங்க இருக்கக்கூடிய அந்த சிற்ப கலைப்பாடுகள் இதெல்லாம் வந்து எங்கேயுமே கிடையாது இவன் ஒன்றும் கிடையாது நம்ம ஓமல் பக்கம் தாரமங்கலம் கோயில் இருக்கு அந்த கோயில ஒரு முறை போய் நீங்க பார்த்துட்டு வாங்க யாராவது சொல்றேன் அந்த கோயிலோட வடிவமைப்பு எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஒரு ரதம் அப்படியே ஓடி வர மாதிரி இருக்கும் அவ்வளவு பிரமாதமா இருக்கும் இருக்கக்கூடிய விஷயங்கள் சரி நம்ம இடத்துல வந்து நிறைய சின்ன சின்ன விஷயங்கள் இருக்கு ஆனா அங்க இருந்து நம்ம மாணவர்களுக்கும் பண்றதுக்கும் அதை வந்து இன்னைக்கு நம்ம வந்து ஸ்டாப் பண்ண முடியாத நிலைமையில இருக்கும் ஆனா அங்கேயே ஒரு இடம் போயிட்டு வந்தாலும் அதுல எடுத்து இந்த போட்டோஸ் எல்லாம் கூட என்னோட ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எல்லாம் காமிச்சு அவங்களுக்கு ஒரு அவேர்னஸ் கொடுப்போம் சோ இந்த எங்களுக்கு வந்து இன்னைக்கு வந்து நான் கடந்த ஒரு இருபத்தி ஐந்து ஆண்டுகளா பாத்தீங்கன்னா இந்தியாவில் இருக்க அனைத்து மாநிலங்களுக்கும் போயிருக்கேன் போகாத மாநிலமே கிடையாது எல்லா மாநிலங்களும் டெக்ஸ்ட் பண்ணிருக்கேன் எல்லாத்திலையும் ஒர்க் பண்ணிருக்கேன் இந்த பயணங்கள் என்பது ஒவ்வொருத்தருக்கும் வாழ்க்கையில வந்து ஒரு வரப்பு சாதனம் அதுல வந்து ஒரு நிறைய அனுபவங்கள் உங்களுக்கு கிடைக்கும் விருந்தினர்ாராட்டுகள்ாலர்மலைவாசன் <laughs> அன்புக்கும் <laughs> <laughs> வாய்ப்பு கிடைச்சது தற்சமயத்துல இப்போ இந்த மாசி சிவன் ராத்திரி சமயத்துல பாத்தீங்கன்னு சொன்னா நம்ம வெள்ளியங்கிரி மலை கோயம்புத்தூர்ல இருக்குங்காட்டி நம்ம வெள்ளியங்கிரி அடிக்கடி போறக்கான வாய்ப்புகள் வந்து எனக்கு கிடைச்சது இப்ப அந்த மலையில் சார்ந்த பகுதிகளுக்கு போறப்ப நான் ஒரு பார்த்த விஷயம் என்னன்னு சொன்னா மக்கள் இந்த மாதிரி ஒரு மிக முக்கியமான ஒரு சுற்றுலா தலங்களுக்கு போறப்ப அந்த இடத்துல அவங்களுக்கு சில பொறுப்புகள் வந்து இருக்கு அந்த பொறுப்புகள் வந்து மக்கள் கண்டிப்பா அந்த பொறுப்புகளோட போயிட்டு பொறுப்புகளோட தான் கண்டிப்பா திரும்பி வரணும் அப்படிங்கிறத எந்த இடத்துல நான் பதிவு பண்ணிக்கிறேன் என்ன காரணம் சொன்னா மக்கள் போறவங்க வந்து அப்படியே போற போக்குல இந்த பிளாஸ்டிக் அப்படின்னு சொல்லி ஏகப்பட்டது அப்படியே போட்டு போயிட்டு போயிடுறாங்க நான் அதுக்குனே வந்து ஒரு கேம்பெயின் உருவாக்கி என்னுடைய நண்பர்கள் முடிஞ்ச அளவுக்கு நண்பர்கள் அங்க வந்த பக்தர்களை வச்சு என்ன பண்ணா மலையிலிருந்து அப்படியே நிறைய சாக்குகள் எல்லாம் கீழே இருந்து கொண்டு போயிட்டு நானே 
ஃபாரஸ்ட் டிபார்ட்மெண்ட் சொல்லிட்டு சாக்குகள்லாம் கொண்டு போயிட்டு நேராக மேலே இருந்து அப்படியே அந்த பிளாஸ்டிக் எல்லாம் பொறிக்கி பொறிக்கி பொறிக்க முழுசாக போட்டு ஒரு மலை மட்டும் தான் மொத்தம் ஏழு மலை ஏழு மலையில முதல் மலை மட்டுமே போயிட்டு திரும்பி வரும்போது பார்த்தீங்கன்னு சொன்னா அவ்வளவு சாக்குகள் அவ்வளவு பிளாஸ்டிக் குப்பைகள் வந்து அங்க சேர்ந்திருக்கு நீங்க ஈவன் சதுர்கிரி பத்தி நீங்க திருமலை வாசன் சொன்னாரு திருமலை வாசன் சார் சொன்னாரு நான் சதுர்கிரி நிறைய முறை போயிருக்கேன் அங்கேயும் இதே விஷயத்த நான் அங்க பாத்திருக்கேன் மக்கள் வந்து இந்த மாதிரி ஒரு ஒரு சுற்றுலா தலங்களுக்கு போறப்ப நம்மளுடைய நாடு நம்மளோட இடம் நம்ம இடம் வந்து இதை தூய்மையை வச்சுக்கணும் ஒரு நல்ல பாதுகாப்பு வச்சுக்கணும் அப்படிங்கிற அந்த சமூக பொறுப்புணர்வு அப்படிங்கிறது வந்து நம்மளுக்கு கண்டிப்பா வரணுங்க இதுக்கு முன்னாடி அஹ் எனக்கு வேலூர் ஜலகண்டேஸ்வரர் கோயிலுக்கு போறக்கான வாய்ப்பு கிடைச்சது அந்த வேலூர் ஜலகண்டேஸ்வரர் கோயிலே வந்து வேலூர் கோட்டைக்கு உள்ள இருக்கும் அந்த கோட்டையில நானும் என்னுடைய நண்பர் ஒரு அரசாங்க உத்தியோகத்துல இருக்கிற அந்த நண்பரும் நானும் அப்படியே அந்த கோட்டையை சுத்தி வந்துகிட்டு இருக்கோம் ஒரு இடத்துல பாக்குறப்ப ரெண்டு பேரும் இன்னும் அப்படியே ஆசுவாசப்படுத்திட்டு அப்படியே பேசிக்கிட்டு இருக்கோம் அந்த கோட்டையில ஒரு மூலையில உட்காந்து வெளிப்புறமா உட்காந்து அப்படி பேசிட்டு இருக்கிறப்போ ஒரு பையன் வர்ற அப்படி ஒரு கல்லை எடுக்கிறான் அவன் பாட்டுக்கு அந்த இதைய கொத்துறான் அந்த அந்த சுவர் இருக்கு பாத்தீங்களா சுவத்தை கொத்தி அவனுடைய பேரை எழுதுறாங்களாமா அவங்களுடைய பேரை வந்து அந்த வரலாற்று பூர்வமான இடத்துல வந்து தன்னுடைய வரலாற்றையும் பதிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி நம்மளுடைய வரலாற்று பூர்வமான இடம் நம்ம இடத்தை நம்ம தான் சரியா வச்சுக்கிறோம் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு வார்த்தை சொன்னோம் இருந்தாலும் பசங்க அதை பெருசா கேட்டுக்கல கேட்டுக்கல ஒரு வாட்டுக்கு தன்னுடைய தன்னுடைய வரலாறையும் பாதிச்சுட்டு அவர் வாட்டு கிளம்பிட்டாரு நம்மளுக்கு சில சமூக பொறுப்புணர்கள் அப்படிங்கிறது இந்த சுற்றுலா போற இடங்கள்ல வந்து நம்மளுக்கு கண்டிப்பா இருக்கணும் இருக்கிறப்பதான் வந்து நம்மளுடைய நாடு சுற்றுலால வந்து ஒரு மிக உன்னதமான நாடா வரும் அப்படின்னு சொல்லி இந்த இடத்துல நான் உங்ககிட்ட பதிவு பண்ணிக்கிறேன் அருமை சார் அருமை சார் நிஜமா சார் இது இதான் சார் பொறுப்பு வட இறங்கு நம்ம பண்ண பயணத்துல நம்ம நம்ம இட்ட குப்பைகளை வந்து நம்ம தலைமுறை அல்ல கூடாது நாம் பார்த்தவற்றை பாதுகாத்து அவங்க தலைமுறைக்கு ஒன்னும் அழகாக கொடுக்க முயற்சி பண்ணலாம் நாம் குடித்த தண்ணீரையாவது அவங்க குடிக்க வேண்டும் நாம் சுவாசித்த காற்றையாவது இப்பவே நம்ம மாசம் தான் குடிக்கிறோம் மாசம்தான் சுவாசிக்கிறோம் எதிர்கால தலைமுறை ஒண்ணு மாச ஆயிடும் நாம் சுவாசித்த காற்றையும் நாம் குடிக்கும் தண்ணியும் நாம் பார்த்த பார்வையும் நம் தலைமுறைக்கு விட்டு செல்ல வேண்டும் இது உங்கள் மூலயமா நீங்க சொன்ன அப்படியே அது என்ன பண்றேன்னா மறுபடியும் கேரி பண்றேன் கண்டிப்பா டூர் போறவங்க செக்லிஸ் போட்டு போவீங்க அந்த செக்லிஸ்ல ஒண்ணு சேர்த்துங்க நான் போற இடத்துல குப்பை ஆக மாட்டேன் அந்த குப்பை எடுத்து வந்து அந்த குப்பைக்கான இடத்துல போடுவேன் அந்த செக் லிஸ்ட்ல ஒண்ணு ஆட் பண்ணிக்கோங்க எல்லா உடைமைகளோட சேர்த்து இதையும் ஆட் பண்ணிக்கோங்க நன்றி சார் நன்றி சார் நன்றி ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் நான் நெல்கிரிஸ்ல வந்து நிறைய பிளாஸ்டிக் அவேர்னஸ் அங்க வந்து ஸ்கவுட்ல வந்து ஒரு விங்கே இருக்கு அதாவது பிளாஸ்டிக் டைட் அவேர்னஸ் அப்படி ஒரு கேம்பெயினை நாங்க நடத்திட்டு இருக்கோம் இந்தியா ஃபுல்லா சரி சரி இதுக்காவே ஒரு புரோகிராம் நிறைய இடத்துல வந்து பண்ணிட்டு இருக்கோம் இதுல என்ன பண்ணிருப்போம் அப்படின்னா நீல் கிரீஸ் வந்து நாங்க எல்லாருமே ஒரு குத்து ஊசி நீளமா வச்சிருப்போம் வாக்கிங் ஸ்டிக் மாதிரி கையில எடுத்துட்டு போவோம் ஒரு இருபது பேர் ஐம்பது பேர் போறோம் அப்படின்னா எங்கெல்லாம் பிளாஸ்டிக்ஸ் இருக்கோ பூரா அது குத்தி 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 எடுத்துட்டு வந்து ஒரு இடத்துல வந்து கம்ப்ளீட்டா வந்து சேர்த்தும் போது பாத்தீங்கன்னா நீங்க சொல்ற மாதிரி மூட்டக்கணக்கான இது இருக்கும் சோ நாங்க எவ்வளவு கிலோமீட்டர்ஸ் போறோமோ அந்த ஏரியா பூராமே வந்து சரௌண்டிங்ஸ் வந்து கம்ப்ளீட்டா கிளியர் ஆயிடும் இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு ஏரியால வந்து ஒரு டீம் ஃபார்ம் பண்ணி அந்த மாதிரி வச்சிருந்தோம் அப்படின்னா நம்மளுக்கு கிடையாது ஏன்னா நாங்க வந்து ஒகேனக்கல்ல வந்து நிறைய வந்து அந்த பிளாஸ்டிக் கிளீனிங் வந்து நிறைய பண்ணிருக்கோம் ஏன்னா அங்க வந்து உங்களுக்கு எப்படி இருந்தது இன்னைக்கு வந்து அது ஓரளவுக்கு மெயின்டைன் ஆயிட்டு இருக்கு இருந்தாலும் இப்ப வந்து அந்த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கிட்ட வந்து இந்த சர்வீஸ் அவேர்னஸ் அப்படின்றது ரொம்ப ரொம்ப குறைஞ்சி போச்சு அது எஸ்பெஷலி நாங்க எக்ஸ்பெக்ட் பண்றது பிப்டீன் டு டுவெண்டி இயர்ஸ்ல இருக்கக்கூடிய யூத் ஆனா அவங்களுடைய வழிகாட்டுதல் <laughs> 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 அறிமுகப்படுத்திட்டு அடுத்த 
சென்னை பரிமலர் கல்லூரியில் இருந்து கோல் செட்டிங் இலக்கு நிர்ணயம் ஏன்னா இலக்கு மாறிக்கிட்டே இருக்கு கொரோனா இலக்கு தனியா கொடுக்குது இல்லையா அது மாதிரி இலக்கு மாறிக்கிட்டே இருக்கு அது மாணவர்களுக்கு வாழ்க்கையே இல்ல படிப்பும் இல்லாத நேரத்துல ஒரு இலக்கு இந்த டைம்ல அவங்க எப்படி செலக்ட் பண்ணணும் இல்ல எல்லாருக்குமா இலக்கு நிர்ணயம்னா என்ன எப்படி நம்ம கோல் செட் பண்ணணும்ன்றத பேசுறதுக்காக திரு ராஜா கார்த்திகன் அவர்கள் பனிமலர் தொழில்நுட்ப கல்லூரியில இருந்து பேச நாளைக்கு இசைவு தெரிஞ்சிருக்காங்க ஐயா நீங்க இருந்தீங்கன்னா இப்போ ஒரு இரு வார்த்தைகள்ல இன்ற நிகழ்வு பத்தியும் சக்தி வெள்ளையாவுடைய நிகழ்வு பேச்சு பத்தியும் கருத்து சொல்லலாம் ஐயா வணக்கம் வணக்கம் சார் இணைப்பில் இருக்கீங்களா ஐயா வணக்கம் 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 சார் நன்றி சார் மகிழ்ச்சி நீங்க பேசலாம் சார் உங்க கருத்து சொல்லலாம் ராஜா கார்த்திகனையா வணக்கம் அதுக்கப்புறமா ஒரு முறை வெள்ளையங்கிரி போகக்குள்ளாரு இதே நான் இது இந்த நிகழ்வு ஐஎஸ் சொல்லக்குள்ளார எனக்கு அதே மறுபடியும் மன உறுத்தல இருந்தது வெள்ளையங்கிரி ஒரு நாலு அஞ்சு முறை போகக்குள்ளார அந்த பிளாஸ்டிக் கழிவுகள் ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கும் அது ஐயா சொன்னாரு அது ரொம்ப ரொம்ப எங்களுக்கு அங்க இருந்து முடிஞ்ச அளவுக்கு சில தன்னார்வ தொண்டு நிறுவனத்துல இருந்து அவங்க எடுத்துட்டு வருவாங்க அட்லீஸ்ட் கொடுங்க எங்களோட நாங்களாம் அதை கொஞ்சம் கீழே எடுத்துட்டு வரோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ரெண்டு மூணு பேக கூட நாங்க கூட கீழே கொண்டு வந்தோம் அந்த ஒரு இது அதே மாதிரி நம்ம ஆன்மீக இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா சபரிமலை பெரிய பாதை போகக்குள்ளார கூட அந்த பயணமும் எங்களுக்கு ஒரு மூணு நாலு நாள் எங்களுடைய ஃப்ரெண்ட்ஸோட போயிருந்தோம் அதுல நம்ம குருசாமி வந்து இவர் ராமநாதன் சுவாமியோட போகக்குள்ளாரு அதே மாதிரி அதையும் நிறைய பிளாஸ்டிக்ஸ் தேவையில்லாத இதை விட்டுட்டு வருவாங்க அதையும் நாங்க கொஞ்சம் டிராவல் பண்ணி எடுத்துட்டு வந்து கீழே கொடுப்போம் ஒரு சில நல்ல ஒரு நிகழ்வுகள் எல்லாம் வந்தது அது எல்லாமே சார் பேசக்குள்ளார எனக்கு அந்த நிகழ்வுகளும் சேர்ந்து ஓடிக்கிட்டே இருந்தது உள்ள ஆள் மனதுல அதுதான் நாங்க ரொம்ப அனுபவிச்சுட்டே இருந்தோம் ரொம்ப சிறப்பாக இருந்தது என்ன சொல்றது ரொம்ப ஒரு சந்தோஷமான ஒரு இனிமையான ஒரு நேரத்தை கடந்து செல்ல வேண்டிய இதுவா இருந்தது ரொம்ப சிறப்பான உரைக்காக காத்துட்டு இருக்கோம் நிர்ணயம் ஏன்னா இலக்கு எல்லாருக்கும் மாறி போச்சு இப்ப ரீசெட் பண்ண வேண்டியது மறுபடியும் ஆமா பெரியவங்க சின்ன வரைக்கும் இலக்கு வந்து மாத்திச்சு ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது கொரோனாவுக்கு ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்னு வரைக்கும் போராட்டம் நடத்திட்டு இருக்கும் மறுபடியும் செய்திகள் எல்லாம் புதுசா வருது இன்னைக்குதான் கொரோனா வந்த மாதிரியான செய்திகளாகவே இருக்கு ஏன்னா இரண்டு வருடம் பழக்கப்பட்ட ஒரு செய்தி கூட புதுமையாக வந்து கொண்டிருக்கு இலக்கு மறுபடியும் அவங்க அவங்கள நிலையில நிறுத்த வேண்டியது நம்முடைய கடமையா இருக்கு மாணவர்கள் பெரியவர்கள் அனைவரும் ஒரு இலக்கு மாதிரி தான் நிக்கிறாங்க அவங்களுக்காக நாளை வளரங்க நன்றி சார் உங்களுடைய நேரத்திற்காக நன்றி நாளை மறுநாள் உன்னுடைய உரையாளர் மட்டும் அறிமுகப்படுத்தி சக்தி விளையா தொடரலாம் உன்னுடைய உரையாளர் நாளை மறுநாள் ஆசிரியர் ஜி திருமலைசாமி அவர்கள் தமிழ் பட்டதாரி ஆசிரியர் அரசு மேல்நிலைப் பள்ளி பெருகோணப்பள்ளி கிருஷ்ணகிரி மாவட்டத்தில் இருந்து பேச போறாங்க ரொம்ப முக்கியமான வளரங்கு வாழ்வியல் கத்துக்கிறதுக்கான வளையரங்கு பாடங்கள்லாம் தாண்டி நான் ட்ரெடிஷனல் எஜுகேஷன் ஆஃப் போக் பீப்புள் நாட்டுப்புற மக்களின் மரபு கலாச்சார கல்வி அது ரொம்ப முக்கியமான ஒரு தலைப்பு அந்த தலைப்பை பேச இசைவு கந்தமைக்காக திருமலைசாமி ஆயாவர்களுக்கும் நன்றி இது மாதிரி மதஸ்மெட்ரிக் பள்ளியின் தாக்கத்தான் நிகழ்வு தொடர்ந்து நடைபெற்றுக் கொண்டிருக்கும் வெள்ளி சனி ஞாயிறு காலை பதினோரு மணி புதிய உரையாளரோடு ஒரு புதிய செய்தியை மாணவர்களுக்கும் பெற்றோர்களுக்கும் ஆசிரியர்களுக்கும் இளைஞர்களுக்கும் அனைத்து தரவர் மக்களுக்குமே சொல்றதுக்காக இந்த ஒரு மக்கள் நிகழ்வு மக்கள் இயக்க நிகழ்வு காத்துக்கிட்டு இருக்கு அதனால தொடர்ந்து பயணிங்க நம்ம அடுத்த கருத்தாளருக்கு போயிடலாம் சக்தி இல்லையா உங்க கருத்து ஏதாவது இருந்தது சொல்லிட்டு அடுத்த கருத்தாளர் நம்ம பேச ஆரம்பிச்சிடலாம் ராஜாயாவுக்கு நீங்க சொல்ல வேண்டியிருந்தா நன்றி நன்றி சார் நன்றி சார் நன்றி சார் நன்றி அடுத்த கருத்தாளர் இருவருக்கு மட்டும் வாய்ப்பு இருக்கு இந்த விளையாடுங்க நிறைவு பகுதிக்கு வந்துகிட்டு இருக்கு கருத்துக்கள் சொல்லலாம் பள்ளியின் தாளாளர் இணைந்திருந்தா அவங்க பேசலாம் தீபிகா மேம் நிறைய பேர் இருக்கீங்க பேசுறவங்க வேகமா பேசலாம் இருவருக்கு மட்டும் வாய்ப்பு வணக்கம் டிராவல் பண்ணிட்டே இருந்தீங்கன்னா உள்நோக்கி பயணம் இருந்ததுன்னா ஸ்டாப் பண்ணிட்டு கருத்துறை வழங்கிட்டு மறுபடியும் பயணத்தை தொடரலாம் அது கூட இருக்கும் சார் இப்ப நம்ம பயணம் பண்ணிட்டே இருக்க பயணத்தை பத்தி பேசுறப்பு சிந்தனை வயப்பட்டா அந்த அது அவுட்டர் சைட்ல நம்ம ஏதோ பிரேக் போட்டு நிறுத்திக்கலாம் இது ஏதோ ஒரு பேரை கார்டு வருவாங்க உள்நோக்கிய பயணத்துல நிறுத்துறது கொஞ்சம் கஷ்டம் ஆமா சார் உண்மைதான் 
ஒரு <laughs> <laughs> சமூக <laughs> 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 ரொம்ப நன்றி மேம் ரொம்ப நீங்க சொல்றப்ப எனக்கு இன்னொரு ஞாபகம் என்ன விஷயம் ஒரு ஞாபகம் இருக்குன்னு சொன்னா இன்னொரு ஒரு அந்த லாக் டவுன் நல்லா கிளியர் ஆகுமா அப்படிங்கறதுக்காக நான் ஒரு காத்துக்கிட்டு இருக்கேன் எல்லா விஷயமே கிளியர் ஆயிருச்சு அப்படின்னு சொன்னா நம்மளுடைய பழைய வாழ்க்கை முறைக்கு திரும்பி வந்தோம்னு சொன்னா நம்மளுடைய பயணத்தினுடைய அடுத்த கட்டத்துக்கு நான் நம்ம நகரலாம் அப்படின்னு சொல்லி காத்துக்கிட்டு இருக்கேன் அந்த வாய்ப்பு மட்டும் கூடிய சீக்கிரம் அமைஞ்சிருன்னு சொன்னா கண்டிப்பா நம்மளுடைய அடுத்த கட்டம் ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு ஒரு வளர்ச்சியாம ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு அற்புதமான ஒரு வளர்ச்சியாகவும் இருக்கும் கண்டிப்பாக நீங்களும் அந்த வளர்ச்சிக்கு உறுதுணையாக இருப்பீங்க அப்படிங்கிற அந்த நம்பிக்கை வந்து எனக்கு இருக்கு நான் உங்களுக்கு அந்த உங்களோட பகிர்ந்துக்கிறேன் கண்டிப்பா சார் கண்டிப்பா சார் தேங்க்யூ சார் ஆக்சுவலா இந்த மாதிரி அவங்களோட எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஷேர் பண்றதே வந்துட்டு ரொம்ப ஹாப்பியா இருக்குங்க சார் ரியலா இந்த வெபினார் தாக்கத்தான்றது வந்துட்டு ஒரு ஒரு ஸ்பீக்கரும் பேசும்போது அவங்களோட எக்ஸ்பீரியன்ஸ் லைவ் லைவ் எக்ஸாம்பிள் சார் லைவ் எக்ஸாம்பிள்ஸ் எல்லாம் கேட்கும்போது உண்மையிலே ரொம்ப ஹாப்பியா இருக்குங்க சார் தேங்க்யூ சார் நன்றி மேம் நன்றி 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 மேம் மனிதர்கள் தான் பயணம் பண்றா அப்படின்னு சொல்லி நம்ம மனிதர்களுக்கு வந்து தர்க்கம் வேண்டாம் அவர்களும் பயணப்படுது உயிர் ஜீவன் எந்த உயிரா இருந்தாலும் ஒவ்வொரு உயிரும் எல்லா உயிரும் பயணப்படுது அவங்க பயணப்பட்டு என்ன பண்றது அப்படின்னா இயற்கையை காட்டுது பறவைகளும் விலங்குகளும் பயணப்பட்டு எச்சம் விட்டு இயற்கையை மீண்டும் உருவாக்கி காக்குது மனிதர் மட்டும்தான் பயணப்படுற இடத்துல இல்லாம அமர்ந்தோ இடம் மாறியே அமர்ந்த இடம் மாறியே அவங்க விட்டுட்டு அந்த எச்சங்கள் எல்லாமே அது மீட்க முடியாத மீள் உருவாக்கம் செய்யப்பட கழிவுகளா குப்பைகளா நீர்நிலை எல்லாத்தையும் மாத்திட்டு தான் அதனுடைய தன்னிலையை மாத்தி விட்டுட்டு போறோம் அதுதான் சக்தி விலையா சொன்னார்கள் அதை மறுபடியும் நம்ம உறுதி செய்ய வேண்டியது பறவைகள் மாறி விலங்குகள் மாறி நம்ம மறுபடியும் மழை அந்த சுற்றுச்சூழலுக்கு மறுபடியும் பயன்படலைன்னா கூட சுற்றுச்சூழலை மாசுபடுத்தாமல் காக்கணும்ன்றத சொல்லி நம்ம அடுத்த உரையாளர் அடுத்த கருத்தாளர்கிட்ட நம்ம வழிபடலாம் இந்த நிகழ்வின் இறுதி கருத்தாளர் அழகான நிகழ்வு ஏதோ வலியோட வேதனையோட பாரத்தோட சுகமான சுமைகளோட நகர்ந்துட்டு இருக்கு அஹ் இறுதி கருத்தாளர் பள்ளியின் தாளாளர் ஐயா இருக்கீங்களா ஐயா வணக்கம் மோகனையா வணக்கம் ஓகே பள்ளியின் தாளாளர் இணைப்பில் இல்லைன்னு நினைக்கிறேன் ஐயா வணக்கம் வணக்கம் ஐயா வணக்கம் கேக்குதாங்க <laughs> ஒரு <laughs> 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 உங்களுக்கு நன்றி சார் மாதவன் சார் ஐயாவுக்கு நன்றி சோ சர்மிளா மேடம் வந்துட்டு வந்தாங்க அவங்களும் வந்துட்டு அவங்களுடைய இன்டராக்ட் பண்ணாங்க அவங்களுக்கும் சர்மிளா மேடம்க்கு நன்றி சோ நாகராஜன் சார் வந்துட்டு பி ப்ரிப்பேர் சோ ஸ்கவுட்ல ஒரு ஒருத்தரும் சேரணும் அப்படின்னு நாகராஜன் ஐயாவை பார்த்தாவே பி ப்ரிப்பேர் நீங்க ஸ்கவுட்ல இல்லாமலே நீங்க வந்துட்டு பி ப்ரிப்பேரா இருக்கீங்க சோ மிக மிக நன்றி சார் தேங்க்யூ வெரி மச் தேங்க்யூ சோ 
கடைசி உரையாளரா கூட என்ன கலந்துக்க முடியாத என்ன நினைச்சேன் थैंक यू सर थैंक्स अ लॉट உங்களுடைய நிறைவு கருத்து சொல்லி நம்ம நிறைவு செய்யலாம் சார் கண்டிப்பா நம்ம வாழ்க்கை பயணத்தை ஒரு டிராவலா எம்எஸ்சி ஒரு படத்துல பாதிருக்காரு அந்த பாடல் எல்லாருக்காகவும் மிக ஒரு அற்புதமான பாடல் சார் நினைக்கிறேன் <laughs> 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 பயணம் நம்ம பயணம் தான் கற்றுக்கல் இருக்குது நம்ம படிக்க போனா கூட நம்ம பயணம் தான் நம்மளுக்கு கற்றலை உருவாக்குது எல்லாத்தையும் பயணம் தான் நம்ம ஓடி தேடி பெறுவது எல்லாமே பயணத்தை இருந்தால் தான் நம்ம கல்லூரி படிப்பாக இருந்தால் எதுவாக இருந்தாலுமே அனைத்தும் நம்ம பெறுவது எல்லாது கற்றல் நிகழ்வே நடப்பது பயணத்தால் தான் அந்த அறிவு சார்ந்த பயணமா இருந்தாலும் அன்பு சார்ந்த பயணமா உறவா இருந்தாலும் எதுவா இருந்தாலும் இங்க வலையரங்கில் இருக்கிறவங்களுக்கும் இப்ப பார்க்கறவங்களுக்கும் வலையூரில் இருக்கிறவங்களுக்கும் பார்க்க போறவங்களுக்குமே நல்ல பயணமாகவே கடவுள் வந்து அமைத்து கொடுக்கட்டும் நல்ல பயணம் திசை மாறும்போது நம்ம அந்த ஸ்கவுட்டிங் மாதிரியான ஒரு பயிற்சிகளால பயணத்தை நல்ல பயணமா ஆக்கணும் நீங்களுடைய நிறைவு கருத்து நீங்க சொல்லாமையா நிறைவு கருத்தோடு நம்ம இந்த பகுதியை நிறைவு செய்யலாமையா ரொம்ப நன்றி சக்தி விலையா ரொம்ப அழகான ஒரு வலையரங்கு உங்களுடைய நிறைவு கருத்து மிக்க நன்றி சார் முதலே சொன்ன மாதிரி இந்த பயணத்துல வந்து சில குறிக்கோள்கள் வந்து நம்ம கண்டிப்பா வச்சுக்கணும் பயணம் அப்படிங்கிற சும்மா வெறுமனே இல்லாம பயணத்தின் மூலமா நம்ம சில விஷயங்களை தெரிஞ்சுக்கணும் நம்ம சில விஷயங்களை வந்து நம்ம எடுத்துக்கணும் சமுதாயத்திலிருந்து நம்ம வந்து நிறைய நல்ல விஷயங்கள் எடுத்துக்கணும் நம்ம எவ்வளவு நல்ல விஷயங்களை சமுதாயத்துக்கிட்ட இருந்து எடுக்கிறோமோ அந்த அளவுக்கான நல்ல விஷயங்கள் வந்து சமுதாயத்துக்கு நம்ம கொடுக்கணும் அப்ப சமுதாயத்துக்கு நம்ம கொடுக்குற கொடுக்கறப்ப தான் வந்து அடுத்த சமுதாயம் வந்து இன்னும் நல்ல ஒரு வளர்ச்சிக்கான ஒரு ஆக்கப்பூர்வமான சமுதாயமா அமையும் இதற்கு எடுத்துக்காட்டா நீங்க ஐரோப்பிய ஐரோப்பிய நாடுகளுக்கு போய் பார்த்தோம்னு சொன்னா நம்ம நாட்டிலோட அவங்க கிட்ட பெரிய அளவுல வந்து இயற்கை அதாவது வந்து எப்படி சொல்ல இந்த சுற்றுலா தலங்கள் வந்து நம்ம ஊர்ல விட அவங்க ஊர்ல கம்மியத்த இருக்கு கம்மியத்த இருக்கு பெருசா ஒண்ணும் கிடையாது நீங்க எடுத்து எடுத்துக்காட்டா இப்போ நீங்க ஐரோப்பா கண்டங்கள்ல பாத்தீங்கன்னா சில நாடுகள்ல இங்கிலாந்தா இருக்கட்டும் இல்ல பிரான்ஸா இருக்கட்டும் ஜெர்மனி இந்த நாடுகளுக்கு எல்லாம் போய் பாத்தீங்கன்னு சொன்னா நிறைய சிற்பங்களை பார்க்கலாம் இந்த கற்சிற்பங்கள் இந்த மாதிரி சிற்பங்களை வந்து நீங்க நிறைய பார்க்கலாம் ஆனா இந்த கற்சிற்பங்கள் எல்லாருமே வந்து எதற்கு அடிமை அப்படின்னு சொல்லி என்னுடைய அனுபவ பூலமா நான் சொல்றது எதுன்னு சொன்னா நம்ம ஆவுடையார் கோயில் ஆவுடையார் கோயில்னு சொல்லிட்டு அது புதுக்கோட்டை மாவட்டம் நான் நினைக்கிறேன் இந்த ஆவுடையார் கோயில்ல வந்து ஒரு சிற்பம் இருக்கும் அதனுடைய சிற்பத்திற்கு எல்லா உலகத்தில் இருக்க அத்தனை சிற்பமே அடிமை அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க அதுக்கான காரணம் என்னன்னு சொன்னா இந்த ஆவுடையார் கோயில்ல வந்து ஒரு சிற்பத்தை வடிச்சு வச்சிருக்காங்க அந்த சிற்பத்துக்கு வந்து ஒரு கலர் கொடுத்துருக்காங்க அந்த காலத்திலேயே வந்து ஒரு வண்ணம் கொடுத்துருக்காங்க எப்பேற்பட்ட வண்ணம்னு சொன்னா வெத்தலை போட்டிருக்காங்க அந்த வெத்தலையுடைய அந்த கொஞ்சமா எச்சில் வந்து இந்த இதுல அப்படியே ஓரத்துல வடியுது அதை கூட கலை நுணுக்கமா அவ்வளவு அற்புதமா அந்த சிலையை வடிச்சிருக்காங்க அதனாலதான் வந்து இன் இன்னைக்கும் கூட இந்த இந்த சிற்பிகளா இருக்கட்டும் இந்த கோயில் புனரமைக்கிற ஆட்களா இருக்கட்டும் அவங்க வந்து ஒரு இது சைன் பண்ணுவாங்களாமா அப்போ ஒரு கோயில நாங்க எடுத்து புனரமைச்சு கொடுக்குறேன்னு சொன்னா ஒரு இது சைன் பண்ணுவாங்க இல்லைங்களா அதுல கூட என்ன சைன் பண்ணுவாங்களா ஆவுடையார் கோவில் தவிர்த்து அப்படின்னு சொல்லி போட்டு சைன் பண்ணுவாங்களாமா என்ன காரணம்னு சொன்னா அந்த மாதிரியான கட்டடக்கலை நான் எங்களால கொடுக்கவே முடியாது அப்படின்னு சொல்லி ஈவன் இந்த காலத்துல இந்த டெக்னாலஜி இவ்வளவு வளர்ச்சியா இருக்கிற காலத்துல கூட மக்கள் அவங்க அந்த மாதிரி சொல்றாங்க அப்படின்னு சொன்னா நம்மளுடைய மூதாதையர்கள் எந்த அளவுக்கு ஒரு அட்வான்ஸ்டா எந்த அளவுக்கு ஒரு மிக ஜாம்பவான்களா இருந்திருப்பாங்க அப்படிங்கிற வந்து தெரியுது அப்ப நம்ம நாட்டுல வந்து நிறைய அற்புதமான விஷயங்கள் இப்படி எல்லாம் இருக்கு இருந்தாலும் வந்து இந்த விஷயங்கள் எல்லாமே நம்ம யாரு மூலமா தெரிஞ்சுக்கிற அப்படின்னு சொன்னா வெளியிலிருந்து வந்த ஆட்கள் மூலமா தான் நம்ம இதெல்லாம் தெரிஞ்சுக்கிறோம் நிறைய வந்து நம்மளுக்கு தெரியறதுல இப்ப நான் ஜாதவ் பயங்க பத்தி சொன்னேன் தெரியுங்களா இந்த ஜாதவ் பயங்க கூட வெளி உலகத்துக்கு யாரு மூலமா தெரிய வருதுன்னு சொன்னா ஒரு வெளிநாட்டு தொலைக்காட்சி நிறுவனம் மூலமா தான் தெரிய வருது நம்ம ஆட்கள் மூலமா தெரிய வரல இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் வந்து இன்னும் நம்ம உள்நோக்கி ஆராய்ஞ்சோம்னா இல்ல நம்ம ஊருக்குள்ளேயே சுத்தி பார்த்தோம்னா இப்படி நிறைய இடங்கள் இருக்கிறக்கான வாய்ப்புகள் இன்னும் அதிகமா இருக்கு அது எல்லாமே நீங்க பயணம் பண்ணுங்க அப்படியே லோக்கல்ல சுத்துங்க போய் பாருங்க எப்படி இருக்காங்க மனுஷன் எப்படி இருக்காங்க சாப்பாடு எப்படி கிடைக்குது அவங்களுடைய உணவு கலாச்சாரம் என்ன எதனால இப்படின்னு சொல்லி ஒவ்வொன்னா கொஞ்சம் கொஞ்சமா கொஞ்சம் கொஞ்சமா அப்படியே பார்க்கறக்க ஆரம்பிச்சிங்க அப்படின்னு சொன்னாவே
சுகங்கோலோடு சுமைகளோடு இந்த வளையரங்கு நிறைவு பகுதிக்கு வந்திருக்கு ரொம்ப ஹாப்பி ஏன்னா இது மறுபடியும் மறுபடியும் என்ன பண்ண முடியாது பெருசு பெரிய அளவு விளக்க முடியாது ஒரு செய்தியோட நான் அந்த செய்தி நிறைவு பகுதிக்கு வரும்னு நினைக்கிறேன் நான் எல்லாருமே எல்லா பயணத்தையுமே ஜீரோல இருந்து தண்ணில இருந்து ஆரம்பிக்கணும்னு அவசியம் கிடையாது சில பயணங்கள் நம்ம தொடர வேண்டும் குடும்ப பயணங்கள் என்ன பண்ணும் அப்படின்னா அங்கிருந்து அப்பா அம்மா எங்க விட்டாமல் அங்கிருந்து தொடரும் இல்ல இல்ல எல்லாத்தையும் கழிச்சு நான் பஸ்ல இருந்து ஆரம்பிக்க முடியும் மாதிரி சில சந்ததி கடத்தும் அந்த சந்ததி கடத்தும் செய்திகள் எல்லாம் என்ன பண்ணணும் பண்ணணும் அதனால பாத்திர பெற்றோர்கள் என்ன பண்ணுங்க அப்படின்னா உங்களுடைய பெற்றோர்களுடைய டிராவல் நீங்க தெரிஞ்சுக்கீங்க மாணவர்கள் உங்களுடைய பெற்றோர்களுடைய டிராவல் நீங்க தெரிஞ்சுக்கீங்க அந்தந்த குடும்பம் எந்த நிலையில அந்த பயணத்துல பொருளாதார ரீதியாவோ இல்ல குடும்ப நல ரீதியாவோ இல்ல உறவுகள் ரீதியாவோ எந்த இடத்துல இருந்து பாருங்க அந்த பெசுக்கு இருந்ததுன்னா டிராவல்ல தான் பயணம் அந்த குடும்பத்துல பயணம் கிடையாது ஏதோ இடத்துல ஏதோ விஷயம் வந்து அங்கிருந்து கடத்த முடியாம போயிட்டாங்கன்னு அர்த்தம் குடும்ப பிணக்கோ உறவு பிணக்கோ ஏதோ இருந்ததுன்னா நாம ஏதோ கடத்துல நம்ம சந்தையில இருந்து அந்த டிராவல் எங்கேயோ இடத்துல நிக்குதுன்றது அர்த்தம் அதனால எல்லா டிராவலுமே முழுசா முதல்ல இருந்து ஆரம்பிக்கணும் அவசியம் இல்ல அதுக்கு நேரம் இல்லை இந்த வாழ்க்கையில மறுபடியும் மறுபடியும் நம்ம ஆரம்பிக்கிறதுக்கான நேரம் இல்லை சில பயணங்களை நம்ம என்ன பண்ணும் நம்முடைய மூதாதையர் மூலமாக தான் தொடர வேண்டும் அனைத்து விதமான பயணங்களும் உள் பயணங்களும் வெளி பயணங்களும் உங்களுடைய வாழ்க்கையில நிறைய பயணங்கள் தொடர் பயணங்கள் நிகழ்ந்து கொண்டே இருக்கணும் உறக்கத்தை கூட மூல பயணப்பட்டிருக்கு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க நீங்க என்னன்னா கூட உங்க மூல பயணப்படுத்துறது நிக்காது பயணம் தொடரும் பயணங்கள் முடிவதில்லை நீங்க ஃபீல் பண்ணுங்க அந்த பயணத்தை உணரும் போதுதான் நம்ம என்ன பண்ணுவோம் ஒரு வந்து ஏரியா உட்காந்துட்டு ஜன்னல் ஒரு சீட்டு கூட உட்காந்து தூங்கிட்டு போனாலோ இல்ல ஏதோ திரும்பி கதை பேசி போனாலோ நம்ம இயற்கையை மிஸ் பண்ணிடுவோம் அதனால உங்களுடைய பயணங்களை நீங்க தவிர்க்க முடியாது நான் மேல் பயணப்பட மாட்டேன்னு உங்களுக்கு சொல்றதுக்கு உரிமை கிடையாது இந்த உலகத்துல அதனால இருக்கிற பயணத்தை ஏற்கங்க அது எந்த பயணமா இருந்தாலும் கடவுள் கொடுத்த பயணங்கள் எதுவா இருந்தாலுமே அதை ஏற்றுக்கிட்டு அந்த பயணத்தோட ஃபீல் பண்ணி உணர்வோட நீங்க வாழ்க்கை குடும்ப பயணமா எல்லாத்தையும் நடத்துங்க மறுபடியும் திட்டமிட்டு திட்டமிட்டு பயணம் விடுங்கள் வருஷத்துக்கு ஒரு வேலையாச்சும் என்ன பண்ணுங்க அப்படின்னு குடும்பத்தை வெளியில கூட்டு போயிட்டு வெளி உலகத்தை காட்டுங்க பர்பஸ் எல்லாமே போங்க இந்த பணம் பொருள் படிப்பு வாழ்க்கை உழைப்பு அதை ஒரு கொஞ்ச நாள் ஏற கட்டுங்க மாசத்துக்கு ஒரு நாள் ஆச்சும் என்ன பண்ணுங்க அப்படின்னா குடும்பத்தோட ஒரு பயணத்தை மேற்கொள்ளுங்கள் என்ற ஒரு செய்தியோடு உங்களுடைய சில பயணங்களை வந்து மூதாதையிடம் இருந்து தெரிந்து கொண்டு அங்கிருந்து தொடங்குங்கள் என்ற ஒரு செய்தியோடு வாழ்வை ரசிக்க ரசிக்க பயணங்கள் தான் துணை சொல்லும் என்றதோடு உங்களுடைய வாழ்க்கையை எந்த நிலைமையும் என்ன பண்படுத்தக்கூடிய ஒரே விஷயங்கள் கற்றலை உறுதி செய்யக்கூடிய ஒரே விஷயங்கள் நீ யார் என்ற உலகத்துக்கிற ஒரே விஷயம் பயணம் தான் அதனால பயணப்பட்டு கொண்டே இருங்கள் இங்க இணைந்து இருக்கிறவங்கல்ல பயணத்தோட சேர்ந்து நீங்க குடும்ப பயணமோ இல்ல நட்போட பயணமோ தொடர்ந்து மேற்கொண்டே இருங்கள் இந்த அழகான வளையரங்கை அழகா பேசி கொடுத்த இன்றைய உரையாளர் சக்தி விலையா அவர்களுக்கு மிகப்பெரிய நன்றி இன்று கலந்துரையாடி பயனாடு போகலை பகிர்ந்து கொண்டு இந்த தாக்கத்தான் நிகழ்வுக்கு உறுதுணையாக இருக்கும் அனைத்து நல்லவங்களுக்கும் மிகப்பெரிய நன்றி இது ஒருங்கிணைப்பாளர்கள் சதீஷ் முத்துகணேஷ் அவர்களுக்கு மிகப்பெரிய நன்றி என்னது அருமைய மாணவர்கள் ஆசிரியர்களுக்கு மிகப்பெரிய நன்றி பள்ளியின் தலைவர் மோகன் ஐயா அவர்களுக்கும் நிர்வாக குழு உறுப்பினர்கள் தீபிகா சிவகுமார் ஐயா காவியா விமல் ஐயா மோகன் அம்மா அனைவர்களுக்கும் மிகப்பெரிய நன்றி இந்த இது எல்லாம் அல்ல இறைவன் நூத்தி முப்பத்தி ஆறு நாட்களாக இத இயக்க இந்த பயணத்தை தொடர வழிவிட்டிருக்காரு அந்த வழியில அவர் கொடுத்த விஷயம் அந்த அசரணி அந்த வார்த்தையை கேட்டு இது விஷயம் மக்கள் இயக்கமாக இது வந்து நிகழ்ந்து கொண்டிருக்கிறது இது ஏதோ ஒரு பள்ளியில சிங்காரத்தில ஒரு கிராமத்துல இருக்கிற பள்ளியோட நிகழ்வா எடுத்து ஏதோ ஒரு பள்ளி அப்படி பண்றாங்கன்னு நினைக்காம இது ஒரு மக்கள் நிகழ்வு இதுல பேசுறவங்க எல்லாமே அதற்கான உரையாளர்கள் அவங்க என்ன பண்ற மக்களுக்கு ஏதோ செய்தி கொடுக்க ஆசைப்படுறாங்க இப்ப செய்திகள் வந்து போலி செய்திகள் மண்டி கிடக்கிற நேரத்துல வெரிஃபைடு ஸ்டிக்கர் வந்து நல்ல செய்திகளை சொல்றாங்கன்ற ஒரு நிகழ்வுல இதை அடுத்த தலைமுறைகளுக்கும் மாணவர்களுக்கும் கல்லூரிகளுக்கும் கல்லூரி கடந்து அனைவருக்கும் இனிமேல் பேண்டமிக் தொடர்ந்தாலும் தொடரலாம் அது மாதிரி சிம்டம்ஸ் எல்லாம் இருக்கு அந்த நேரத்துல உங்கள்கிட்ட இருக்க போற அந்த டிவைஸ் தான் இதுல நல்ல செய்திகளை கேளுங்க நல்ல செய்தியை பிறப்புங்கள் என்ற ஒரு சமூகத்துக்கு ஒரு செய்தியோடு இன்றைய வளையரங்கு இனிவே நிறைவு செய்கிறேன் நாளை காலை பதினோரு மணிக்கு இலக்க நிர்ணயம் அந்த தலைப்புல ராஜா கார்த்திகேய் ஐயா அவர்களோடு நம்ம இணைந்து பேச இருக்கிறோம் அதை தொடர்ந்து திருமலைசாமி அவர்களுக்கு அவர்களோட நாட்டுப்புற மக்களின் மரபுசாரா கல்வி இந்த மாதிரி தொடர்ந்து நடைபெறும் அல்லாமல் இறைவனுக்கு மறுபடியும் நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்ளு இன்றைய நிகழ்வை நான் இனிதே நிறைவு செய்கிறேன் மறுபடியும் நாளை காலை பதினோரு மணிக்கு சந்திக்கலாம் நன்றி வணக்கம் நன்றி நேரத்துக்கு நன்றி கலந்துரையாளர் அனைவருக்கும் நன்றி நன்றி மகிழ்ச்சி நன்றி சார்